kusema ukweli Niliteswa sana na maisha baada ya kufiwa na wazazi wangu wote walikuwa wamefariki katika ajali ya MV Spice ni miaka saba iliyopita kusema kweli nilichanganyikiwa maana nilibaki nyumbani peke yangu kwa sababu nilikuwa ni mtoto pekee wa kiume na dada zangu walikuwa ni wanne lakini wao walikuwa wameshaolewa na walikuwa wanaziendesha familia zao Nilijaribu kumpigia simu dada yangu mmoja hivi ambaye kidogo yeye alikuwa anajiweza. Nilomba mtaji wa shilingi laki mbili. Kweli alinipatia, nikaanzisha biashara ya kuuza mitumba katika mji wetu mdogo wa Igunga. Samahani msikilizaji, nilisahau kujitambulisha. Mimi kwa majina naitwa Festo. Sasa baada kuingia katika biashara ya mitumba niliweza kuifanya ndani ya miezi mitatu tu ile biashara iliweza kufa kwa sababu nahisi nilikuwa natumia pesa vibaya sana nilikuwa na mademu wa kutosha katika mtaa wetu wote ule walikuwa wananiita mimi handsome boy na kweli nakubali mimi ni handsome boy lakini nilikuwa sina akili ya maisha kabisa kabisa unajua msikilizaji unatakiwa uwe na elimu ya darasani na unatakiwa kuwa na elimu ya maisha Ukiwa na elimu ya darasani pasipo elimu ya maisha ni kazi bure. At least uwe na elimu ya maisha hata kama ukikosa elimu ya darasani sio mbaya sana lakini si sema kwamba ukose no. Kwa sababu vyote viwili vinategemeana. Elimu ya maisha inategemea elimu ya darasani na elimu ya darasani pia inategemea elimu ya maisha. Ila elimu ya maisha ndio elimu ambayo inahitajika uwe nayo sana kwa sababu kama mimi nilikuwa napata pesa alafu nikashindwa kuitumia vizuri. Dada yangu alinipatia mtaja, alinifokea sana. Alafu akaamua kunipa tena laki mbili ili nifufue ule mtaji wangu uliokuwa amekufa. Lakini aliniambia kwamba ananipatia zile pesa laki mbili nitakuja kumlipa baadaye. Kwa sababu alikuwa anaamini kwamba biashara ile ilikuwa inalipa na ulikuwa ni uzembe wangu tu ndio ni ambao mimi nilifanya na kupelekea biashara ile kuweza kufa. Lakini kama ningekuwa serious na maisha, basi nadhani ningeweza kufanikiwa kimaisha. Hata hivyo nilichukua ile pesa laki mbili kutoka kwa dada yangu. Nikarudi sokoni. Lakini haikuisha hata wiki mbili nililetewa kesi ya kutembea na mke wa mtu. Na nyingine ya kufumaniwa na mwanafunzi. Elbini nihonge pesa zote ili niweze kuyahendo hayo matatizo. Lakini haikutosha. Kesi ya mwanafunzi ilikuwa ni ngumu mpaka ikapelekea mimi kuweza kuuza kiwanja nilichokuwa nimeachiwa na baba kwa shilingi bilioni tatu nilikiuza kile kiwanja. Dada yangu alinifokea sana akisema nifanye juu chini niweze kurudisha hicho kiwanja na lasi hivyo atanifanya kitu kibaya sana. Kiukweli stress za maisha zilianzia hapo. Na ndipo nilipoenda kwa mtu mmoja vitajiri sana aliyekuwa anafahamika kwa jina la Atanas Mush. Alikuwa ni mchaga mwenye biashara za kutosha hapo Igunga. Sasa nilitaka akaniajiri ili niweze kufanya kazi. Mangi, nakumbuka nilimuita hivyo. Baada ya kumkuta akiwa kwenye anapata moja mbili tatu anapata bia sehemu fulani hivi. Akaniambia niambie kijana wangu. Nikamwambia sasa bro, life ni tight sana. Naomba unisive hata kibarua tu. Yule Mangi alicheka sana akaniambia, <laughs> "Tutaongea bwana." Unajua hivi wewe una namba yangu? Nikamwambia namba yako sina bro. Akanaimbia chukua sasa una feri wapi wewe? Alisema kwa mkato kisha akaitoa simu yake mfukoni. Akapokea. Ila siku ile alichokuwa anazungumza, maana ilikuwa ni kichaga, yani alikuwa anaongea na huyo mtu kwenye simu kwa lafudhi ya kichaga, kwa lugha ya kichaga. Hata hivyo baada ya kuweza kumaliza kuongea na simu alinipatia namba yake. Namba yake ya simu nikabipo na yakapata ya kwangu, ndipo nikamwokondoka sasa. Baada ya wiki moja Mangi alinipigia simu. Alikuwa anataka mtu kwenda kusimamia biashara zake mjini. Akaniambia niende. Lakini ningefanya kwa mwezi mmoja tu kisha niache. Mimi sikujali. Ili mradi alinipa vizuri, alinilipa vizuri. Bas mimi kwangu ikawa sawa. Onyo alilonipa ni onyo pekee kwamba nisibe chochote kwake ndo tutaelewana. Kwa kweli msikilizaji kutokana na matatizo niliyokuwa nayo. 
nilikuwa ni mtifu ndani ya mwezi mmoja tu nilikuwa mtifu sasa siku moja niliamua kumuulizia mangi namna gani anavyofanya mpaka anaweza kuwa na mafanikio mafanikio makubwa kwenye biashara zake kiasi kile mangi alicheka sana 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 akijiuliza tatizo nini akaniambia ndugu yangu kwa nini na wewe unataka kuwa kama mimi nikaambia ya bro naomba nieleweshe na mimi nitafanya chochote kile ilbrad na mimi niwe kama wewe akaniambia bro i see kuna mtaalamu huyo kashika hizi kashika hizi biashara unajua sio bure hivi hivi hii ni siri na usimwambie mtu sikiliza kama utakuwa tayari mimi nitakupeleka kwa huyo mtaalamu na ndani miezi mitatu tu mwanangu utakuwa okay kumbe na watumia mtaalamu akaniambia sikiliza bwashe unaona matajiri wao kubwa kubwa kina nani hao kina nani hao sijui kina nani sijui umeelewa yani wote wale unatumia utaalamu hali ya juu hujo bila utaalamu nina imani kwamba ungekuta tu washakufa muda mrefu wewe wewe unachezea dunia nini wewe aliniambia ile mange ikabidi sasa nicheke sana 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 nilicheka nilikuwa na cheke ile lafudhi yake kichanga kabisa yani Akaniambia usicheke bwana mdogo sikiliza wewe. Kama kweli upo tayari, mimi nakupeleka kule sio mbali unajua. Wala hakuna hata kafara yoyo, hakuna kafara yoyote. Utoi kafara ya mtu. <sighs> Baadaye niliagana na Mangi, akaniambia kwamba nikalale. Aliniambia nenda kalale. Hili niweza kufikiria kile alichokuwa ameniambia. Kweli siku zilizidi kusogea na nikasema kwamba haya maisha mbona nakuwa magumu sana maana nilikuwa nishatoka kwa mangi tayari hiyo basi nilijikuta nazidiwa na nguvu na ushawishi ya kutaka na mimi niende kwenda kwa mganga kwa ajili ya kwenda kutafuta hizo pesa za haraka haraka nilichukua simu yangu na kumbipu mangi maana nilikuwa nina nilikuwa sina SMS wala dakika nikambipu mangi nakumbuka akupiga mpaka nikaamua kuinuka na kwenda moja kwa moja hadi katika ofisi yake. Nikamtazama usoni. Nikamwambia same bro, akasema hey niambie. Nikamwambia kwa hili kwa kwa, kwa hii life jinsi ilivyo. Naomba nipeleke. Akasema umeona yeye, nikamwambia ndio bro, twende. Akasema nifuate sasa majira saa nne usiku ili tuenze tu. Basi ikiwa ni majira ya nne za usiku nakumbuka nilitoka zangu nyumbani nikafunga mlango vizuri nikawahi kwenda moja kwa moja hadi kwa mangi ile nikamuone nilikuta naye pia ameshajiandaa vyema kabisa na alikuwa ameshavaa mpaka koti lake basi safari ilianza na pikipiki alafu baadaye tukashuka na kuanza kutembea kwa miguu katikati ya msitu kweli kweli kelele mbalimbali zilisikika mzikio ni za wadudu na wanyama wasiolala usiku tulitembea maeneo ya kutisha sana huko nikiogopa sana lile eneo. Akaniambia usiogope. Mchumie juani, ulia, kivulini. Kivulini. Mimi nilikuwa naongea kwa uoga sana. Baada ya kusikia sauti ya bundi akilia juu ya mti. Nikajua hapa mpaka bundi kalia, basi ujua kwamba mimi maisha yangu yameshafika katika tamati kuu. Basi tulizidi kutembea. Safari ilikuwa ni ndefu sana. Mara nikasikia lindege limevamia ndege limevamia afu likawa limenibeba mzima mzima nilijitahidi kupiga kelele lakini sauti ilikuwa haitoki nilibebwa kama kifaranga cha 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 cha, cha, cha kuku kinavibeba una mwewe niliogopa mpaka nikapoteza fahamu sasa baada ya dakika kadhaa nilikuja kushtuka nikajikuta nimezungukwa na watu watano nilishtuka kwanza shikamo nilisalimia kwa uoga sana huku nikawa natazama wale watu waliokuwa wamevaa nguo nyekundu wote huko nyuso zao akiwa amefunika kwa vitambaa vyeusi hivyo sikuweza kuviona lakini sauti ilikuwa inatoka na ilikuwa ni ya mtu wa makamo kidogo alikuwa anacheka ha 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 tulie bwana unania mbaya kuzunguka katika msitu hii ya miombo alisema mtu huyo akasema lakini tumeshukuru mizimu imeweza kutuonesha kwa wewe sio mtu mbaya alizidi kusema mimi sasa nikawa nimetulia tu huko na tetemeka kweli kweli Festo. Ilitoka sauti ya kike ilikuwa ni nyororo kabisa. Nikageuza macho yangu na kutazama anayeongea ni nani. Akaniambia karibu kwa mganga kamlenga. Tafadhali ukiulizwa kitu chochote 
utajibu tawere. Hi? Nikajikuta naanza kulia baada ya kukumbuka kwamba nilikuwa nimefuatana naye hakuwepo pale. Nilikuja katika msitu nikiwa na mtu lakini sijui kama ni mzima. Nilizungumza hivyo akacheka sana. Akasema alishafika nyumbani. Nikasema tawire. Msikilizaji, nilishangaa mwanga umenipiga usoni. Na wale watu wanne walinuka na kunizunguka huko kimba nyimbo za jabo jabo. Wote walikuwa ni wanawake. Isipokuwa yule mmoja aliyebaki alikuwa miketi. Wakanizunguka zaidi kama dakika tano hivi. Alafu akakimbia na kuishia ndani ya msitu. Nikabaki na yule mtu sasa ambaye ni mwanaume tu. Yule mwanaume alifunua uso wake na kuvuta pumzi ndefu sana. Akonta Tawire Ambir. Alitamka hivyo na kutikisa kichwa chake kisha kanitazama usoni. Akasema, "Mimi ndiye mganga mkuu. Hao waliokuepo hapo wote ni wake zangu. Wao ndio waliokuleta." <laughs> Kijana Akonta Tawire, Akonta Tawire. Alisema yule mzee na kucheka nikaona meno yake yamepungua kidogo mdomoni na kubaki machache nafikiri ni kwa sababu ya yule mzee. Kijana Tawire. Ninajua shida yako kwa ni utajiri. Ndio, umejua vipi wewe mganga? <laughs> Kila mtu ninaweza kutambua shida yake. Hivyo wewe nimeshajua kwamba una shida hiyo. Tawire. Tasa sikiliza kijana. Nilipoangalia katika nyota yako. Wewe hauna wazazi wala mke wala mtoto wa kutoa kafara. <laughs> Lakini sasa ninataka nikupe utajiri mkubwa kwa mashariti makuu haya mawili Tawire mgaka Shariti la kwanza ni kwamba huruhusiwi kuoa <laughs> Tawire mgaka Shariti la pili hauruhusiwi kuzaa mtoto <laughs> msikilizaji Mganga huyu aliniambia hivyo. Ilibidi nikubaliane naye. Maana ilikuwa na shida. Kichwani mwangu nilipanga kabisa nitatumia kwa miaka kadhaa. Kisha nitaachana na uchawi. Nitautumia uchawi kwa miaka kadhaa kisha nitaachana nao. Ndio akili yangu ilikuwa inanituma. Mganga kaendelea kusema, akasema, "Sasa ukifanya hivyo, utakuwa tajiri. Ukivunja mashari basi utajiri wako utapukutika na utakufa haraka sana. Alisema mganga na kuinuka. Kisha akavua ule mkufu wake. Mkufu ulikuwa wa shanga aliyokuwa ameuvaa shingoni. Alafu akanikabidhi. Akaniambia kila mara unatakiwa uvae shingoni. Ukivua basi haitosaidia. Andi bir. Alisema ule mganga na kupotea bwana. Niliogopa. Maana mianga yote ilizimika nikabaki mwenyewe kwenye kiza. Nilipiga kelele, "Mama!" Ghafla nikajikuta niko kitandani mwangu msikilizaji, ni kama vile nilikuwa naota. Nilinuka na kuketi kitandani lakini nilipotazama mkononi nilikuwa nimeshikilia mkufu alionipa yule mganga. Ha. Nikasema mbona nilikuwa kweli? Nilijiuliza nikatoka nje kulikuwa kumesha kucha tayari. Ule mkufu sikuvae sasa sikuvaa kabisa. Niliweka tu mfukoni nikatembea mpaka dukani kwa mangi ili nikamuulize kama ni kweli ile ndoto au la. Basi nilitembea haraka haraka nikiwa nawahi kuweza kufika. Ndipo njiani nilipokutana na mtoto mmoja vya mzuri sana akiwa amevalia tight tu. Ilikuwa imemshika vizuri sana kwenye mwili wake. Akanisalimia hai. Alinisalimia huko na tota basam nikafanikiwa kuona mwanya kwenye meno yake. Nikambia hai mambo. Nilimsalimia hivyo ule binti. Nilimsalimia hivyo. Alafu nikapita. Lakini alinishika mkono. Akaniambia nikamwambia vipi sister? Nilimuuliza kwa mshangao baada ya kunishika mkono. Sasa nikawa nataka ni utoe ule mkono wangu kwake. Akaniambia usiogope. Mimi ni mke wa mganga. Jana usiku nilikuwa na umekuja pale kwa mganga nikasema kwamba nitakufuata mpaka huku. Eh. Alisema na kunikagua katika kifua changu alafu akatoa mkono akasema ongera usivae ule mkufu 
kwani ni kiapo kibaya sana utateseka maisha yako yote. Unaona jinsi ulivyokuwa mkaka handsome alafu natafuta hela za kichawi. Usio hivyo. Mkufi inabidi utupe usiovae. Ah, bika bika hivyo ni mke mganga wewe. Wewe ni mke mganga wewe. Nilimuuliza kwa mshangao maana alikuwa ni bonge la pisi msikilizaji. Alafu alikuwa ameumbika. Akanambia ndio. Kwani sifana nimi kwa mke mganga? Nikamwambia ndio ufanani hata kidogo dadangu. Ufanani hata kidogo. Akanambia okay bye, mimi naondoka. Nitarudi kwa muda mwingine ila zingatia nilichokwambia. Alianza kutembea huko akawa anaondoka. Alikuwa ni mzuri mashuba. Mzuri. Alikuwa ni mzuri jamani, tuache masiala. Sasa nikawa nimebaki na tafakari. Kwa nini ameniambia kwamba niache kuvaa ule mkufu? Ilibidi niutoe mfuko ni mwangu nikautazama kwanza kwa muda mrefu sana lakini nike urudisha tena mfukoni. Kichoni mwangu nilijua kwamba ameniambia vile labda katumwa na mganga ili kunipima kama nitaweza kutima shareti au la. Nirudi kwanza nyumbani. Hata safari ya kutaka kwenda kumwona Mangi ikabidi nigairishe. Hata hivyo akilini mwangu bado niliendelea kuteseka. Maana kiukweli nilikuwa natamani kuwa tajiri. Nilijilaza zangu kitandani kwa muda mrefu mno. Mchana njaa ilikuwa inaniuma sana. Basi nikaamua kutoka zangu, nikaenda hadi kwa mshikaji wangu mmoja vile alikuwa anafahamika kwa jina la Linus. Alafu nikakaa pale huko nikawa nawaza namna ya kuweza kudusia nipate msosi. Kweli yule jamaa wangu alikuwa amesonga ugali pamoja na dagaa. Nilikula kidogo alafu nikaondoka na kurudi zangu nyumbani kwangu. Sasa nikawa najiuliza. Hivi kwa nini? Nisiotesha hata mboga zangu hapa nyumbani. Nikasa mm, subiri kwanza. Maisha kiukweli yalikuwa ni magumu na yalitosha kabisa kunishawishi mimi kuweza kutaka kuvaa ule mkufu lakini niliogopa sana msikilizaji. Nikawaza kwamba kama mke wa mganga ameniambia kwamba mimi nikivaa na kuwa mtumwa ndipo niliposita kidogo na kuendelea kukaa kitandani. Sasa nikawa nawaza ni vai ni sivai. Ni vai ni sivai. Jioni ilipofika mida ya saa moja moja hivi. Nilichukua ile mkufu nikautazama. Ulikuwa na ngaa sana. Nikasema bwana isikia liwalo na liwe. Mimi na uvao mkufu. Ili na uelekeza tu shingoni hivi nikasikia sauti kwamba kuna mtu anapiga hodi njia nyumba. Eh e, nikasema karibu. Baada ya kusikia ile hodi, nilisema karibu na kuweka ule mkufu pembeni ya kitanda alafu nikainuka na kuelekea zangu mlangoni kuchungulia. Msikilizaji, sikuweza kumjua vizuri kwa sababu kulikuwa kuna giza. Kwa hiyo nikapiga zangu hatoa nikaondoka nikaenda moja kwa moja mpaka karibu yake. Nikakuta ni yule msichana ambaye aliniambia kwamba yeye ni mke wa mganga. Akanita Festo, sauti yake ilikuwa ni laini kweli kweli ya kumtoa nyoka pangoni, kaambia yeye niambie. Akasema nimetoroka kule Mistoni. Kuna kikao tunakutazama kwenye kioo maalum cha kuangalia watu ambao ni wateja wa ume, wa mume wangu. Lakini sikiliza. Nimetazama kwa makini roho yako inaonekana kwamba inataka kuvaa mkufu ule. Nilikuwa mimi nimekukataza. Nikamwambia hebu nisikilize dada, kwanza samani. Uone inaitwa nani? Akaambia anaitwa Zora. Aliniambia hivyo. Mimi nikatikisa kichwa. Kisha akaendelea. Akaniambia mimi ni mbulu kutoka huko Karatu. Nikamwambia okay sawa. Sawa Zora. Mimi nafikiri maisha ni magumu kwangu. Sina njia nyingine zaidi ya hii kwa sababu ndo naona njia pekee ya kuweza kupata pesa. Sasa wewe kwa nini unanizuia? Mimi niko tayari kwa lolote lile. Mimi niko tayari kwa lolote. Zuhura kaniambia hata ukizipata pesa hizi kamwe hautokuwa na furaha. Sikiliza Festo. Fanya kazi nyingine, achana na hizi pesa. Alisema mke wa mganga na kunishika mkono kisha kanivuta mkono. Akaniambia twende nikakuoneshe kitu. Nikamwambia kitu gani? Ngoja kwanza nifunge mlango. Nilimwambia hivyo kisha nikautoa mkono wake kwangu then nikarudi nikaufunga mlango. Nikamwambia lakini Zuhu, unafikiri kwamba hawatuoni tukiwa pamoja hivi? Akasema mkufu wako umewacha ndani najua. Hivyo hawataweza kutoana. Nikamwambia sawa. Basi tulitoka pale tukiwa pamoja tunatembea. Lakini moyo niliogopa sana maana sikujua kwamba Zuhura ananipeleka wapi. Basi tulizidi kutembea. Tulifika katika nyumba ya Mangi yule Atanas Moshe. Kisha tukasimama nyuma ya dirisha lake. Akanaita Festo, Zuhura alinita nikamwambia na. Akanambia mimi naondoka. Kwa sababu kula na nitafuta. 
Alisema hivyo na kunishika kichwani. In the content concourse ton kintele lolin l'enfant. Alitamka maneno haya ya ajabu kulikweli alafu akaniachia. Akaniambia hapa akija mtu yeyote hatokuona. Hivyo ka hapa. Utakachokiona utakuja kuniambia asubuhi nikija. Aliniambia yule msichana ambaye ni mke wa mganga kesha kaondoka zake. Msikilizaji Nilitulia pale mpaka ikafika mida ya saa tano hivi za usiku. Nilikuwa na njaa hatari, lakini nilitulia nione kwamba ni kitu gani ambacho alinyocho niambia kwamba naweza kukiona pale. He? Gafu nikasikia mlango wa chumba kile umefunguliwa. Mimi kuchungulia ndani ilikuwa sio ni kitu. Ila nikasikia sauti za ajabu ajabu za wanyama kutisha kule kwenye alafu pia nikaona mwanga mwekundu umewaka katika chumba kile alafu nikamwona Mangi akiwa amelazwa kitandani. Alafu yuko utupo kabisa na pembeni kazungukwa na viumbe vya kutisha huku vikicheka cheka sana. Viumbe vile vilikuwa vikicheka cheka sana. Vilianza kumchezea chezea katika mwili wake. Alafu vikampiga mijereje ya kutosha sana. Paka nikaona ogopa. Mwishoni nikaona vimeanza kumuingilia kinyume na mwambile yake. We Nilogopa msikilizaji. Lakini ye Mangi alikuwa anapiga tukelele za mawivu makali aliyokuwa akiyapata. Nilogopa sana. Ndipo nikaamua kuondoka na kukimbia hadi nikafika nyumbani kwangu. Nikajirusha kitandani nilipougusa tu ile mkufu niliogopa mno. Niliogopa zaidi kwa sababu ni na mimi nikiuvaa tu yatanitokea kama hayo. Hili jambo likanipelekea mimi nikauchukua ile mkufu na taratibu na kwenda kuutupa chooni. Kisha nikarudi zangu ndani kulala kabisa. Huku nikiuta ndoto za ajabu ajabu naweza kutisha mno. Asubuhi na mapema niliamka. Nikiwa na njaa kali mno. Nikawaza. Itakuwaaje maana sikuwa hata na shilingi mia mfukoni mwangu. Hali ile sababisha niamke niende kwa mama muuza chakula moja hivi. Ili kama atanipatia chochote chakula, basi niweze kufurahi. Nikamwambia shikamoo mama. Nilimsalimia hivyo lakini nilishangaa mama yule hata hana time na mimi wala haniangalii usoni nilijua ifike kwamba ni dharau kisa mimi tu sina pesa nikamwambia mama Jerry shikamo nilimsalimia zaidi lakini hata kunigeukea kunigeukea nilipata na hasira nikamsogelea nimguse lakini kila nilipojaribu kumgusa nilishangaa na shindwa hapo ndipo nilipopata jibu kwamba kumbe tangu jana yule mke wa mganga aliponiambia maneno yale ya kiruga mimi nilipotea kabisa na hakuna mtu akuweza kuniona Nilisikia kwenye chapati nikaamua kujaribu kuishika nikaona ninashikika. Na kaivuta na kuanza kuila. Mwani nilikuwa siamini kabisa kwa sababu nilihisi kama vile utani. Nilihisi kama utani kiuko ile msikilizaji. Niliita tena ili kuweza kudhibitisha mama Jerry nitapata chai. Niliuliza lakini akawa anaendelea na mshe zake. Akatoa chapati kwenye chombo cha kuweza kukaangia kazioka kwenye hot pot. Alafu mimi nikasogelea na kuchukua nyingine. Sasa nilipoona kwamba hanishtuki kabisa. Mimi nikaamua nichukue zote alafu nikaondoka zangu. Hata sikufika mbali msikilizaji nikasikia kelele za kutosha kabisa akiwa anawapokea wateja wake waliokuwa pale. Mimi nilifurahi sana. Maana zilikuwa ni chapati kama kumi na moja hivi. Nikajua hapa nitakula mpaka kesho yake. Basi nilitembea mpaka nyumbani kwangu. Na nilipofika chumani nilikuta nilimkuta Zuhura alikuwa ameketi pale nje ya nyumba. Alishtuka sana Festo. Alimita na kuinuka. Kambia kumbe unaniona? Akaniambia nitaachaje sasa kukuona. Ina maana umeenda kuiba chapati. Nikamwambia sasa nifanyaje? Mimi sina hela rafiki yangu. Sina hela. Akaniambia maskini pole sana. Naomba ufungue mlango ili nikutoe huo ukivuli uwe mtu wa kawaida. Aliniambia hivyo. Mimi nikafungua mlango na kuingia zangu na chapati zangu. Ilipofika ndani nikaziweka kwenye sahani. Yeye akaja akasimama mbele yangu. Alafu akaanza kuninenea ile maneno mengine ya kiajabu ajabu. Ndipo niliposikia maumivu ya ajabu mno kama dakika nzima hivi kisha ile maumivu yakatoweka nikawa mtu wa kawaida sasa nikamuuliza ina maana na wewe ni mchawi akaniambia hapana mimi sio mchawi festo alinijibu hivyo mke wa mganga basi nikaketi kitandani na yakafuata kuketi pembeni yangu nikamwambia sasa kama wewe sio mchawi umewezaje kunifanyia mambo kama haya mimi nisionekane kwa watu akaniambia mtu yote yule akiweza kukariri maneno haya basi lazima tu ataweza kufanya hivi vitu 
Wow. Nikamwambia inabidi unifundishe na mimi niwe natoweka toweka bwana. Nita enjoy sana. Sinuona nimeshiba. Alicheka sana mke wa mganga. Akasema nitakusaidia. Bati jana umeona kitu gani? Nikasema eh. Jamani jamani, hata siamini kama ndio hiyo kweli. Kumbe vitu kama vile anafanywaga maki. Akanambia ndio hivyo. Dumani nilikuwa muone kusaidia Festo. Aliongea kwa sauti nyororo sana mke wa mganga. Sauti iliyoja huruma, alafu akanisogelea na kuniekea mkono wake begani mwangu, akanitazama kwa ukaribu zaidi, nikajikuta naogopa kusema kweli. Akaniambia, "Unajua Festo wewe ni handsome na hautakiwi kupitia mateso kama hayo eti. Wewe unatakiwa kuona maisha mazuri, maisha ya amani." Sio cheo chezo chezo na viumbe vya ajabu ajabu. Nikamwambia, "Mzura." Nilijikuta na guna tu. Nikashanga zuhura aminuka na kunikalia katika mapaja yangu likampaka hata we. Japokuwa nilijikana nilikuwa najisikia raha lakini nilikuwa yani nilikuwa na uoga mkubwa sana ndani ya moyo wangu. Nilikuwa namuogopa mke wa mganga eti msikilizaji hata wewe uambie utembee na mke wa mganga unaweza. Sio kutembea naye tu, uwe naye tu karibu karibu hivi anakufanya fanyia vitu kama hivyo. Mke wa mganga. Wewe unaweza? Akanambia jamani mbona kama vile nimekukalia kalia alinitania hivyo alafu akawa kama vile anajisugusugua kwenye mwili wangu Hakuwa na uoga kabisa Na mimi sehemu zangu bwana sizikaanza kuitika Nikaona amefumba macho yake kwa hisia mno Nikamwambia cha mambo yako bwana Najua umekutuma mganga uje unifanyaye mambo ili mimi nisiwe tajiri si ndio Akanambia pana Zuhura aliongea hivyo nikaona mm, huyu hapana bwana. Sasa kipindi endelea kujitafakari Zuhura akanisukumi, yani kifua changu akishika kifua changu afaka nisukuma hivi. Nikalala taratibu kitandani na yakaja kwa juu yangu. Akaanza kunipiga mabosu. Akaanza pale kunipiga piga romance huko na ndoma za Thomas. Mimi nikaona najisikia raha. Na mimi nikaanza kumpa ushirikiano. Lakini kabla sianza kumpa ushirikiano nikamtazama. Nikamwambia kwa hiyo unataka mimi ni Festo ndio? Akasema hapana Festo. Hata sijui kwa nini nafanya hivi. Ila nimekumesi tu na nina miss kutoka kwako. Na hisi nitaenjoy sana. Aliniambia hivyo mke wa mganga tena kwa hisia sana huko akiwa mimi nilalia kwenye kifua changu. Basi aliendelea kutikisa kujitikisa tikisa pale mwili wake. Mimi nikajikuta na changa nyikiwa hoi bin tabani. Alikuwa ni mzuri, tuache masiara, alikuwa ni mzuri mke wa mganga. Nikasa, mm. mganga na chombo tena na faidi haswa Nilimwambia hivyo nikaona amezidi kunisogezea midomo yake Aha nikaipokea Na mimi nikaanza kumgusa gusa kumtomasa tomasa kwenye mwili wake Ghafla kwenye bati bwana nikasikia pa 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 Kama mara tatu hivi wote kwanza tukashtuka tukaachia Alafu kisha mlango kagongo kwa nguvu sana tena kwa fujo gongo 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 Mlango kawa nagongwa. Ah. Leo nimekamateka. Akilini mwangu nilijua kwamba ni mganga. Maana nilikuwa sijamini kabisa. Nikamwambia zuje fiche. Nilimwambia zura. Takasam, kwa ni nani? Nikamuliza hawezi kwa mume wako kweli? Akasema wewe haje kwa urais hivyo. Yule akija hapa mtaa wote unakaa. Aliniambia hivyo zuhura nikasema kwa kweli okay ngoja nijiamini nikauliza wewe nani Nilimuliza yule aliyekuwa anagonga mlango Akanambia mimi mimi baba Fetina bwana fungua mlango tucheze dili Aliniambia huyo mtu na mimi nikajikuta nimecheka mno na kutoka nje nikamwangalia Nikamwambia ah mzee umenishtua sana ujue Nilimwambia hivyo maana nilikuja kushtuka kwamba ni fundi bomba mbaye Nilikuwa nimemwomba kazi kwa muda mrefu ili niweze kumkuwa msaidizi wake. Ndio sasa ndo alikuwa amekuja. Akacheka sana, akasema sikiliza. Achana hizo story nyingi sana. Hebu tu tukapige shughuli. Baadaye si utaondoka na kazi ya 1000 kama nane hivi. Sio mbaya mzee twenzetu. Aliniambia hivyo mimi, mimi nikashtuka kwanza. Nikamwambia bro, mimi niko na mgeni. Akasema okay, poa. Bafetina alisema nakutaka kuondoka lakini Zuhura alikuja ni mlangoni. Akasema hapo Bafetina. 
Bafiti na kama kama wameshtuka hivi. Baada ya kumuona Zura akamwitikia akamwambia poa upo huku. Aliuliza kwa mshangao sana baba Petina. Azua akasema ndio nipo huku. Wefesto, nena akapiga kazi. Mimi nitakuja kwa muda mwingine. Zuhura aliponiambia vile nikagundua kwamba ni mwanamke wa kipekee sana na hakutaka mimi niishi bila kuona pesa. Hivyo basi, nikamwa zangu tu moja kwa moja kuongozana baba Petina kwa ajili ya kuweza kwenda kufanya kazi eneo fulani hivi ili niweze kurudi na fulani yangu kwa siku. Baba Fetina akaniambia, "Festo, upo serious wewe?" Ah, nikamwambia kwa nini bro? Akaniambia, "Huyu mwanamke ndio mjoni ni nani yule?" Unamjua huyu ni nani? Sasa alivyo niuliza hivyo na mimi nikabaki na mshangao. Nikamwambia, "Kwa nini ni mke wa nani?" Na mimi nilimuuliza kwa mshangao kweli kweli. Lakini kiukweli ni kwamba nilikuwa najua ya kwamba yule ni mke wa mganga. Ila mimi nikaligeuza swali kumrudishia baba Fetina. Baba Fetina akaniambia Festo utakuja kufa wewe. Nikamwambia nife kwa kwa kwa, 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 kwa ni yule ni mke wa mtu. Baba Fetina alicheka sana akasema <laughs> yule ni mke wa mganga mkuu katika misitu ya miombo. Mzee utakuja kufa yule ni mke wa mganga. Usimone kapendeza vile yule ni mke mganga tena huyo mganga ni mtu mbaya sana. Adinyonya sana ule bro. Mpaka nikaanza kujuta lakini mimi nilikuwa sijafanya chochote kile na Zura kusema kweli. Nikamwambia bro, mimi sijafanya nae chochote kile. Hivyo nitahitaji tu niweze kuachana naye lakini sijafanya nae chochote kitu kile. Akanibea boy. Mbona madem wapo wengi? Yule mke wa mtu afu mke wa mtu ni sumu. Alafu mbaya zaidi sio mke wa mtu tu wa kawaida. Ni mke wa mtu wa mganga. Afu bora angekuwa mganga tapeli. Yaani huyo mganga ni uji kabisa kwenye misitu kule miombo. Huyo mganga ni hatari. Ah, msikilizaji, vuta picha ndio wewe unapewa hizo taarifa ndugu yangu. Lazima uchanganyikiwe. Lazima uchanganyikiwe. Basi tulifika katika eneo la kazi. Ilikuwa ni shule ya msingi. Tulitakiwa kwenda kufunga mabomba ambayo yalikuwa yanatakiwa kuweza kuhamishwa. Hivyo tulifanya kazi pale kwa muda kama masaa matatu tu alafu tukaondoka. Huku mfukoni nikiwa nimeshikilia shilingi 1800 yangu ya fasta sana bila hata kuumia na wala kutumia nguvu. Nilienda hadi katika shamba la mzee mmoja hivi ambaye alikuwa akiotesha mboga mboga nikamwambia niuzie miche michicha. Nikanunua ya 1300 pale ambayo ilikuwa ni miche ya moja kama 20 hivi. Alafu nikarudi zangu nyumbani nikachukua jembe langu na kuanza kulima sehemu kadogo dogo hivi kuotesha kwa ajili ya kuweza kuotesha ile miche ya michicha. Kwa sababu nyumbani kulikuwa kuna bomba, haikunusumbua sana katika swala zima la kuweza kumwagilia lile eneo. Hivyo nilichukua ndoa kama 20 hivi kubwa kubwa. Alafu nika weka mule maji nikao na mwagilia. Kuhakikisha kwamba ile ardhi imeloa kabisa vizuri ndipo nikaotesha zile mbegu zangu za mchicha. Ilipofika mida ya saa moja za jioni niliondoka na shilingi 2000 mfukoni. Nikasema niende kwa mama ntilie mmoja hivi kwa ajili ya kuweza kula. Lakini nikapata wazo la haraka haraka ya kwamba kwa nini nisitafute tu unga na daga niende nikapike mwenyewe kwenye jiko la kuni huko nyumbani. Ah. Basi nile mwanangu kutembea nikaenda katika duka moja hivi ambalo lilikuwa karibu sana na lile duka la mangi. Sikutamani kwenda kwake kabisa kwa mangi kwa sababu nika yani nilipata na ukinyaa fulani hivi kutokana na mambo nilikuwa nimeona akifanywa usiku na viumbe vile vya kishetani. Oh, festo eh. Mange aliniita baada ya kuniona. Nikasema, "Eh kaka, anakuja hapo." Lile mjibu, alafu nikamwambia muuza duka anipimie unga nusu. Alafu nikaenda kwanza kwa Mange huku unga ukiendelea kupimwa. Nilipofika kwa Mange, aliniangalia sana usoni alafu akatabasamu. Nafikiri alikuwa ananipima kisa kulijua kujua kuwa nilifanikiwa kule kwa mganga au la. Nikamwambia, "Bro, kwema." Aisee kwema wanangu umepotea sana mdogo wangu ujue. Hamna ah, bwana nipo bro sema tu mambo yamekuwa ni mengi sana. Okay mwanangu vipi kule ulifanikiwa kwenye ile ishu? Ah ndio nilifanikiwa ndugu yangu. Kwa hiyo sasa hivi mambo kila kitu kiko vizuri kabisa. Ongera sana kijana wa kijana wangu. Alisema mange nikatikisa kichwa huku nikimhurumia kwa yale mateso aliyokuwa akiyapitia kila siku ili tu awe tajiri. Bro kuna mtu kanaegiza hapo dukani. Ngoja nimwaishie basi faster. Sawa mwanangu ila kesho nitafu, nitafute tuweze kuongea. Poa bro haina shida. Niliondoka nikaenda mpaka pale dukani. 
nikachukua unga wangu nikapewa chenchi alafu nikaondoka na kwenda kibandani. Nikanunua vitu vingine kwa ajili kuweza kufanya matumizi ya kuweza kupika. Basi nikarudi zangu nyumbani. Nikatafuta tafuta kuni, nikakoka pale moto, alafu nikaweka maji jikoni akiendelea kuwa sawa sawa kabisa. Na mimi nilikuwa nazichambua zile dagaa ziweze kuwa kitu mwake mwake babake. Alafu ghafla nikasikia kama mtu yule anakuja. Huko kawa kama nakimbia kule nyumbani. Alafu nilipoinua hivi macho yangu kutazama niliona ameenda speed kweli kweli na kuingia moja kwa moja hadi katika nyumba yangu ya kulala. Ah, nikashtuka. Nikawahi kwanza mnangoni. Huku nikiona uoga wa hali ya juu mno, nikasimama pale. Nikakuta kwanza ukuni. Nikawa nauliza wewe nani umeingia ndani kwangu? Akanambia mimi zuri jamani. Aliniambia huku sauti ikiwa kama vile ya mtu ambaye sauti haitoki kwa sababu ya labda huzuni au kwa sababu ya kulia. Nikamwambia Zuhura, akasema ndio. Nikamwambia mbona uko mbiombio sana? Hebu toka nje bwana nikuone. Mimi nilisema hivyo kwa uoga msikilizaji maana bado sikuamini kama ni Zuhura kweli. Baada ya siku ya 10 alitoka akiwa anafuta machozi, alafu akanikumbatia kwa nguvu sana. Nikamwambia vipi tena Zuhura? <laughs> Kumbe mwoga sana jamani, nimekuja kukutisha kidogo. Ah nikamwambia sasa kwani unakuja mara kwa mara kwangu tu Zuhura? Unajua unakosa amani? Mm. Usiogope bwana. Mimi nakulinda na mashetani ya siku ndame. Kama yule mwenzako. Hivyo nimekuja kukutazama kwanza kama uko poa. Sikiliza Festo. Niambie. Nataka nikupikie ule mapishi yangu. Alisema mwanamke yule inakuniachilia. Kiukweli nilielewa kabisa ya kwamba ameshanipenda. Nilifurahi sana baada ya kuona kwamba ananipa company. Mke wa mganga. Basi Zuhura ambaye ni mke wa mganga alienda kaketi pembeni kwa jiko, alafu akaanza kuweka unga kwenye maji yaliyokuwa yanachemka jikoni. Huku tukiwa tunapiga story moja mbili tatu. Ilibidi nimuulize sasa Zuhura wewe upo huko? Je, akija mteja kule msituni? Si lazima utajua kwamba wewe haupo, itakuwaaje? Akaniambia ya sisi tangu mchana huwa tunajua kwamba atakuja mtu usiku au haje na kifaa maalum cha kichwani mi na wake wenzangu ambao tunaangalia kwa tuna uwezo wa kujua mapema kwamba leo atakuja mtu au aje nikamwambia kwani nyinyi mpo wangapi mlole wana mganga wale wote wanne tulokuwa pale ni wake wa mganga <laughs> kumbe sasa si anipe tu mmoja kama wewe hivi kwa jinsi ulivyo chombo <laughs> esto bana unanchekesha aliniambia hivyo huku akifurahi alafu akaendelea kupeka msikilizaji baada ya nusu saa msosi ulikuwa tayari basi tukaobeba kwa pamoja kisha tukapeleka ndani tukaketi kwa pamoja nilinawa mikono na kuanza kukiele kile chakula alichukua mikianda mtoto wa kike alafu naye akanawa alianza kula nilipokula matonge mawili alianza kunilisha tukalishana kwa midomo mpaka bwana Hamza mambo ya tendo la ndoa zikafika Nilibini mbebe mpaka chumbani. Nikamlaza chali. Nikamwambia Zora, unajua unapo kwa karibu na mimi hivi napata raha ya ajabu mno juu yako. Nilimwambia nikaona amezungusha mikono yake mgukoni mwangu. Akanikumbatia vizuri, akaniambia Festo. Nataka tu enjoy. Najua una uwezo mzuri sana. Nikamwambia, "Mm." Afa akaniambia, "Istoshe Festo, wewe ni mzuri. Yeye ni mkaka una mvuto." Ngeme zura unajua kabisa mume wako ni mganga mkuu. Kwa hiyo nataka mimi nife, si ndio? Akaniambia uweze kufa. Nina uwezo kumzuia mimi. Nikikumbuka, yani huwa najisikia kuja kuenjoy na wewe kila mara. Nikikukumbuka gato. Alisema zura na kunitoa pembeni kidogo, alafu akashusha nguo yake chini. Alianza kutongo zake. Akaniambia tazama jinsi nilivyo festo. Alinembe hivi nikajikuta nimekodoa macho nikimwangalia msikilizaji. Ah nikamvamia juu kwa juu. Nikaruka naye bwana. Tukajikuta wote tukiwa kitandani. Sasa ghafla akiwa amenivuta kwa karibu na kunikumbatia alafu akawa ananigeuza geuza hivi tunatoma sana na toma sana. Nilijikuta taratibu na mimi naanza kuingia kwenye mtego wake. Basi niliendelea kuenjoy msikilizaji. Nilienjoy sana. Niliendelea kuchezea kitumbua chake mpaka nikaona amechukua mkono wake na kuanza kuitafuta kwenye bukta yangu. Hadi akaitoa. 
alipoitoa alijiingisha vizuri kabisa kisha kaikalia ikaingia bwana huko akiwa na hema na macho yamemlegea kweli kweli nikamshika kiuno bwana mtoto kike alianza kujizungusha taratibu kushoto kulia huku ikipenya yote kabisa katika mashavu mawili ya kile kitumbo chake alianza kule kwa utamu alikuwa na usikia alikuwa akitoa sauti za mahaba nikawa mimi sasa napandisha kiuno changu taratibu huku nikiendelea kumsugua mtoto wa kike nilishangaa nilikumbatia kwa nguvu sana huku akiwa ameunasa ulimi wangu na kwanza kunyonya na kiuno alianza kukizungusha kama feni hivi alafu akaniachia na kunitazama kwa juu kwa kweli nilinogewa sana msikilizaji nilinogewa sana kuupa pasa mwili wa mwanamke yule nikao namelegea alafu ameloa nikajo tayari ameshakojoa nikabini mgeuze akalala chali na mimi nikao nachochea sasa msumari ndani mpaka nikakojoa ndani nilibaki nikihema kwa nguvu sana huku nikimkalia kama dakika tatu hivi alafu nikajinua na kujaribu kuichomoa kwenye kitumbo chake bwana nilipochomoa nilishangaa itoki nikapambana kuivuta ngoma itoki nikaogopa moja kwa moja kwamba hii kitu inakwendaje lakini ilikuwa ichomoke nilianza kutetemeka akaniuliza vipi bebe nikamwambia ichomoke akaniambia ichomoke aliniuliza kwa mshangao huko akiinua uso wake na kuitazama alafu akahema kwa uoga mno alihema kwa uoga mno tuliendelea kupambana na msikilizaji iliweza kutoka hadi hisia ile ya tamaa niliijutea lakini baada ya dakika mbili niliona mwanamke yule amenyosha mkono wake wa kulia akaishika ile na nilio yangu alafu mkono wake wa kushoto akaonyoshia juu na kwanza kunena akatamka pale maneno ambayo hayaeleweki maneno mengi yalikuwa hayaeleweki msikilizaji ndipo nikaona sasa ameichumua kiraisi mno na kuniangalia usoni alafu akatabasamu akaniambia festo nikaambia zura na ogopa eti akaniambia usogope festo mimi vitu kama hivi huwa havinitishi kabisa hivyo kwa ukijua kwamba nakupenda sana festo na kama ndio tumeanza tu ikiwa hivi uona dhani kwamba akijua itakuwaaje akaniambia hawezi kujua bwana chooga alisema yule mwanamke na kuanza kuivua blouse yake ambayo muda wote alikuwa hajaivua bado ila alivunga ya chini tu mwanzo alipovua alianza kujiumauma meno huku akawa ananikonyeza konyeza na kuniangalia juu chini chini juu macho malegevu kabisa nikajikuta na mshangaa huku nikizidi kupata tamaa za kimwili zaidi nyenge zikaanza kunipanda tena alilala chale bwana na kwanza kupapasa chuchu zake bwana huku akawa anatazama kwa muda wote wa sekunde 30 alafu akainuka na kunivuta nikamdondokea alafu akanishika kichwa na kukielekeza kwenye maziwa yake akaanza kuyapapasa papasa na kuyanyonya bwana wewe nilisikia kama inaanza kusimama tena so nilisikia ngoma mzigo ilianza kusimama tena bado nilikuwa sijakoma kwa action ya kwanza aliposikia misimama tu alijisogeza na kuanza kuitekenya tekenya na kitumbo chake mimi nikapagawa msikilizaji tena kwa jinsi alivyokuwa mzuri na fundi aliisungusha zungusha kiuno mpaka yenyewe ikajikuta imepenya kuna kwa kule ndani ikazoma piu nilijaribu kuitoa kwa uoga lakini nililalamika sana huko akinyanyua kiuno chake nikajikuta na jisikia raha alafu yenyewe inazidi kabisa kusugua mtoto wa kike bwana akaniambia usitoe bebe ni tamu eti Aliniambia kwa sauti legevu sana huku akijitikisa tikisa kino chake. Nikao nazidi kupagao kwa maufundi ya kimburu. Nilisikia raha wewe. Nikasema hazu. Sura bwana najisikia. Niliongea kwa uoga huku nikizidi kutetemeka mtoto wa kiume. Yule mtoto wa kike alikuwa anaonekana anapenda sana dudu. Akaniambia nini sasa? Alisema na kunivuta kwa nguvu alafu akanikumbatia huku akizungusha kiuno chake utafikiri labda ni ni, ni u, 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 u. <laughs> Adilisikia utamu hali ya juu msikilizaji sikuweza kujizuia nikajikuta nimemkojolea tena ya pili Niliamka nikaichomoa nikafurahi maana haikugoma tangu mwanzo alafu nikamtazama usoni da imechomoka akacheka kwa tabasamu binti alicheka kwa furaha akasema haiwezi kunasa tena kila siku nikiona mtu nitakuwa nakuja bebe Aliniambia lakini nilikuwa naogopa hata kumwambia sawa Nia inahitaji ujasiri kulala na mke wa mganga. So mchezo msikilizaji. Kesho yake asubuhi niliamka. Yezu Hura alikuwa ameshaondoka na kurudi huko na poishi ambapo mimi nilikuwa sipajui. Ila nilihisi ni kule msitoni. Basi nilienda hadi katika bustani niliyokuwa nimeotesha mboga zangu nikaanza kuzimwagilia. 
Nikaona endelea kuzimwagilia vizuri. Nilisikia simu yangu inaita mfukoni. Hivyo nikaitoa mfukoni na kutazama ndipo nilipokuta mangi ananipigia. Nilibi nipokea ile simu na kuanza kuongea na yeye. Nikamwambia "Alo mangi." Akasema, "Kwema ise." Nikamwambia, "Kwema bro, niambie umenipigia simu asubuhi asubuhi yote kuna nini? Kwema kweli?" Mangi akacheka, akaniambia, "Aise wema upo. Hebu tafadhali uje hapo dukani kuna kitu nataka nikueleze. Chap kwa haraka." Nikamwambia sasa hivi, akasema, "Ya mwanangu ikizikana sasa hivi uje maana ni issue ya faster sana." Nikamwambia, "Poor bro." Nilisema na kusita kidogo alafu akakata simu. Nikabaki nikawaza kwamba alikuwa anataka kuniambia nini hicho mpaka niite nyumbani kwake. Basi nilifanya kazi taratibu na nilipomaliza niliondoka moja kwa moja kwenda mpaka kwa Mangi ili niweze kumsikiliza alichokuwa anataka kuniambia. Nilipofika kwanza nikamsalimia kabla brush kama akaniambia mara yaba vipi hali? Nikamwambia niko poa kabisa. I say. I say naona kama umebadilika sana ujo tangu ulipoenda kule vipi mwanangu mabadiliko ya maisha umeona? Alinuliza Mangi na mimi nikamtazama kwa usoni huku nikitafakari ni mjibu nini. Au masharti yamekushinda nini? Aliniuliza na sasa kila mara nilikuwa nakumbuka lile tukio nililokuwa nimeliona dirishani kwake. Nikao na monea huruma sana Mangi. Mfanyikazi wake mmoja alileta chai na maandazi. Nikakaribishwa lakini mimi nikagoma. Maana nilikuwa nasikia kichafuchafu kila nikikumbuka lile swala. Akaniambia sikiliza Festo, unajua kuna vimbwanga vya hatari sana ukishaenda kwa mganga yule. Mimi mwanzo nilivishinda. Nilivishinda vikwazo vyote ndio maana sasa hivi unaniona na kula ba na kula bata. Aliniambia Mangi, mimi nikamtazama usoni kwa nikamhurumia. Nikaona waza, bata bata gani hilo? Laki mwili ukuingiliwa na kimwili na viumbe vya ajabu. Nikabaki tu nimetabasamu. I say first to yule mganga anatumia sana wake zake kuvunjishia amani na kukupima imani yako. Hata hivyo mke wa mganga anaweza kaja kwako na kujifanya na kupe anakupenda kumbe ni yake ni kukupi ukupima uaminifu wako ili akupe mali sasa ukijikoroga tu kamla mkewe milele utakuwa maskini na utakuja kufanikiwa kamwe aliniambia maneno hayo mangi kidogo nikashtuka nikamwambia nini wewe nilimuuliza kwa mshangao mpaka na mwenye akashtuka akasema umeshakula eh aliniuliza nikabaki na mshangao maana sikuelewa ni mjibu nini kaka yule <sighs> kikweli nilichanganyikiwa nikainuka kisha nikaketi Alafu sikia atakuonyesha vimbwanga vya aina nyingi vile vile ni vini macho tu na wala tusizania kwamba ni kweli. Eh? Ndio hivyo baba. Naona ushakula wewe tatizo ukutaka kuniuliza mapema. Nilifikiria matukio ya nyumbani kwamba binti yule alikuja kwangu na kunizia nisiende kwa mangi. Nafikiri ni yake ilikuwa ni kunifanya nisipewe siri. Mbaya zaidi ni kwamba nilikuwa nimeshalala na mke mganga na nilikuwa nimeshaanza kukolea. Nilinuka kimya kimya bila hata kuaga nikaelekea zangu nje ya nyumbani. Sikufika mbali nikakutana na Zuhura akiwa amebeba kapu kubwa ikionyesha kama vile katokea sokoni hivi. Wow. Festo. Aliniita. Nilimtazama kwa sira tu. Nikapita zangu bila hata kumsalimia. Lakini alikuja nyuma yangu akiwa naongea maneno mengi mno. Mbona ni salimi? Au kisa umeshapata ulichokuwa unakitaka? Wefesto siunge. Okay, sawa. Lakini nimekuletea vitu vya kupika. Aliongea na mke yule mganga yeye mwenyewe. Basi tukafika mpaka nyumbani huko nikiwa bado nimemnunia Zora. Baby, umekwaje? Aliuliza mtoto yule wa kike na kuweka kapo chini. Nikamwambia Zora nimeshajua mipango yako yote. We na mganga ni kitu kimoja. Nilisema na kufungua mlango nikaingia ndani na kuketi kwenye kiti nikaona naye ameingia na kapu lake. Kifipi je manifesto? Nikamwambia ni kumbe umetumwa kuja kunisanifu mimi, si ndio? Hutaki niwe tajiri, si ndio? Nilisema na kuinuka kwenye kiti nikamsogelea kwa sera. Nikamwambia usinifanye nikuchukie milele zora. Usinifanye nikakuchukia milele. Umenisharibia mipango yangu. Vitu vyote vile ulivyonionyesha kumbe vilikuwa ni kini macho tu, si ndio? ulitumwa na mume wako mganga si ndio Nilisema kwa sera mno nilishuhudia taratibu akishuka binti chini na kupiga magoti huku machozi yakianza kumtoka Akaniambia Festo Aliniita mimi nikabaki na guna tu Akaniambia ni kweli unayosema Nilegizo na mganga nije ni kuwekea vimbwanga ili kukupima kama upo serious kwenye kutaka msaada wake Lakini Festo 
nimeshangaa nimekuja kuingia katika mapenzi mazima nimeingia katika mapenzi mazito na wewe natamani kila mara niwe karibu yako naomba unisamee please mimi mwanzo nilikuja kwa nia hiyo lakini sasa hivi kiukweli nimeshakupenda kutoka moyoni na nataka tuendelee na kuahidi nitakulinda na pesa nitakuhakikishia unazipata ila soko nje ya uchawi maana utateseka Aliongea maneno ya busara yaleone shawishi kidogo ndipo nikajikuta na mtazama sasa ukijumlisha na usuri aliyokuwa nao nikabaki na guna tu <sighs> Pesto umeshanisamea Alinuliza huko kinuka na kunisogelea akanikumbatia Mimi nikabaki njia panda bila hata kujua ni mjibu nini Siku leo ni mjibu nini Pesto umenisamea Alinuliza huko kinuka na kunisogelea kisha kanikumbatia mimi nikabaki njia panda bila hata kujua ni mjibu nini kusema ukweli Sasa katika kunikumbatia kule zile chuchu zake za saa sita zilianza kunitekenya tekenya katika kifua changu nikajikuta najisugulia sugulia kwake iko anajisikia raha sana na akili zangu zilikuwa zikiniambia hivi uendelee tukupiga kwani hata kama ukiacha sasa hivi itakuwa tayari umeshapiga hivyo basi tu hata pesa hautopata tena alafu kile kimkufu sio shakitupa katika choo wewe piga tu bwana uwezo kukosa vyote yani umkose mke wa mganga na pesa ukose haiwezekani akili ilikuwa imenendesha hivyo msikilizaji hapo hapo niliona zura ameniwekea ulimi sikioni alianza kunitekenya nilijisikia raha ya ajabu mno alafu akasogeza ulimi wake taratibu kutoka katika sikio na kunilamba kupitia shavuni hadi mdomoni akanibusu na kunipa denda bwana sasa tulipeana denda kunyonyana mate na kupapasana mkono wake aliuchukua na kunekea juu ya plaizi ya kusurwali yangu alafu akaanza kupapasa Awe mimi nilijikuta nimeshanogewa nikao najisikia furaha mweni mwangu nilijisikia furaha na moyo ukikubali kuendelea kumegea mganga tunda lake nilimbeba binti mzima mzima midomo bado ilikuwa imegendana kila mtu ni kunyonyana tumate mpaka nikamfikisha kitandani na kumla afu nikamparamia bwana kingo chake alichukua mikivaa chini kilikuwa kinabana mapaja mapaja yake nitaka nikivue lakini akaniuli akaniambia subiri kwanza nikamwambia kwa nini sasa jamani mpenzi wangu akaniambia nimekuletea matunda na vitu vya kupika twende tukapike kwanza aliniambia mke wa mganga bei ni zuhura lakini mimi nikaendelea kumpapasa kwa hisia nikijua kwamba mwanamke ukishampandisha midadi lazima watu watakuachilia utamu nikasikia tu bebe alianza kutamka kwa hisia nikajua atakuwa tu anaenjoy sana jinsi alivyokuwa na nini mpapasa papasa Raundi hii nilipopeleka mikono kwenye kiungo cha chini binti alitulia kimya. Alitulia kimya na kunyonyoka kiuno chake ili niivue vizuri. Na nilitoa moja kwa moja ile ngo yake ikiwa na chupi yake. Alafu nikamshika kwa hisia na kuzama katika mapaja yake nataka kunyonya bwana. Akaniambia wait bas. Aliniambia na kunizuia. Nikao nishapagawa tayari. Nikamwambia mbona unitesa hivi vizuri? Akasema no mimi napenda nikiliwa napenda nikiliwa wote tuvue nguo zote alafu tupapasane mpaka iingie yenyewe <sighs> kwa hiyo sasa nivue blouse alafu jivue na wewe yani nyama kwa nyama sawa mpenzi usiogope mimi ni wako mganga yule hawezi kufanya chochote kwangu alinilazimisha tu kunioa mimi simpendi aliniambia kwa hisia mno zuhura nikajikuta nimekuwa mpole nilishika blouse yake kisha nikavua na alibaki utupu tu. Tukatazamana, yeye akafunika macho kwa aibu. Hakika chuchu zake zilikuwa miba unaambiwa. Zilikuwa saa sita, chuchu zilikuwa zinavutia hasa. Nilitamani angalau ni zinyonye. Nikamwambia uzora. Huku paswa kuwa mkiwa mganga na kuambia, <laughs> "Kwa nini?" Alinuliza na kunishika ndevu zangu, alafu akanitazama huku kitabasamu. Nikamwambia ni mzuri mno. Ila ngoja nikupige kimoja alafu tukapike. Nilimwambia na kuendelea kumpa papa sa papa sa mtoto yule. Nilinuka na kuanza kuvua nguo zangu. Nikabaki na boxa tu, alafu nikajirusha pembeni yake kwa hisia nikamtazama. Nilishuhudia ameinuka na kunilalia bwana. Alafu sasa alipeleka mdomo kwenye boxa. Akaiuma ile boxa na kuivua kwa meno, ikashuka mpaka magotini mwanangu. Ilipomaliza kushuka hadi magotini, nikasikia ameizamisha mdomoni mwake. Hakika nilipagawa, sikuwahi kufanywa hivyo kabla. Yaani kumbe mademu wa Kimbulu ni mafundi ya hisia, sikwambie mtu. Nilimwita baby. 
nilikuwa namuita kwa hisia yakaanitikia ile ya kuguna mm, mm. kwa sababu alikuwa anashindwa kutamka be kutokana na ume wangu ulikuwa umeingia mdomoni mwake ananyonya bwana koni nikamuuliza ni miaka mingapi tangu ulipolewa na kamulenga nilimuuliza ni miaka mingapi imepita tangu leo na mganga nikaona ametulia akaendelea kumungunya sasa koni sasa starehe ziliponizidi nikajikuta bwana nataka kukojoa mdomoni mwake hivyo kupelekea mimi nikamvuta na kutaka kumdandia kwa fimbo maalum ilio umbo kwa ajili ya hilo swala bwana akaniambia first aliniita na kujilaza chali alafu mimi nikampa ulimi tukanyonyana huku taratibu nikiwa naingia ndani ya mapaja yake bwana ambayo nilipoingia katikati nikakutana na nyama laini mno iliyonyonyolewa vizuri kabisa alafu ilikuwa imelainika kweli kweli haikunipa shida kuingiza mashine yangu bwana nikaelekeza mashine ile tu tunajitengesha vizuri kwa hisia nilisikia kama vile imeshapata mlango hivyo nikailengesha kichwa na kuisukumizia mpaka mwisho ikaingia piu Zura aliwachia ulimi wangu na kunyanyua miguu juu kwa utamu na kumbuka kwenye enka alikuwa amevaa vikuku juu kweli ile Zura alikuwa ni mtamu nye nilimnyonya shingo huku tukisuguana kwa mwendo wa slow kifua changu kilikuwa kikichomo chomo na viji maziwa vya zuhura vilivyokuwa vimesimama maana alikuwa hajachokonolewa sana nilivyokuwa nahisi nilizishika nyole zake nikaona zipapasa papasa kiuno vimegusana tunatekenyana na viungo vyetu vya siri tunatekenyana mpaka ra niliona mtoto amelegea lege lege mpaka nikaisi kweli yale maneno aliyokuwa ameniambia kwamba yeye ameshanipenda kwa dhati basi nilihisi ni kweli hivyo nikawa nimeshazidi kukolea msikilizaji oh shit baby <sighs> alikuwa naguna sana zuhura huku tunasugua na taratibu kama dakika kumi hivi nikasema zura wewe ni mtamu jamani Nilimwambia kwa furaha sana. Ila bebe, ambe na ufia haitochomoka kama jana eti. Bebe sijali itachomoka. Mimi nakupenda. Msugua bebe. Nishakojoa eti lakini nasikia utamu bado. Aliniambia kwa hisia, alafu akanikumbatia nikabaki nasikia raha sana. Nikukojole ndani bebe. <laughs> ni wewe tu. <laughs> lakini nikishika mimba. Mzee ataniua. Kimya kilitanda nikaona piga tu uchochezi ndani nje nikapiga kama dakika mbili hivi nikaona nakaribia kukojoa ikabidi nimwachie alafu nikaichomoa nje No 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 baby please ingiza aliniambia kwa hisia na mimi kiukweli sikuweza vumilia nikaingia mpaka mwisho Baby asante Asante mume wangu aliniambia nikamkumbatia kwa hisia sikuweza kuvumilia hata sekunde 30 mimi nikajikuta nimeshamkojolea tena ndani nikasika tu baby tam Nikamwambia asante bebe huyo mwenyewe una tamu na tamu yenu na niako eh alinisifia binti ikabidi na mimi nitabasamu na kumwachia nikiwa na furaha alafu nikajilaza pembeni yake taratibu huku nikihema kwa nguvu kweli kweli baada ya sekunde kadhaa simu ya binti ilianza kuita na alikuwa ameiacha kwenye kapu katika upande wa sebuleni zura alishuka kitandani na kwenda bila hata kujifunga nguo yani alikuwa utupu kabisa Nilikuwa naona tu mwili wake wenye umbo maridhawa ukiwa unatikisika kwa nyuma kila alipokuwa akipiga hatua Zuhura alienda kachukua simu yake na kupokea alafu akaanza kuongea huku akiwa anafunga mlango Aliongea kiluga mimi sikumwelewa alafu akarudi ndani na uso wenye wasiwasi Nikamwambia vipi akasema anataka kwenda nyumbani mume wangu ananiulizia Nikamwambia mmm Nani kakwambia Mke mkubwa nikamwambia okay sawa sweti sasa wai isije katokea tatizo. Zuhura alijifuta kidogo, alafu akachukua nguo zake na kuanza kuvaa. Alipomaliza kuvaa, aliniaga na kuchukua kapu lake, vitu aliviweka kwenye ndoa, alafu akaondoka moja kwa moja. Kwa kweli nilitamani awe hata mke wangu, lakini ndio hivyo, mwenye nguvu alimwahi na nilihofia maisha yangu pia. Kila nilipokuwa nikimkumbuka mumewe ni kwamba ni mtu mbaya sana pale Tabora. Baada ya dakika kadhaa Nilinuka nikavaa bukta na kutoka mpaka sebleni. Nilichungulia kwenye ndoa nikachukua matunda na kuanza kuyafyeka kwa raha zangu. Lakini wakati ninaendelea kula nilihisi kama kuna kitu hivi. Nilihisi kama vile kuna kitu kiko chumbani. Hivyo nilianza kutembea kwa wasiwasi alafu nikachana alafu nikaona chungulia chumbani. Ile nachungulia hivi niliona giza limetanda la kutosha kweli kweli katika chumba changu. Alafu sauti za ajabu ajabu zikawa zinasikika. 
nikawahi tana kuiwasha lakini taa haikuleta mwanga wa aina yoyote ile pale ndani hivyo kabili nitoke nikimbie lakini sikufika mbali msikilizaji nikaona moshi umetinga mbele yangu moyo usi mweusi kweli kweli ukutisha nikajikuta nimenguka chini kama mzoga puu nikaona uoga mno ghafla alitokea kiumbe wa tofauti kabisa mbele macho yangu alinicheka sana meno yake ikiwa inavuja damu ikabidi ninuke na kurudi mpaka ndani nilipofika ndani upepo wa nguvu uliingia kufuatiwa na kelele za kutosha alafu kama vile zimwi niliona mganga ametokea mbele yangu akiwa amefura kwa serosoni alicheka sana <laughs> unataka kwenda wapi kijana unataka kwenda wapi kijana mganga aliniambia mimi siweza kujibu chochote kile nikabaki na mtazama huku nikitetemeka na kurudi nyuma mpaka kwenye kitanda nikaketi bila taarifa nikaketi bila hata kupenda nimekuja kwako leo nimeshaona mmekolea sana katika mapenzi samahani sana mapenzi ya rauma kuliko kitu chochote hivyo unapoendelea kutembea na mke wangu roho ina nyuma nimekuja kwako kukupa onyo kijana kwamba uachane na zuhura yule ni mke wangu na endapo ukiendelea naye magumu yatakayokukuta kijana magumu yatakayokukuta kijana utajuta alisema mganga na kupotea katika mazingira kutatanisha mno nikajiuliza hii inakuwa ni nini mbona inantisha hivi inantishia mani katika mapenzi mimi kweli nilibaki na uoga yani muda ule nilipanga ya kwamba sitaki mazoea tena na zuhura aniache tu na maisha yangu kwa sababu nilikuwa sitaki kufa kabla siku zangu raha ilikuwa ni kitu kimoja ni kwamba mimi nilikuwa sina namba ya zuhura na pia alikuwa hana namba yangu ya simu hivyo ngoma ikiwa ni draw niliamua kwamba nitamkwepa kwa njia yoyote ile kuanzia siku ile Siku mbili baadaye nilikuwa nimeamka asubuhi na kumwagilia mboga mboga zangu na kwa bahati nzuri yule fundi bomba alinitafuta kwenye simu akawa nataka twende naye jobu hivyo nilimwa kuzangu uva nguo zangu vizuri na kuondoka nikaenda hadi maeneo ambayo aliniambia tukutane kaka vipi za asubuhi Nili msalimia baba Fetina akaniambia kwema umemkaja nikamwambia sikiliza. Mimi kuna vifaa ninaenda kuchukua katika mtaa wa pili hapo. Kwa ajili ya kufanya ufundi. Hivyo wewe ndisubiri hapa sawa. Endelea kukaa katika kitiki. Aliniambia hivyo huko kinipa vifaa fulani vidogo vidogo ni vikate ili akirudi kazi yenye pesa. Nikamwambia poa poa bro. Niliongea na kuchukua kamsumeno fulani hivi kakishi kwambi alafu nikaketi chini kwenye udongo nikawa sasa ninakata vifaa vile huku nikiimba kwa wimbo kangu tenzi za rohoni maana ilikuwa nimeshaamua kumrudia Mungu yani popote Mungu anapojaribu kukuweka salama shetani naye anatafuta njia zote zile ili aweze kukutoa katika mstari hivyo basi wakati nipo pale nakatakata vile vifaa nilishuhudia msichana wangu wa kwanza kabisa akiwa amerudi kutoka shule maana alikuwa akisoma boarding Msichana yule alikuwa amebeba begi kubwa la nguo na mgongoni kavaa lingine. Kichwani alikuwa amesuka mabutu na alikuwa ndo anazidi kupendeza. Hakuna kitu kibaya kama umeona ex wako amependeza. Unajisi wewe ndio ulikuwa nuksi. Sikuthubutu hata kumsalimia, lakini bishuhudia mwenyewe kwamba amenichangamkia kama vile bado ninaishi moyoni mwake. Akademu kaka Festo Alinisalimia kwa furaha mpaka nikajikuta nimetabasamu. Nikainuka na kumsogelea. Nikamwambia give. Nilimuita kwa furaha. Nikainuka pale, nilipokuwa nimeketi, nikamsogelea njiani kidogo. Alafu nikamkumbatia, nikaona kajileta yeye mwenye kifuani. Shikamo, nikamwambia, "Mmm, hiyo shikamo vipi bwana?" Nilisema na kumnyosha kidole. Huku nikiona anatafutagia ya kuweza kudenyima utamu. Give ness alicheka. Akasema utaki nikusalimie. Nikamwambia we sitaki bwana vipi lakini shule nilimuuliza na kumshika mkono kama vile ninamsalimia alafu nikawa namtekenya tekenya mpaka kaanza kutabasamu huku akiwa amelegeza ule mkono nikajua tu lazima nirudishe tu ndani ya siku sio nyingi akaniambia shule bwana ni safi tu nimekuja likizo fupi hapa nimepamisi nikamwambia oh na sisi tumeshakumisi sana tena mimi ndio nimekumisi vingi kutoka kwako akasema 
Aliguna Givnes na kuniangalia kwa jicho fulani hivi lililoonesha kwamba nilicho kimisi lazima nikipate. Ghafla niliona kundi la wanawake wanne likija kutoka upande wa mbele yetu. Nilipotazama vizuri sikuojua wote lakini mmoja alikuwa ni Zuhura ambaye nilikuwa nishapiga kama mara tatu hivi ila nikawa nimeamua sasa kumpotezea. Alinikuta bado nikitekenya tekenya mkono wa yule mtoto wa kike na nilipomuona Zuhura na kuja na wenzake ilibidi nionyeshe manjonjo zaidi ili anichukie na kuniacha na maisha yangu. Zuhura na wenzake walifika mpaka pale mbele yetu kweli hakuweza kuvumilia. Alimu kunifuata kwa karibu na kutusalimia kinafiki. Mambo zenu. Alisema hivyo huku akijizungusha zungusha kinafiki. Nikamwambia safi vipi? Give alimsalimia shikamo. Alimsalimia Zuhura. Zuhura akasema rahaba na waona. Alisema Zuhura akiona muangalia kuanzia juu mpaka chini ule binti Giveness. Alikuwa anamwangalia kiudadisi na alitaka tukujue kwamba tunafanya nini pale. Nikamuliza kwa ni vipi? Akasema amna wala. Nilisema ni wasalimie yetu. Alitumbe hivyo zuhura na kuniangalia vibaya mno. Alafu akaanza kutembea kuondoka na kwenda kuwafuata wenzake. Mimi akaniacha na Giveness pale tukiwa tunaongea tu. Baada ya dakika moja, Giveness aliondoka. Akaendelea na safari yake kuelekea nyumbani. Mimi bado nilibaki kazini kwangu msikilizaji. Yes. Hapo sawa nimemkomesha. Nina imani hatakuja tena kwangu. Nilijisemea hivyo kwa furaha na kuketi tena. Alafu nikaanza kukatakata vitu nilivyokuwa nimeambiwa na baba Fetina. Baadaye baba Fetina akiona vitu alivyovileta na tulianza kupiga kazi ambayo tuliimaliza baada ya masaa kadhaa. Akanilipa fununi yangu nikaondoka kwenda zangu nyumbani. Siku hiyo nilikuwa sina shida sana ya chakula kwani bado vile vitu alivyokuwa ameniletea Zuhura vilikuwa hapo ndani. Nilienda dukani nikanunua mchele nusu tu na mafuta kisha nikarudi nyumbani kwangu kwa ajili kuweza kufanya mapishi alafu nikala na kulala mpaka asubuhi. Ilipofika asubuhi na mapema. Niliamka na kupiga mswaki kisha nikamwagilia mwagilia mboga. Mimi sikuwa na mpango wa kunywa chai kwa mama Tilie. Mambo ilikuwa kidogo ya shai nda barabara yani ilikuwa iko vizuri. Hivyo nilijipikia chai yangu, nikala na kiporo changu cha wali, alafu nikaketi sibleni huku nikisikiliza ka radio kangu. Tena ilikuwa ni radio 1 nilikuwa naisikiliza. Nikiwa nazidi kula uhondo wa habari pale ndani, nilisikia ka sauti kwa nje. Hodi ilikuwa ni sauti ya kike ikabidi niweke pause kwanza ili aweze kuita tena. Nikasikia hodi, aliita kwa mara ya pili ndipo nikaitikia hodi yake. Nikasikia tushike moka kaka, labda mara yaba. Nilitikia na kuinuka. Nikatoka moja kwa moja na kwenda nje kwa ajili ya kwenda kushuhudia ni nani aliyekuwa ananiita asubuhi asubuhi yote ile. Nilipofika nje nilikutana na sura ya mwanafunzi. Alikuwa ni Giveness. Umelala ndi saa hizi? Amna. Niliongea hivyo huku nikawa natazama kushoto na kulia kwa mshangao ili tu nimfurahishe. Ah, uh, samani. Nini? Uendo umeniambia shikamo? Nilimuliza kwa macho makali mpaka mwenye kacheka. <laughs> Ndiyo, kwa nini unaniuliza? Jani ilikuwa <laughs> Jana nilikwambiaje? Jana nilimwambia kwamba shule ina samaji. Alinitajia hicho, yani mimi mwenyewe nilicheka, maana nilijua kabisa kwamba anaelewa kwamba nilimwambia kwamba asinipe tena shikamo. <laughs> Sio hicho bwana. Mimi nilikwambia kwamba usiniambie shikamo. Maana sijajua kuna kitu gani wanataka kunijema. <laughs> Alicheka na kuinama, kisha akajisogeza ndani ya nyumba. Nikambi karibu ndani. Nilisema na kuingia ndani huku nikiwa ninataka naye aingie ili tuweze hata kuongea zaidi. Na kama pia kitokea bahati akanipa utamu, basi nipate raha. Bila ubishi Giveness aliingia ndani na kuketi kwenye kochi, alafu mimi nikaenda nikaketi kwenye kochi lililokuwa likitazamana na hilo kochi lake. Hivyo tukawa tunatazamana usoni kwa aibu. Unajua ulivyoenda shule umezidi kupendeza, unasoma kweli au unajeremba? Mm, hapana bwana Festo. Nini sasa? Nilisema na kuinuka, nikaenda kuketi pale alipokuwa na ya miketi. Hivyo tukawa tumeketi karibu karibu. Nikamwambia shule mnafunguli lini? Wiki mbili tumefunga. Oh, mbona likizo fupi sana lakini ndani ya hizo wiki mbili ninajua nitaenjoy sana. Mm, 
kuenjoy hiyo kisa ni? Mm, na nilio bwana. Nilisema na kumvuta kwangu mabegani mpaka kainuka na kunisogelea karibu kabisa uso ukawa umenikaribia ambapo nilifanya mimi niombe denda bwana denda inayoombwaga ni kumsogeza mwenzako mdomo tu akiupokea ina maana kwamba umekubaliwa akisogeza uso pembeni basi uje umekataliwa hivyo basi niliona ameupokea akawa amenirusu mkono wake ulimlegea ukawa umeanguka juu ya sura yangu na ulikuwa ukipapasa papasa mashine yangu nikawa nimeanza kudindisha bwana nikamsogezea mkono kwenye sketi yake fupi na kuanza kumpapasa papasa nikawa nampapasa papasa mikono nikawa naizamisha ndani ya sketi yake na kuanza kuishika chupi nikawa nimeisogeza kupembeni na kumtekenya tekenya kwa kidole niliona haitoshi nikamnyanyua na kuishika chupi akanyanyuka kidogo na mimi nikaishusha kaka bana mimi sitaki hivyo alisema kwa maneno tu lakini matendo yalionyesha kwamba anataka hivyo kunifanya mimi niendelee kumpapasa na chupi nikaishusha mpaka chini na kuitoa miguuni kabisa niliona sio mbaya nikainuka ili nikafunge mlango kwa ajili ya usalama zaidi lakini nilichungulia nje hivi nilimuona mke wa mganga anakuja kwa speed ya ajabu kabisa alikuwa na wahi sana wait 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 wewe we, usifunge mlango aliniambia nikaona givenness ameshtuka na kuinuka na kukimbilia chumbani alikimbilia chumbani pa kulala maana aliogopa akikuto pale na mtu itakuwa ni kesi kubwa mno nikamwambia zuhura nini sasa nilimuuliza zuhura kwa mshtuko maana alikuwa ananiharibia riziki yangu bwana yeye yeah, alikuja mpaka mlangoni nikaona anaangalia kwenye suruali yangu suruali nilikuwa nimeidindisha vibaya mno alafu akanitazama usoni unafunga mlango nini unataka ufanye punyeto si ndio au kuna mwanamke ndani aliniuliza kwa hasira mi kabla sijajibu aliusukuma mlango na kuingia ndani cha kwanza kukiona ni chupi ya givenness iliyokuwa pale sakafuni pale pale sebleni kwa dada deki akaniambia nini iki Aliniuliza kwa sira huko akinyoshe kidole ile chupi ya givenness. Nilishindwa kujibu kwa kweli msikilizaji. Hata ungekuwa ungejibu nini sasa? Hata ungekuwa msikilizaji ungejibu nini? Huwezi kujibu kitu. Niliona Zuhura ameondoka pale kwa kasi ajabu mno. Alafu akaenda moja kwa moja hadi chumbani. Niliweka mikono kichwani huku nikiona waza sasa itakuwaaje? Akimkuta mtoto akika kule ndani. Nilikaa kama sekunde kumi nikisubiri matokeo lakini sikusikia hata kofi kutoka kwake lakini alitoka akiwa amekunja sura yake kwa hasira kweli kweli Je manifesto ni mkokosea nini lakini Mbona unisalite tena kirais kiasiki Au kisa mimi ni mke wa mtu Umeshanitumia alafu unanifanyia hivi kweli Mhm Aliniuliza tena mimi nikabaki tu nimedua maana nilikosa jibu la kuweza kumpatia. <sighs> Zuhura. Wewe ni mke wa mtu. Mke wa mtu ni mbaya. Juzi tu amenitokea na kunipa onyokari kwamba nisendile kuwa na wewe. Tema, tena amenambia kwamba nikiendelea kuwa na wewe itatanitokea makubwa nitokea makubwa Haikupita sekunde nyingi msikilizaji Givenness alitoka kule chumbani akatoka nje huko akikimbia sijui aliogopa nini kiasi kile Hata chupi yake pia hakuiokota pale ilipokuwa imedondoka chini Ilibidi nimwambie Zuhura samahani Mimi sitaweza kudeti na wewe tena Nilimwambia kwa kiburi alafu nikaona Zuhura amepiga magoti chini na kuliomba msamao. Akaniambia nisamee. Nimejua kwamba alikotokea. Maana amenipiga sana juzi. Lakini kiukweli festo mimi mpaka muda huu. Nimeshanaogea na penzi lako. Yeye naomba tu tuendelee. Hata ikiwezekana nitaachana naye. Tutatoroka tunde zetu karatu. Kule kuna mashamba ya kutosha tutalima karanga alafu tutasambaza tuweze kupata hela. Aliniambia mtoto mzuri Zuhura kidogo yale maneno yakanilegeza. Nikamwambia inuke basi jamani. Nilimwambia na kumshika misulini, nikamnyanyua. Akaniambia umeshanisamee na umenielewa. Nikamwambia nimekuelewa. Ninaomba unielewe pia na wewe kwamba 
Mimi sitaki kuishi kwa mawazo zo. Sitaki kuishi kwa mawazo. Au tuishi kwa mawazo na kuambia ni kwamba mimi ninataka tutoroke wote. Maana mimi nishamchoka. <sighs> okay. Sikiliza. Mimi ulivyokuja ulinikuta na karibia kula mzigo, si Nataka basi unipe ili na ni 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 niamini kama kweli unanipenda. Nilimwambia kwa kujiamini sana. Jamani, sitaweza kukupa leo. Maana nipo kwenye siku zangu. Subiri baada ya siku mbili nitakupa. Maana niliingia mwezini juzi. Ah. Niliguna baada kujua kwamba nakosa utamu kwa siku ile. Hakika aliniharibia kabisa siku yangu. Akaniuliza umekasirika festo nikamwambia nope. Siwezi kukasirika vitu vidogo kama hivyo bwana. Okay, poa mimi naondoka. Asije kunifuata hapa. Nikamwambia poa, bye. Nilimwambia hivyo, nikaona ametoka nje lakini hakufika mbali nikamuita. Nikamwambia zamani zura. Niambia. Naomba namba yako basi. Zuhura alinitejea namba yake nikaisevo kisha kaondoka. Nilirudi ndani. Nikachukua ile chupi ya givenness. Nikaweka sehemu nzuri sana na kuketikita ndani. Girlfriend nikaona mtu ametua mbele yangu. Nikabidi nimtazame na kukuta ni ule mganga amenitokea tena. Nilishtuka. Nikaogopa. Akanembe kijana nimekuja kwako. Hii ni mara ya pili. Na hii itakuwa ni mara ya mwisho. Achana na mke wangu. Achana na mke wa mganga kamulenga. Utakuja kupata matatizo. Tena matatizo magumu hutoamini. Mganga aliniita mkia ile maneno, tena kishuja kabisa alafu akatoweka. Kiukweli nilijikuta kama hali hili ya kutoweka na mganga nimeanza kuizoea kwa sababu alikuwa ananitisha tu alafu amna action yoyote ile ambayo naichukua. Hivyo mimi sikujali. Nikajua kwamba kwa sababu mke wake ameishi naye kwa muda mrefu Hivyo basi mkewe hataweza kunisaidia mimi wakati ambapo nitapata matatizo. Nilimtumia message yule mke wa mganga nikamwambia umefika. Akasema hapana ndo ninakaribia. Nikamwambia okay, but mzee wako kanitokea. Nimeogopa sana ameniambia kwamba ni onyo ya mwisho. Hivyo yatakayonikuta ni simlaumu. Zuhura akaniambia, "Mm, hebu subiri na kupigia." Nikamwambia poa. Nilimjibu Zuhu mke wa mganga. Nikatulia kimya nikisubiri nipigiwe. Lakini ilichukua muda mrefu sana kama dakika kumi hivi ndipo nilipona na nipigie simu. Ilibidi nipokee. Hello. Hello. Nilita lakini sikusikia kijibu. Ikabidi niweke sauti kubwa, yani loud speaker ili nimsikie. Lakini kiukweli hakuniongelesha. Bali alikuwa amepiga makusudi ili nisikie anayotaka kuyafanya kwa mumewe. Nikaa namsikia Zuhura kwenye simu akawa anamwambia yule mzee ambaye ni mganga. Wewe mzee? Mganga nikamsikia anasema, "Unaniita mimi mzee?" Unadhani? Ni nani sasa? Stupa wili tu hapa. Au unamuona mzee mwingine hapa? Zuhura, acha kunidharau. Lazima nikudharau. Wewe mama kunioa mimi. Ili nije niwe mkeo, si ndio? Maana ya mke ni nini? Ni kuja kufanya hizi kazi zako za kitumwa, za kutumikishwa katika uchawi. Eh? Sawa. Ulipa mahari. Mahari ni nini sasa? Wakati hakuna hata mapenzi unayoyafanya. Ndoa gani hii? Ndoa haina tendo lake. Au unafikiri mimi naweza kuvumilia? Mbaya zaidi ni kwamba unaenda eti kwa mtu wangu unamtishetishia ole wako apate tatizo lolote. Hivi zura. Mimi ndio unaniongelesha hivyo. Wewe ujielewi mzee. Kwanza ninataka niondoke kwetu. Nikakae na uzazi wangu. Sitaki tena kuishi na wewe. <laughs> Ukisema unafanya hivyo, wazazi wako wote watakufa. Usintishe. Sigutishi, wewe ni mtoto mdogo sana. Nakwambia hivi, hautakiwi kufanya tendo na yule mtoto mdogo sana. Ukifanya naye, mbona wote mtajuta? Msikilizaji, hizo zilikuwa ni sauti kutoka kwenye simu ilibidi nikate kwa uoga. Maana sikuona njia ya kuweza kufanya nilikuwa nimeshapata uoga sana msikilizaji 
Nilibaki nikitafakari nifanye nini ili kupata uhuru wa mahaba na msichana mzuri kama yule. Lakini niliogopa ni sije nikauawa au nikafanywa kichaa duniani. Sina hata mtoto wala kitu chochote cha kukumbuka nacho kama nyumba au gari. Ilionekana ya kwamba mwanamke yule alinipenda kweli kweli. Ndio maana amekuwa tayari kumwambia maneno magumu kiasi hicho mumewe. Lakini siko na budi msikilizaji zaidi tuwe kumkwepa. Nikiwa na waza hayo yote, mara message ilingia kwenye simu yangu. Hello. Umesikia nilivyokuwa na mchana eti? Aliniambia Zuhura ambaye ni mke mgonga. Lakini mimi sikujibu. Nikatulia huku nikawa na waza na kuwazoa. Niliondoka moja kwa moja na kwenda hadi nyumbani kwa Bafetina. Ni yangu ilikuwa ni kumuomba ushauri kuhusu mke wa mganga. Lakini kwa bahati mbaya sikumkuta. Nikaondoka na kwenda mpaka kwa Mangi. Ndipo nilipomuomba ni shauri. Kaka. Mepata tabu sana siku hizi. Nilimwambia baada ya kufika pale kwake. Aliseta bugani gani kijana wangu? Bro, unamfahamu mzuri. Yule mke wa mkuu? Ndio. Amefanyaje sasa? <sighs> Yeye ananisumbua kila mara. Anataka nitoke naye. Anataka nitoke naye. Na mganga kila siku ananitokea ananipa onyo. Yaani kaka naogopa sana bro. <laughs> Siwisha kula lakini Aliniuliza mangi Nikashindu kujibu Lakini alipo nitazama usoni tu Na juu alipata jibu ya kwamba Nimekule ile kitu <tos> Ese sawa Unajua mimi minimisha juu kwamba usha pita pale Sasa sikiliza monangu Unajuli mganga hana lolo Hana lolo tewe pige tu Ata kutishia tu lakini awezi kufanya chochote Ni mwenye mkiwa kiwa pili ndo na kulaga yani Kweli Aisee ndio bosi usiwe na wasiwasi kabisa yule mwanangu kula mzigo kula mzigo Basi baada ya dakika kadhaa nilimo kuondoka na kwenda nyumbani kwangu Kichwani nilipata nafu ya maumivu yale ya kitu nilichokuwa nimeambiwa na Mangi kwamba nitafune tu ile kitu Ndipo nikapata jibu ya kwamba kumbe hata ni kila sitapata shida kama na yeye alikuwa anakula mke wa pili kwa mganga basi mambo ni safi tu Kwa sababu nilikuwa nimesha kulea na penzi la binti ule. Nilikulea kabisa. Nilikulea msikilizaji. Nilijikuta na muandikia SMS muda huo huo. Baby ni na nyege. Na nyege bala. Hmm? Wait siku mbili tu. Nita kupa utamu. Nita kupa utamu. Kwanza nina kuandalia. Uta enjoy. Sawa. Nina ifukizia na majani ya kutosha. Aya bana, ila angalia, nisiti ni kafa Usiogope bana, hamna chuchote kita kaya chotokea Msigili zaaji Siku iliofuata nilienda kazini na baba fetina Lafni karudi jioni na kuanda mazingira kwa jili ya kesho ya kia subui Nilimaliza, nika mpigia simu na kumambia awai ya subui Ili tukulani kwa raha Kichwani siku na wasuase sana Mana mangi alikuwa mesha nitia moyo tayari ya kwamba Hata kama ni mkwa mganga hivyo haina shida Nilipika chajioni, nikala na kulala Asubuhi saa kuminambili mlangu ligongwa Ilbi ni ulize nani? Niluliza bada kutoka usengezini ni kasikia zoo baby Lisia sote mtoto ni kasema oh ok baby Ilbi ni ya mke kutoka pale kitandani ni kiwa tayari ni mesha pata steam za kutosha kabisa Kwa sababu nilitamani sana siku ile ifike Nilushuka kitandani, nilendo kufungwa mlango. Binti lipo niona tu hivya kani kumbatea. Nikambia subiri basi nikakujua kwanza mami. Nilimambia mana ule mkujua wa subui. Uluko minibana hasa. Zura hakutaka kunechea. Alizidi kunikumbatea na kunitekenya tekenya huku wakicheka na kunipa ulimi. Nikajikuta nalegea kwa raha kutoka kwa hake msikilizaji. Zuhura alinisukuma mdogo mdogo mpaka kitandani. Nikaenda nikajilaza. Zuhura kafata kukaji uyangu. Nakambia baby, sinika kujue kwanza. Nilimuliza lakini hakujibu. Haliendelele kunichezi ya mwilini. Halianza kunipapasa hadi ya kafika katika usama bukta yangu. Haka nipapasa nikashangaa. 
amedua kidogo huku akizidi kunipapasa. Nilinua uso na kumtazama lakini alikuwa ameshangaa. Nikamwambia vipi? Nilimuuliza, nikashangaa, ameshusha bukta yangu na kuzama ndani. Ndio akashangaa zaidi. Kama mimi unashangaa sana. Akasema haipo. Aliniambia kwa mshangao mno, ndipo nikashtuka na kuinuka kutazama. Haipo, haipo nini? Nilimuuliza na kujaribu kujishika katika sehemu zangu nyeti. Kiukweli nilishangaa msikilizaji papo flat yani hakuna kitu. Lakini mkojo ulikuwa umenibana. Yaani iliogofa kwa kweli. Nikamwambia wewe chama siara bwana. Nilisema huko nikaanza kutetemeka alafu nikainuka na kushusha bukta yangu vizuri. Nikashangaa kweli haipo. Nikaogopa zaidi baada ya kuthibitisha kwamba haipo kweli. Festo. Aliniita Zuhura na kunishika mimi. Mimi nikaanza kulia. Machozi yakaanza kunitoka. Ni mateso nilianza kuyapata. Zuhura kaniambia relax. Jilaza kitandani. Jilaza kitandani ni irudishe kichawi. Nikambia utaweza kweli Zuhura. Akaniambia sijali wala la chari. Ilibidi ni ifuate maelekezo aliyokuwa amenipa. Hivyo nikajilaza chali na kusubiri nifanye mchakato kuweza kuirudisha. <sighs> Ikirudi hakika sitarudi tena. Niliwanza kichwani mwangu machozi yalikuwa yananitirika hasa kwa muda huo. Zuhura aliengesha mkono wa kushoto juu ya eneo la sehemu zangu za nyeti. Lakini msikilizaji, kumbuka palikuwa kweupe yani hamna kitu. Mkono mwingine alionyosha juu na kuanza kutamka maneno ya ajabu ajabu ambayo sikuweza kuyashika kabisa kwani yalikuwa ni maneno ya kichawi wakati mimi mwenyewe nilikuwa sio mchawi. Alitamka maneno hayo kwa muda mrefu kama dakika tano hivi. Macho yake yalikuwa yameyafumba na alipokuja kufumbua na kutazama pale bado kitu kilikuwa ni empty. Nikaona amenitaza mausoni na kuniambia kwa uoga kuelekea nje na kurudi tena. Uwezo vipi tena? Nilita kwa mshtuko na mimi nikainuka kwenda moja kwa moja mpaka nje kumtazama kwanza sikumuona. Nikajua ameshindwa ndio maana ameamua kunikimbia. Nikajua ameshindwa ameamua kunikimbia baada ya kuona kwamba hakuwa na uwezo wa kuirudisha ile kitu. Nilirudi ndani nikiwa nalia. Kichwa changu kilikuwa kizito. Mikono niliweka kwenye sehemu zangu siri enda hapo ikitokea basi nifurahi tena. Lakini ndio hivyo sikuwa na uwezo kabisa nilikata tamaa msikilizaji. Nyeti zangu hazikuepo. Kilichokuwa kinaniuma zaidi ni kwamba nilikuwa nina bonge la mkojo hadi kibofu changu kikawa kinauma mno. Lakini namna ya kulitoa hilo kojo nilikuwa sina. Hivyo basi nilimo kujilaza kitandani huku nikiwa na mawazo sana msikilizaji. Hata ungekuwa wewe imagine unamka asubuhi sehemu yako ya nyeti haipo. Inakuwaje? Nilichanganyikiwa. Nilichanganyikiwa. Ngajikuta tu nasemea, najisemea mzee kamulenga. Ah. Niliongea kwa wasiwasi huku nikilia sana. Kichoni nilikuwa na waza itakuwaje? Itakuwaje? Na nitaishi vile kwa muda gani? Naomba unisamee baba yangu. Niulimbukeni tu sitarudia tena. Nilijikuta nikiumba msaada kwa mtu ambaye hata nilikuwa simoni lakini nilihisi huko alipo angesikia kwa sababu alikuwa ni mchawi. Niliendelea kulala mwishoka usingizi kaka nipitia kabisa nikasinzia. Ilikuja kushtuka kama baada ya saa zima hivi. Nilikuta uso wangu umeloa maji mengi sana alafu mimi ule mkojo niliokuwa nao ulikuwa hamna tena. Nikabidi nijishike kwenye sehemu zangu nikashangaa kwamba sehemu bado hazijarejea. Nilianza kufuta maji usoni. Lakini nilipofutafuta hivi nilishtuka kwamba kuna kitu kiko usoni ambacho sio cha kawaida. Nikaguna na kukishika vizuri ili nijue ni nini. Nilipojaribu hivyo kujishika vizuri niligundua kwamba kile kuo ni uume umemia katika paji langu la uso. Nilishtuka, nilinuka kitandani katoka chapu na kuchukua kio nikajitazama usoni. Ah. Zimanzi ili nizidi pale nilipokuta sehemu zangu za siri zimehamia katika uso wangu na zimini zimeninginia na korodani zake kabisa yani. Kajikuta tunasema mama Nilijikuta nalia kwa uchungu huku nikilegea na kuketi chini bila hata kutarajia. Alafu nikajishika usoni na kujipapasa bila hata kujua nifanye nini. 
kusema kweli akili yangu ilikuwa imeshaganda. Machozi yalikuwa yananitoka. Ndipo nikagundua vitu vitatu ya kwamba kumbe mangi alindanganya. Alafu pili kumbe ndo sababu ya yule binti kunitazama usoni, alafu akakimbia baada ya kuona kitu hiko kiko usoni mwangu. Na cha tatu ni yale maji yaliyokuwa usoni. Baada mimi kushtuka kumbe alikuwa sio maji. Haikuwa maji wala halikuwa hali jasho. Bali ulikuwa ni mkojo niliojikojolea kwa dudu ilikuwa pusu ni mwangu msikilizaji. Hakika nilishiwa nguvu. Nilianza kumlaumu Mungu kwa kuniachilia mateso kama yale. Hata hivyo nilipata wazo ya kwamba nimpigie mangi ndiye ambaye anaweza kanisaidia katika tukio lile lililotokea. Nilinuka na kwenda moja kwa moja mpaka chumbani. Nikachukua simu na kumtumia ujumbe mangi. Kaka naomba ufike nyumbani sasa hivi nimepata tukio gumu sana naomba tafadhali uje. Nilimtumia ujumbe mangi lakini ya hakujibu. Nilibaki nikilia maana sikuwa hata na dakika za kumpigia mangi ili aje kunisaidia muda ule. Nilikaa kama dakika 20 hivi nikasikia mlio wa pikipiki nje nyumba. Hivyo nilinuka taratibu na kusugi dirishani nikachungulia nje. Nilipochungulia nje niliona kumbe ni mangi. Ametii wito wangu. Alikuwa amekuja na pikipiki yake akapaki alafu akasogea nyumbani na kuanza kuita hodi 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 nikamwambia karibu kaka. Nilitikia na kusogea pale mlangoni nikafungua mlango. Alafu nikachukua shuka nikajifunikia. Asijaona tukio lile lilokuwa limetendeka lime katika uso wangu. Nikamwambia bro ingia ndani. Nilongea kwa sauti yenye kukata tamaa. Nikaona mangi yameingia ndani. Akaniambia vipi si kuna shida gani mbona umenita hafla hafla hivyo? Aliniuliza mangi. Mimi nikatoka chumbani na kwenda sebleni na shuka langu vile vile. Machozi yalikuwa yananitoka maana sikuwa na tumaini hata chembe la kuwa mzima. Nilijua tu lazima tu nitadhalilika. Nilishindwa kumweleza. Nilishindwa kumweleza mangi maana nilikuwa nimechanganyikiwa. Nilibaki nalia tu. Akaniambia nini sasa bwashe mbona unalia tu nikueleweje sechali yangu? Hm? Alafu wewe mashuka ya nini tena kichwani? Nikamwambia bro. Bro. Nilijaribu kutaka kuongea lakini bado nilishindwa msikilizaji. Nikaona mangi mesugea karibu yangu na kulishika shika lile shuka kalivuta na kuacha kitu nyeti iliyokuwa uso ni mwangu ikionekana. Akasema oh, 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 oh. Aliguna sana mangi kwa mshangao kwa kweli nafikiri hakuamini kile kilichonitokea. Akaniambia hii sasa imekuaje tena ndugu yangu? Eh, imekuaje? Nikamwambia ni ule mke. Mke mke. Akaniambia shh. Kiukweli ni shida kumalizia hata sentence yangu nikabaki nalia tu. Lakini alinielewa mangi. Nikaona amenifunika kwa ile shuka. Akaniambia nenda kavayo nguo. Tukamalizie ili tatizo haraka sana tukalimaliza haraka sana. Usije kaibika hapa mjini ujue ndugu yangu nikamwambia kweli bro. Ilichangamka kidogo baada ya kusikia maneno yale. Akaniambia wewe nenda kavai vizuri atakuwa tu nikamlenga huyu. Alifanya hivi na kwambia huyu ni yule mzee kamlenga. Hata hivyo niliona kwamba sio mbaya. Nikaingia chumbani haraka mno. Nikavaa nguo zangu na kutoka huku nikiwa bado nimefunika paji la uso wangu watu wasije wakaona hivyo tukio. Haikuchukua muda. Tulitoka nje. Mangi akanisaidia kufunga mlango wangu nje, alafu tukaenda zetu kwenye pikipiki tukapane na safari kaanza. Aisee tako yule mganga ajape, ajapenda kile kitendo cha wewe kukata ku, 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 ku masharti. Ndio maana ameamua kuoneshe mzee. Ila anakuonea. Aliniambia hivyo Mangi. Unajua yule mganga yule afanye chocho, afanye chochote na, wake, na, 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 na wale wanawake zake. Hivyo basi huwa tu anawaacha. Tunalala nao sisi. Sasa anashangaa huyu yeye kakufanyia hivi kwa nini mzee? Mangi ese naogopa bro, naogopa. Niliongea kwa busara mno, niliongea kwa nidhamu huku nikitikisa kichwa changu kwa kuhuzuni mno. Hata hivyo, japo palikuwa mbali sana kule tulipokuwa tunaelekea. Lakini pikipiki ilitusaidia tukafika baada ya dakika kama 30 hivi. Ilikuwa ni katikati ya barabara iliyozungukwa na misitu kila kona. Japo ilikuwa ni barabara ya lami. Ilikuwa inaitwa misitu ya miombo ambayo ilikuwa ikitisha sana mitaa ile. Kwanza tukio pale. Tulishangaa limekuja kundi la nyuki wengi mno, alafu akanivamia mimi na kumwacha mangi salama kabisa. Nilipiga yeye maana waliniuma sana lakini sikuishiwa nguvu. Nilikuwa nataka msaada. Ikabidi tuanze sasa kuingia ndani ya msitu. Ghafla nikasikia kama vile masinzi yanadondokea. Nikatazama juu hivi. 
moshi ulikuwa umetanda yani pale kulikuwa na tisha mno Nilibini muuliza mangi kaka ndo nini iki Nilimuuliza mangi maana mimi nilikuwa siamini mangi alianza kushangaa naye tukao tunashangaa wote nini kile kilichokuwa kinaendelea kwa wakati huo Tisa tukio tunashangaa pale ghafla moto uli, ulianza kutuzunguka pembeni yetu Ukao na choma kwa kasi ajabu sana Tukijaribu ukimbia kushoto moto kulia moto nyuma moto mbele moto nikabaki nimedua nikikata tamaa msikilizaji Mungu naomba nisamee dhambi zangu zote nilizowahi kukukosea kwa kuwaza kwa kunena kwa kutenda maana najua huu ndo mwisho wa maisha yangu Ninaomba nije ni urithi ufalme wako Amen Msikilizaji hiyo ndo ilikuwa sala yangu Niliohisi kwamba itakuwa ni ya mwisho maana sikuwa na pako kimbilia kutokana na moto kuzunguka pande zote. Baada ya kuomba pale moto ulitufikia nilipiga kelele lakini ghafla ni kama vile nilivutwa na kitu fulani hivi. Nikapotea katika ulimwengu wa kawaida, alafu nikawa sina fahamu kamili. Nilikuja kuzinduka nikiwa nimezungukwa na yule mganga pamoja na wake zake watatu. Pembeni yangu alilala zuhura na nilipomtazama alikuwa usoni na naye alikuwa kabandiko kidubwa na chake aisee nilichanganyikiwa nikasema niko wapi nilongea kwa mshangao maana sikuamini kwamba nimeweza kuwa salama kutoka katika ule moto <laughs> hapa hapa panaitwa katikati ya miombo Nimeamua kukuleta sasa na kukuonyesha kwamba nina nguvu za ajabu. Sio kunidharau. Ilibidi ninuke msikilizaji na kupiga magoti nikamwambia baba. Nilianza kumuita jina la baba. Akanibea usinite baba, mimi sio baba yako. Ninaomba tuheshimiane. Wewe ni mume mdogo kwa mke wangu. Sasa nimewaweka sehemu za siri usoni. Fanyeni mlichokuwa mnataka kukifanya pale nyumbani basi. Fanyeni a uh, uh, mko wangu naomba nisamee nisaidie niweze kuwa salama na kwa hivi hivi mimi sitorudia tena niliongea hivyo zahura alikuwa amekata moto pale chini na niliona amezinduka kutoka kwenye kupoteza fahamu alafu akanitazama usoni akaniambia no 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 usiogope festo niko hapa Aliniambia na kuinuka pale alipokuwa amelazwa. Akanishika mkono na kumgeukia mumewe ambaye ni mganga. Akamwambia sikiliza mzee Kamulenga. Mimi sikupendi. Na sasa naomba talaka yangu. Hizi zilizoko usoni hazina shida. Tutaendelea kufanya kama kawaida. Aliongea, "Elbeni ni mshangae Zohora. Maana kwa hali zile tulizokuwa nazo mimi sikuamini kama angeongea shiti kwa mumewe kiasi kile. Wakati tulikuwa tunahitaji msaada." Nikamwambia unaongea nini zura? Nilimuuliza kwa mshtuko maana sikuamini kama ni sahihi yeye kuweza kuongea vile. Akaniambia acha. Okay, taraka yako nakupa. Niona utaenda kufanyaje huko mbele. Alisema yule mzee na kuingia kibandani, alafu akatoka na kikaratasi kilichoandikwa taraka, tena zikiwa tatu kabisa. Hapana <laughs> mzee. Kama ukimpa talaka wewe mpe lakini mimi nakuomba msamaha mzee wangu naomba niponye niweze kuwa mzima nifuate ni, ni maisha yangu mimi mwenyewe mzee wangu <laughs> ongera kijana una nidhamu hili ni mwanamke likahaba acha akaendele kuiuza hiyo aendele kuiuza sasa ikiwa pozoni Alisema yule mganga na kumkabidhi yule mwanamke talaka, alafu Zuhura alinivuta tuondoke wote lakini mimi niligoma kuondoka naye. Alipona na msimamo wa kutokuondoka naye, basi alimwa kuondoka, akiwa na hasira kali sana na kupotelea msituni. Mimi nilizidi kumpigia magoti mkuu mganga, huko nikimwomba msamaha. Hata sikuelewa kwa nini Zuhura ameamua kunipenda mimi kabisa yani. Kikweli nilichanganyikiwa, nikamwona kama vile hana akili Zuhura. Nikamwambia mzee nisaidie. Nisaidi mzee wangu niweze kutoka katika hii hali. <laughs> Sawa kijana. 
lakini unakuambiwa uheshimu wazee wa ujiji Kigoma. Basi inabidi uwe makini sana. Aliniambia mzee yule mimi ni katika kisa kichwa ishara ya kumkubalia. Wale wake watatu waliobaki walinishika na kunilaza chali. Alafu kanivua nguo zangu zote nikabaki kama nilizozaliwa. Hata siko na aibu, maana nilikuwa nina stress vibaya mno. Nilikuwa na stress za hatari na nilikuwa ninahitaji msaada hivyo sikuwa mbishi. Mke mmoja kati yao alichukua kibuyu chenye damu. Alafu akaanza kunizunguka na kuimba nyimbo za jabu jabu. Huko akimimina ile damu juu ya paji langu la uso na maeneo ya chini ya kitovu. Niliona mganga amekuja na panga lililokuwa limeng'aa kweli kweli vizuri. Akanitazama usoni akaniambia fumba macho. Aliniambia na mimi nikamtii. Baada ya kufumba macho nilimsikia ameanza kunena kiloga. Sio kiloga kiarabu wala sio kiarabu sio kibaki kibaki sio yani nilikuwa nimetulia tu kimya kama dakika tatu hivi. Alafu nilisikia pa. Amenishushia Ame upande wa panga kwenye sehemu za chini ya kitovu changu. Aisee nilipiga kelele kwa maumivu makali mno mpaka nikafungua macho. Ili nafungua macho hivi. Nilishangaa sipo tena eneo ile. Yaani nilijikuta nipo eneo la barabarani. Tena nimesimama na mangi tunashangaana. Nikaisi nilikuwa naota. Akaniambia vipi kijana? Mangi alinuliza hivi nikamwambia hmm, sio kitu. Nilisema na kujipapasa usoni nikashanga ile kitu haipo. Nikashtuka nikajigusa katika sehemu zangu za siri, nikakuta kitu imerudi pale kwenye sehemu yake sikuamini ese. Nikamwambia bro imerudi. Nilisema kwa furaha maana ilikuwa sehemu ni. Mangi kaniambia sasa twende nyumbani sasa. Aliniambia na kunisogea kuisogelea pikipiki akapanda na kupiga starta tukasepa zetu. Nikamwambia no bro, hii imekuaje? Huyu mganga anaishi wapi sasa? Mbona kila nikija na kutana mauzauza tu? Na hisi kama naota. Mange alicheka sana akasema achana na achana na mke wa mganga ndugu yangu utateseka sana hapa mjini unajua. Unampenda yule mwanamke? Yule ni mke wa mga, mke wa mganga. Ah. Sasa Mange mbona uliniambia kwamba hana shida? Nilimuliza Mange na kupanda pikipiki na safari kaanza kurejea mtaani. <laughs> unajua mimi nilikwambia vile ili ila nashangaa wewe mwenyewe umeamini. Yaani kama ningekuambia uachane naye, basi wewe ungeisi labda mimi namtaka yule demu kumbe hata simtaki mimi. Wewe unatebea vipi na mke wa mganga mwanangu? Okay. Ila mke wa pili ni wewe umekula, si ndio? Hapana mimi nilikudanganya. <laughs> Poa bwana. Msikilizaji. Unajua nilivyokuwa nimepitia mambo magumu. Mimi sikutamani tena kumuona Zora. Kwa nini ende alikuwa chanzo cha matatizo hayo? Kichwani mwangu kwanza sikuamini kwamba nitakuwa nadindisha tena. Hivi basi nilipofika nyumbani tu hivi, nilienda bafuni nikaoga huku nikitafuta steam ya hisia angalau sasa niweze kuthibitisha kama imerudi ikiwa nzima. Nilivuta hisia za yule mwanafunzi lakini haikusimama. Nikavuta hisia za mademu zangu nyumbani kibao yani lakini bado haikusimama. Nikaisi bado haijakaa mkao. Hivyo bado uoge ulizidi kuniandama. Nilianza kuvuta picha za video za ngono nilizokuwa nimezitazama siku za nyuma. Yaani lakini kamwe kitu haikusimama. Nikaa nimeshapata stress upya lakini nilipojaribu tu kumvutia hisia zuhura kwenye kile yangu. Haikuchukua hata sekunde kumi. Nikaanza kusikia utamu. Ah na mzigo kasema madedo naambiwa. Nilishangaa sana na nikagundua kwamba nina hisia kali sana na Zuhura. Yeye nilipokumbuka bodi yake tu hivi, nilikuta nimeshaanza kujichua kwa mkono wangu kushoto taratibu kabisa na kufumba macho alafu sikuweza kuacha kujichua mpaka nikakojiwa mule bafuni. Baada ya tendo lile nilijidharau. Nikona kama vile nimezingua sana kwa kweli. Hii ni kwa sababu nyeto haikuwa kitu cha maana kabisa na hata hivyo nilijiuliza kwa ni zuhura na nini? Mbona ni mtamu kiasi hicho jamani? Hata hivyo nilijikuta nimemaliza kuoga kisha nikatoka nje. Nilienda chumbani nikiwa ninajiamini ya kwamba na mimi ni mzima kabisa kwamba nilikuwa nimedindisha kiukweli lakini nilidindisha baada ya kumkumbuka Zuhura. Baadaye ilikuwa ni majira ya saa 12 za jioni. Niliondoka na kwenda kwa mama Ntilie ni kale maana nilikuwa na uvivu wa kupika Likuwa na uvivu wa kupika kichezi yani. Hapo nilikuta nimeshaishiwa pozi kwa sababu ya tukio lilikuwa limenitokea asubuhi yake. Nilipofika kwa mama Ntilie niliketi pembeni ya mwanadada mmoja hivi aliyekuwa amejifunika hijabu. 
na alikuwa na kula vyepe alafu alikuwa anaitazama simu yake Sasa hizi poa nilishangaa sauti ni ya Zuhura imetokea nikashtuka kwanza na kumtazama yule mwanamke alinua uso wake na kunitazama alikuwa ni Zuhura kweli uso alifunika kwa hijabu yakabaki macho tu nikaamini ni yeye alikuwa amefunika ile na nilu yake sionekani nikamuita Zuhura nilimuita kwa mshangao alafu akatabasamu alizidi kunitazama Zuhura akaniambia ndo mimi nikabeda basi kweli kwa heri nilinuka na kutaka kuondoka lakini alinivuta nikajikuta nimeketi tena kwenye kiti nikamtazama kwa hasira lakini alishika pini za hijabu zake akafungua na kuacha uso wake wazi nilipomtazama hivi kile kidude kilichokuwa usoni kilikuwa kipo tena sijui alikitoleaga wapi nikasema he umekitoa kile akaniambia <laughs> hakuna lisilowezekana si nilikwambia unifuata ukakataa do Nilibaki nikimshangaa tu kusema kweli. Nilibaki nikimshangaa. Kiukweli msikilizaji. Ilinibidi tu nihairishe kula. Nikaondoka pale na kwenda kwa mamalisha mwingine. Sasa nikiwa njiani nilikuwa nawaza sana ya kwamba haya mambo yanaenda jendaje. Hivi ni kweli au naota? Nilikuwa nikijiuliza peke yangu au karudi kule kwa mumewe kufanya mpango wa kuweza kuwekwa sawa nilijiuliza maswali mengi sana maana nilikuwa siamini ya kwamba yule binti aliweza kujitoa kile kijuje chake kilichokuwa kimehamishiwa usoni kwa uchawi yeti alafu akitoe bila hata ya kwenda kwa mchawi aliyomwekea hakika nilipata mawazo sana niliwaza sana nikao najisemea usikute ni trick wamenichezea hawa nikasema sasa kwa taarifa yao hawanipati tena kiuraisi Nilijisemea kwa roho shupavu kabisa. Na muda huo msikilizaji nilikuwa njiani nikielekea kwa mamantilio mwingine ni kale. Nilifika kwa mamalisho huyo. Nikaagiza ugali mkubwa kabisa na samaki. Nikala kwa furaha na kumaliza fasta. Nikamaliza fasta. Kwa sababu nilikuwa na njaa sana siku ile. Nilitoa shilingi 1500 mfukoni. Nikamkabidhi, akakata hapo buku mbili na kunirudisha chenchi kisha nikaondoka zangu. Njiani nilikuwa sijamini kabisa. Nilikuwa sijamini kabisa lakini nikiwa nazidi kutembea nilikutana na kijana mmoja hivi ambaye alikuwa amevalia suruali ya kitambaa. Alikuwa amevaa suruali ya kitambaa na shati jeupe. Kwenye kora hapa alikuwa amevaa tai aina kipepeo. Mkononi alikuwa ameshikilia Biblia na kitabu cha tenzi alafu alikuwa anaimba zake nyimbo za tenzi peke yake. Nilipata wazo la kumsalimia ili wote tuweze kuongozana njia moja. Ilibidi nimsalimie habari yako kaka. Nilimsalimia kwa nidhamu. Maana salamu za hawa waliokoka zinatakiwa kidogo ziweze kuwa za sio yani zisiwe za kidunia. Akaniambia salama ndugu, Bwana Yesu asifiwe. Aliniambia, sasa hiyo ilikuwa ni salamu ya kilokole na mimi nilikuwa ni mkatoliki, nikajichanganya. Nikasema milele amina. Nilimjibu hivyo alafu tukaendelea na safari yetu taratibu kabisa lakini tulikuwa wote mabubu ndani ya dakika tano hatukuzungumza Sasa tukiwa tunazidi kutembea nilisikia simu imeita mfukoni na mwito simu yangu ilikuwa ni ule wa kuku kapanda baisikeli wa Mr Nice Nilitoa simu mfukoni na kutazama nikakuta ni Zuhura ananipigia Kiukweli hasira ilinishika nikaikata ile simu na kuiweka mfukoni alafu nikatulia Nilitulia kama sekunde ishirini hivi Akapiga tena sasa nikakasirika. Nikakata na kutaka kuizima simu moja kwa moja. Lakini kabla sijaizima nikasikia yule kijana wa kanisani ameniita mdogo wangu. Alinita kwa nidhamu kabisa nikamwambia niambie bro. Nilisema na kurudisha simu mfukoni. Alafu message ikaingia na wimbo wa likiba usiniseme. Nikaona bro yule ametabasamu bwana. Akaniambia sasa ni nyimbo gani hizo unazoweka kwenye simu bwana wewe? Aliniongelesha mimi nikatulia siku mjibu. Nikachukua simu na kusoma ujumbe ule, nikakuta ni Zuhura. Zuhura alikuwa ameniandikia ujumbe kwa kuniambia, "Sikiliza wewe mwanaume. Hata kama umeamua kukata simu, lakini sikiliza. Ninaamini kwamba unajua kwamba mimi nimeachika. Na kuachika nimeachika kwa sababu yako. Lakini kama usitokubali uniache, tafuta njia sahihi ili nifurahie taraka yangu." 
alituma SMS iliyonipa hasira kali mno mpaka nikatulie kimya na kutukana kwa sauti ndogo huku nikiwa nimesahau ya kwamba nimekufuatana na mlokole. Eh 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 eh. Unahitaji? Alisema ule bro, mimi nikashtuka na kumtazama. Nikamwambia, sio wewe bwana samahani, kuna mtu hapa ameniboa kwenye message. Yaani mke wa mganga mmoja hivi anaitwa Kamulenga, kama unamfahamu. Kamulenga? Yule jamaa aliniuliza kwa mshtuko. Akaniambia mkio upi huyo? Hamisa, pili, tatu au Zuhura? Nikamwambia Zuhura. Yeye naona kama vile ananiganga wakati mwenyewe namuogopa mume wake. Yule jamaa mlokole kacheka akasema ndugu yangu hilo ni liroho linakusumbua. Ninaojua vizuri watu wale. Nikamwambia ule wajulia wapi wakati wa mlokole. Akasema ndugu nimepelekwa pale kutafuta pesa. Lakini ile nikuta sio mema. Nimetoka na mke wa tatu wa mganga. Kilicho nikuta sito kisao. Hakika. Nisitamani. Nisikumbuke kabisa. Nikamwambia, "Ah, kakaacha utani bwana." Akasema kweli ndugu yangu. Yenu usione nimebeba Biblia hivi. Yule mganga ndiye alinifanya nikaingia kanisani. Sitaki kabisa kukumbuka. Ilikuwa jibro. Ah. Yeye leo nitokea juu ya tanisani. Mimi nilitoka na yule mke wake anayeitwa Tatu. Nikashangaa nimegeuzwa makalio yakaka mbele. Na huku mbele kukawa nyuma. Hakika nilidhalilika sana. Ah ah bro kweli? Ndio. Lakini nilipata uponyaji kwa Yesu Kristo. Kwa kweli kwa Yesu amenisaidia sitomwacha Yesu. Nimeshapata amani kwa Yesu kabisa kabisa. Na ninamshukuru Mungu nitamtumikia Yesu wangu milele. Haleluya. Alisema mtu yule huku akinyosha mkono wa kulia juu uliokunjwa ngumi kwa ishara ya ushindi. Hapo hapo nikapata wazo. Nikamwambia kaka karibu nisaidie kwa kweli. Ujue nimeteseka sasa wiki hizi mbili hapa naomba tu unisaidie. Ho 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 ho. Pole sana. Sikiliza ndugu yangu. Mimi naitwa Yusufu Mwakisambwe. Wewe je? Naitwa Festo. Ongera sana. Ninafikiri nimefika nyumbani. Maana ni hapa. Lakini ninachoomba unisaidie namba yako ya simu. Alafu nitakuunganisha na mchungaji wangu Bernard Francis, alafu atakusaidia kwa salama. Alisema yule jamaa na kutoa simu, simu nzuri tu alitoa mfukoni mwake. Niliguna maana mimi nilikuwa na simu ya goroka, yani simu ya batani. Akaniambia mbona unaguna? Nikamwambia hamna, naona una msimu wa maana kweli kweli ese. Nilisema hivyo huku nikiichu kweli simu na kutazama vizuri. Alicheka sana akasema hivi vyote vinapatikana kwa Yesu. Nakwambia kijana wangu. Nikamwambia okay bro. Andika namba mwenyewe mimi hizi simbo na pana ise. Nilimwambia hivyo. Yule bro aliipokea simu yake na kuandika namba yangu kisha kaondoka zake kuelekea nyumbani alafu mimi nikanyosha mpaka nyumbani hata hapa kwa mbali kivile. Nilipofika nyumbani nilifungua mlango wangu nikajilaza kitandani. Naomba Mungu uhakikishe ninaepuka haya matatizo yanayoniandama. Niliposema hivyo mara nikasikia mlangoni mtu anagonga. Nikamuliza nani lakini hakujibu akaendelea kugonga. Haikuchukua sekunde nyingi nikajikuta nimesha sepa moja kwa moja na kwenda moja kwa moja mpaka mlangoni kuufungua. Ile nafungua mlango hiyo nikakutana na binti alikuwa amesimama mlangoni mwangu huko na tabasamu. Zura. Nilimuita kwa mshangao alafu akanifuata na kunikumbatia akaniambia si tu Zura mimi naitwa Matrida bwana. Aliniambia hivyo. Nikashangaa Jina gani kama hilo la Matrida sasa kati ya naitwa Zura? Nilimwacha na kumtazama usoni kwa makini nikagundua ni yeye. Akili yangu ikaniambia labda jina kwa mwanzo alindanganya. Festo. Nimeka nyumbani. Nimepanga chumba changu. Nasikia nawashwa, alafu wanaume wote naona kama vile wananitania tu. Tangu ninyi tabora ni wewe tu uliweza kunitekenya nikatekenyeka nataka unisuguu ni kune mpaka nikwambie basi alisema kwa hisia mno na kunisukuma nikadondoka kwenye kochi chali nikawa nataka kuinuka ni mzuri asifanye hicho alichokuwa nataka kufanya lakini msikilizaji nilishindwa kujinua pale nilipokuwa nimejilaza sijui hata ni nini kilinizuia hata hivyo nilizidi kujaribu kujinua lakini nilishindwa kabisa 
Yaani utafikiri nilikuwa nimepigwa kwa misumari pale kwenye kochi. Niliona Zuhura amevua kanga yake na akaitupa chini. Akabaki utupu kabisa unaambiwa. Zuhura, mimi ni toe bwana hapa. Mhm, mm si nimekwambia naitwa Madrid lakini. Aliniambia hivyo na kunisogelea. Jukweli msikilizaji yani hata mkono nilikuwa siwezi kunyanyua. Nikaona mtoto wa kike amechochoma na kunitoa bukta yangu pamoja na ika, yani mimi nikaona nimebaki na boxer. Baadaye akaitoa ile boxer nikabaki kama nilivyozaliwa. Na yakawa kama alivyozaliwa. Nilimtazama sana. Nikamwambia sasa unataka mganga ni uwe, si ndio? Nilimuuliza lakini hakujibu chochote. Nikaona tu amesogea karibu yangu na kupiga magoti alafu akaanza kuichezea kuni yangu kwa mikono na kuingiza mdomoni. Haikuchukua sekunde hata 10 msikilizaji nilishuhudia mzigo umeinuka na kufoka kwani tayari ilitaka kutambua bwana. Ilitaka kutimbua timbua. Nikaona ametabasamu kwa furaha na kuibusu kichwani. Akasema naipenda hii. Nataka nikupe utamu Efesto. Alizidi kunitamanisha alafu akainyonya huku akawa ni papasa papasa kwenye korodani zangu. Nikao nazidi kupagawa msikilizaji. Aliporidhika kuninyonya, niliona ameinuka na kujigeuza. Alafu makalio yake malaini akaniachia niaone vizuri kabisa. Zuhura alirudi nyuma taratibu kabisa. Na kufika pale nilipokuwa nimeketi. Alafu akainama na kusogeza miguu. Alafu akajipanua na kushika koni akailengesha kwenye kitumbu chake bwana ambacho kilikuwa nakiona kabisa kwa nyuma hivi. Kwa kweli nilipagawa hasa nilivyokuwa natazama kikiingia mpaka mwisho. We. Niliona ameanza kuangaika nayo kushoto kulia mdogo mdogo huko akitoa miguno ili kwenda nipa utamu nikaanza kunogewa. Nilijaribu kunyanyua mikono ikagoma tena. Nikamwambia zuachie basi, nataka mikono yangu basi. Nishikilie kiuno. Nilisema kwa hisia maana utamu ulinoga kweli kweli. Kila nilipotazama kalio lake akilishusha na kujirudisha juu. Yaani hamna raha kama kufanya huko kiwa natazama mwanamke kila inapoingia na kutoka nyie utamu nyie. Yaani unahitaji yenu jiska vile uko sem fulani hivi dunia peke yako. Zura kanembia nyoo mikono. Nishe na ni tayari. Alisema Zuhura na mimi nilijaribu kunyanyua mikono ikanyanyuka. Alafu nikashika kiuno chake. He, binti bwana kio bado anahangaika nayo. Nika tunamsikia na nadhani mika kwa utamu ile. Ah, baby tamu. Zura alikuwa anasema kwa utamu wali uko na usikia huko akizungusha kiuno. Tuka tunasuguana. Nilisikia utamu mpaka nikasikia mbegu zinakuja kwa kasi mno. Nilipiga kelele. Ah. Nilipiga kelele na kuvuta vizuri kile kiuno nikamwagia ndani humo humo. Ndipo niliposhtuka kumbe nilikuwa na oto usingizini. Da. Boksa yote ilikuwa imechafuka. Nilimwaga nikiwa usingizini. Ilibi ni shuka kitandani nienda moja kwa moja mpaka bafuni kwa ajili ya kujisafisha. Nikiwa bafuni na waza tu. Mbona kila sasa na muwaza huyu mwanamke? Kwa nini lakini? Kwa nini namwaza yeye tu? Basi asubuhi na mapema niliamka, nilikuwa najisikia hovyo hovyo tu na niliamka mapema kwa sababu nilikuwa nimepigiwa simu na Bafetina kwamba kuna sehemu alitaka niende nikapige kazi fulani hivi. Kiukweli baba Fetina alinifaa sana. Tena siku ile ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Hivyo nilikuwa naenda kupata pesa za kula weekend kabisa. Nilipiga mswaki vizuri kabisa, nikamwagilia mboga mboga kisha nikatoka na kwenda kwa Bafetina. Nilipofika kwa Bafetina, nilimkuta ndo anakunywa chai yeye na mkewe pale Sebleni. Fetina alikuwa nje anapiga mswaki. Niliwatakia hali za asubuhi jamani. Mama Fetina akasema salama kabisa vipi uko kwema? Mama Fetina aliniuliza hivyo na kuinuka na kutoka nje mimi nikaketi chini pale. Nikambe vipi dogo? Akasema safi bro. Baada ya sekunde chache Mafetina alirudi akiumeshikilia kikombe cha mpira na kunikabidhi ili na mimi niweze kunywa chai. Kwa kweli siku sita maana nilikuwa na uhitaji nao. Alinipatia vipande viwili vya mkate nikamwambia asante shem. Bafetina akaniambia, "E bwana ikunywa fasta fasta mzee tuondoke." Alisema Bafetina, yeye akiwa anamalizia kikombe chake cha chai. Nilikazana vizuri kabisa nikamaliza na kuinuka wote tukaondoka kuelekea jobu yani kazini. Vipi mke wa mganga bado tu mnaendelea? Aliniuliza swali hilo Bafetina, nikamwambia, "Da bro, I say, siwezi tena, ungejua hilo nikuta, usingiamini." 
<laughs> Mbona tunajua wote mtaani? Na mnachokijua ni kitu gani? Nasikia mganga alikuonyesha kwamba ni mganga. Nasikia ume wako ulikuwa hapa juu hapa jela uso. Nani amekwambia? Nilimuzunika hivyo maana nilijua ni siri yangu mimi. Nilijua ni siri yangu mimi zuhura pamoja na Mangi. <laughs> mangi anatangaza mzee. Niliposikia tu hivyo ndio nikagundua kwamba hakuna siri ya watu wawili. Nilijikatia tamaa na marafiki wasiokuwa na maana. Ilibidi niwe mpole nikamueleza kila kitu kilichokuwa kimetokea lakini kwa bahati mbaya simu ya Bafetina iliita tukiwa tunaendelea na safari yetu. Nikaona mesita kidogo na kuipokea. Halo, bosi. Ah, eh, niko njiani na eh na, na, na dogo. Eti? Oh. Aya bana kwa hiyo lini sasa? Ah, okay, po bosi, po. Alikuwa anaongea bafetina na simu kisha kakata. Ndipo akanigeukia na kunitazama kwa uso uliokuwa umekata tamaa tayari. Nikamuliza vipi bro? Akanambia bosi akasema eti vifaa. Hajaweza kuchukua. Hivyo tutulie mpaka Jumatatu. Jumatatu? ndio hivyo turudi tu aliniambia ni kama ndio kweli kweli maana hata home nilikuwa sina hata hamu ya kwenda basi msikilizaji mimi na baba Fetina tulirudi maana hatukuwa na la kufanya mimi nilielekea nyumbani kwangu nilienda kutulia lakini kichwani jambo ambalo lilikuwa likinisumbua kweli kweli ni lile swala lazima la kusikia kwamba Mangi anatangaza kwamba mimi nimeadabishwa na mganga Nilichukua simu yangu na kumwandikia SMS kwa Sarah nikamwambia bro so vizuri kutangaza ile issue ile nitokea. Sikiliza. Mimi bana sitaki kusikia tena. Maana ni watu kibao mtani wameniambia. Ilibili mtumia ujumbe niliokuwa nimeshia uweka chumvi tayari lakini ilisubiri hata ajibu wala hata kujibu. Hivyo nikatulia zangu to kimya. Siku ile niliona bora nifue nguo zangu. Na nilifua kweli mpaka mambo yakawa vizuri hivyo nikaanza kupika. Baada ya kupika nilianza kule chakula changu ambacho kilikuwa ni wali na kachumbari ya maana juu. Sasa nikiwa nakula simu yangu iliita, nikaitoa mfukoni nikakuta ni namba mpya. Ilibidi nipoke. Halo? Halo vipi ndugu? Salama kabisa. Mimi ni Yusufu, naongea. Yusufu? Yusufu Mwakisambwe, yule tuliokutana jana usiku nikiwa nimetoka kanisani. Ah, ah kumbe nimekupata niambie kaka. Ah nimeweza kuongea na mchungaji wangu Bernard Francis nikamwambia kwamba kuna kijana anayetaka kufunguliwa. Eh ndio ndio ni sawa. Sasa mchungaji wangu ameniambia nikupe taarifa kwamba kesho unatakiwa uje kanisani saa tatu asubuhi eh, ili kuhakikisha kwamba anakuokoa. Hivyo cha umuhimu ni kwamba unatakiwa kujiandaa usikose. Ah sawa kaka mimi nitafika lakini sipajui. Okay sawa utanipitia nyumbani saa tatu asubuhi alafu tutaondoka wote. Sio napokumbuka pale ninapoishi. Eh ndio mtumishi napokumbuka. Okay nikutakia wakati mwema na Mungu akutangulie. Amina kaka Amina. Yule kijana alikata simu yake, mimi nikabaki na mawazo. Nikawaza sijui niende au niache, niende au niache, lakini sikupata jibu wakati ule. Na isi shetani alikuwa amenitawala sana katika ubongo wangu. Mpaka kesho yake ilipofika nilikuwa sijapata kumuona Zuhura. Wala SMS nilikuwa sijapata hapo kuweza kuiona. Alikuwa jinitumia. Nikajua lazima tu atakuwa ameshakata tamaa na mimi kabisa kabisa. Hivyo nikaamka vizuri kama kawaida. Nikamwagilia mchicha wangu, nikapiga mswaki, kisha nikaanza kujishauria kwamba niende kanisani au nisiende. Niliketi kwenye kiti mawazo tele akawa ananiandama. Lakini nilikupokumbuka lile tukio la kuwekewa uume kwenye paji langu la uso. Kwa kweli, nilijikuta tuniko bafuni na oga zangu. Nikaoga nikamaliza alafu nikarudi ndani nikava t-shirt na jeans alafu nikachana nywele zangu vizuri nikapaka mafuta. Nilikuwa sinaga hata Biblia wale chochote kile cha kanisani. Nilichukua pesa yangu ya kiba yote ilikuwa ni shilingi 1700. Nikajisemea kwamba nikifika kanisani nitoe sadaka ya jero, yani tano. Alafu hiyo takayobakia 6500 nitanunulia unga na viungo vingine. Niwe najilia ugali wangu taratibu. Basi nilitoka na kufunga mlango wangu vizuri, nikatembea kuelekea kwa kijana Yusufu, 
Moyo wangu kidogo ulikuwa hautaki sana kwenda kanisani. Tena kongo ni ulizokuwa nimevaa, nilihisi ninamkosea sana Mungu kwa kweli. Nilifika mpaka kwa Yusufu baada ya dakika kumi. Nilikuta yeye tayari kashavalishwa viatu na mkewe, alafu mkeo mwenyewe alikuwa ni mzuri vibaya mno. Habari za asubuhi jamani. Ah, salama karibu. Alisema yule bro na kumgeukia mkewe. Ah. Uh, Huyu ndio yule kijana nilokuambia atakuja kanisani leo. Alimwambia mkewe, mimi nikataba samu. Oh, kumbe ndio huyu, Bwana Yesu asifiwe kaka. Aliniambia na kuinuka baada ya kumbalisha viatu mumewe Yusufu. Nikamwambia milele amina. Nilisema kwa furaha kidogo lakini nilikuwa najilazimisha kwa kweli. Haikutoka moyoni. Karibu sana kwa kweli kaka. Aliniambia yule mwanamke, alafu akaingia ndani. Mkeo wangu si tunatangulia kwanza. Wewe utakuja basi maana si unajua tena. Aliongea jamaa kumwaga mkewe. Mkeo akamwambia samu mume wangu nitaokuta. Jamaa akasema sawa. Jamaa alichukua simu yake na Biblia pamoja na kitabu cha Tenzi za Rohoni kisha tukaondoka mmoja kwa moja kuelekea kanisani. Kumbe una mke bro? Ya, ni naye. Ni naye bwana. Nimempata huko huko kanisani na kika ni mke mwema kwangu. Namshukuru Mungu tunaelewana. Ah, okay. Safi kabisa bro. Kumbe nikiweka kanisani naweza kupata mke mzuri eh? Wapo wengi ila kumuomba tu Mungu akupe wa kuendana na wewe kijana wangu, sawa? Sawa kaka. Aliniambia hivyo nikaona safi kabisa niende huko huko nitapata mke mwema. Safari iliendelea. Baada ya nusu saa tulikuwa tupo kanisani. Kanisa lao kalikuwa kakashkwambi hivi, yani kawaida sana. Kalikuwa ni miti isiyo simamisho vizuri. Ilikuwa imezungushiwa na maturubai ya bluju kwenye paa pamoja na pembeni. Lakini ndani waliweka sakafu nyekundu fulani hivi. Nilitazama kwa mbele iliandikwa HIMC halafu chini pakafuatia na kirefu cha herufi hizo. Heaven Intelligence Mission Center. Nilisoma alafu nikaelekezwa sehemu ya kuketi nikaketi. Hakika japo kanisa lile lilikuwa dogo na masikini kwa vitu vyote ila kiukweli kulikuwa kuna vitu viwili vizuri. Cha kwanza kulikuwa kuna muziki wa tari uliovutia kucheza na kuruka kila unapousikia. Alafu cha pili kulikuwepo na wasichana wazuri na waliovaa kwa heshima sketi mpaka pale mguni. Nilitazama alafu nikafurahi kwa kweli. Walikuwa pale mbele wakiimba na kusifu. Watu liruka na kumsifu Mungu kitu ambacho kanisa katoliki hakikuwepo. Nilisikiliza kwa makini nikajikuta na mimi nimeenjoy yule muziki. Tulianza kuimba kwa sifa za ukweli bila kujali. Baada ya kusifu mchungaji alipokea maiki na kuomba kwa muda mrefu huku akimuomba Mungu wake. Kikweli nilijikuta na chora ishara ya msaraba kitu ambacho hakikuwepo ulokoleni. Baada ya maombi yale nilisikia mchungaji ameanza Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kelele zilisikika hivyo kuitikia amen. Mimi peke yangu nilikuwa nimejisahau na kusema milele amina. Yaani hadi nikajishtukia kisha na kuketi. Karibu sana wana HIMC. Tumshukuru na kumsifu na kumwabudu Mungu wetu. Amen. Basi nimesimama hapa mbele yenu niwasome matangazo ya kanisa. Amen. Mchungaji alisoma matangazo haraka haraka hadi akafika mwisho baada ya kumaliza tu nikasikia. Tunawakaribisha wageni wote waliofika kuabudu pamoja nasi. Kama kuna mtu yote ambaye ni mgeni leo hapa kanisani kwetu naomba simame na ajitambulishe tafadhali. Aliongea mchungaji. Nikaona mwanamke mmoja ameinuka na kujitambulisha. Wakati anajitambulisha, Yusufu alikuja karibu yangu na kuniambia na mimi nisimame. Nikainuka. Tumsifu Yesu Kristo, oh Bwana Yesu asifiwe. Niliongea hivyo baada ya kuona ya kwamba naleta Ukatoliki wakati kia amen. Nikaambia kwa majina naitwa Festo, nimetokea Katoliki, leo nimeamua kujiunga na nyie tumabudu Mungu. Mchungaji akaniuliza umeokoka au unataka uokoke? Nikamwambia mchungaji, nataka niokoke, akaniambia karibu sana. Tutamalizana mwishoni mwa ibada. Aliongea hivyo kisha nikaketi. Ehe, mwingine Bwana Yesu asifiwe. Ilisikika sauti upande wa nyuma na ilikuwa ni sauti ambayo siongeni kwangu. Niligeuza shingo kutazama nilistajabu baada ya kukuta ni Zuhura anajitambulisha pale kanisani nikabaki nimedua. Nikajiuliza amekuja kanisani kwa ajili gani? 
Zuhura amekuja kufanya nini kanisani? Kwa majina anaitwa Zuhura Salum, mimi ni Muislamu nimeamua kuungana na kanisa hili kuanzia leo rasmi na mtumikia Mungu. Watu wakapiga kelele na nderemo na vifiji kwa kusema amen. Maana walokole wanapenda bwana watu wafuate imani yao. Unaambiwa kuna watu walirukaruka kabisa huku vigelegele vikasamba kila kona ya kanisa lile mpaka nje. Mimi nikabaki nimedua. Ina maana amenifuata mimi au vipi? Nilijiuliza hivyo. Wengine waliendelea kujitambulisha, lakini mimi na Zuhura ndo tulitisha zaidi na mchungaji akasema tumuone baada ibada ili tuweze kuongea naye. Msikilizaji Tukio moja ambalo nililisikia kwa mchungaji likanishangaza ni kusiana na swala zima la kutoa sadaka. Unaambiwa mchungaji alisimama na kikapu kabisa cha sadaka ukienda kuweka anakuangalia hivi. Sasa mimi niliogopa kupeleka tano kama nilivyokuwa nimepanga. Hivyo niliongeza ikawa buku na kwenda kuiweka pale. Mwishowe kabisa wakati wa kufunga ibada mchungaji alituita pale mbele kanisa mimi na Zuhura akawa natuliza maswali kama tuko tayari kuokoka na kubatizwa kwa maji mengi wote tukakubali lakini tulijifanya kama vile hatufahamiani kumbe tunafahamiana vizuri na tulishawahi kuzini mara kibao tu watu wote walikuwa natusikiliza sisi na walitaka tujue kama sisi tungekubali mama Esther na muomba tafadhali mchungaji aliongea hivyo niliona mama Esther amekuja kwa haraka alikuwa ni mnene mnene Alimsogelea mchungaji na pasta akamnongoneza kwa sekunde chache. Yule mama katoka nje na kurudi ndani akiwa ameshikilia Biblia mbili mpya kabisa kamkabidhi. Sasa ndugu zetu, nyie mlokubali kumpokea Kristo sisi kama kanisa la HIMC tuna utaratibu. Kama mgeni utaamua kuungana nasi, lazima aweze kupewa Biblia yake mpya ili awe natembea nayo karibu kwa ulinzi wa Bwana. Alisema mchungaji mimi ni katika kichwa kwa furaha, alafu akatukabidhi kila mmoja kwake. Akasema, Biblia hizi kila moja ni shilingi 1015. Hivyo kuanzia sasa utatoa pesa yako kidogo kidogo au kama unayo yoyote unaweza kuondoka nayo kabisa. Je, kama una mchungaji? Niliuliza swali hilo kwa mshangao, kanisa zima likaangua kicheko mpaka mchungaji naye akacheka. Akasema kijana, hata kama hauna pesa, hata kidogo utaitoa utapunguza deni ili siku nyingine uweze kumalizia alisema na kunitazama usoni mfano wewe nikikuangalia unaonekana na shilingi sita mfukoni wako alisema mchungaji ikabidi nishtuke kwanza maana sikujua kwamba amefahamia wapi kwamba mimi nina pesa zile yani hakukosea hata kidogo nikamwambia ndio mchungaji akasema sasa sikiliza kijana Utaitoa hiyo alafu utaenda na siku nyingine utakuja kumalizia. Alisema na kumgeukia yule binti Zuhura. He? Huyu naona hana tatizo, yeye atatoa hela yote na ninajua hilo. Alisema mchungaji nikaona binti ametabasamu na kutikisa kichwa. Alafu mnaenda na kweli. Mlivyo simama hapa mbele utadhani mnafunga harusi. Alitania mchungaji watu wote wakacheka. Hata hivyo, sikuweza kuleta ubishi msikilizaji. Kiu kweli nilijikuta natoa pesa zote nilizokuwa nazo na kumkabidhi mchungaji, alafu nikaondoka na Biblia yangu. Bado nilikuwa nina deni, lilobaki ni shilingi tisa. Nilipata stresi zaidi nikakata tamaa na nikajikuta na juta kwenda katika lile kanisa. Hata hivyo baada ya ibada tulienda katika ofisi ya mchungaji. Tukiwa mimi na Zuhura, mchungaji hakuniongelesha sana, alikuwa kibezi sana na Zuhura. Kwa kuwa wewe ni Mkristo mwenzetu, haina shida unaweza kwenda, nibaki na huyu binti Muislamu nimueleweshe maswala ya kanisa. Aliniambia mchungaji, nikasema kweli ni vizuri hivyo, nikatoka zangu nje. Nilipofika nje, nilikumbuka maneno watu wanayosema ya kwamba siku hizi wachungaji wanakula kondoo. Hivyo nikajikuta nimesimama na kusita. Nikajua lazima mchungaji ameshaona uzuri wa Zuhura kwa kweli. Nilisogea dirishani na kuanza kusikiliza nikasikia ukipiga story. Hivi wewe, ulisema unaitwa nani? Naitwa Zuhura Mtumishi. Okay, sasa inabidi ubatizwe upewe jina la Kristo, la Kikristo. Vipi umeshaolewa? Ndio mtumishi, lakini nimepewa talaka na mume wangu. Kuna vitu tulishindwana kuelewana. Well, nimekuelewa sana, lakini usijali. Hapa kanisani kwetu utapata mume haraka iwezekanavyo. 
hata ukawa mke wa mchungaji pia si nafa alisema mchungaji huko akitoa kicheko fulani hivi cha kimahaba na chenye aibu ya kuto kujiamini kila alichokuwa nakiongea kwa muumini wake wa kanisa lake <laughs> inafaa mchungaji alijibu zuhura japo nilikuwa nimepanga kumwacha lakini kiukweli nilisikia maumivu makali kila alipokuwa kimjibu vizuri ule mchungaji wewe ni mzuri zuhura asante jamani mtumishi wewe kwa ni mchungaji ujaoa alisema zuhura nikajua bas tayari ameshajirahisisha ah we we we, we bado ni, ni, ni sangapi bwana Ewe bwana usiyo ukakutwa huku na watu wakaanza kutoa vibaya. Shika niandike namba yako. Tutachati. Mchungaji alisema hivyo. Kimya kilitawala ndani ya sekunde chache. Nikajua naandika namba, alafu baadaye nikasikia sauti. Hii hapa mchungaji. Okay, basi tutawasiliana vizuri tu. Alafu hela yako ya Biblia hii hapa. Wewe umepewa bure. Alisema mchungaji ni kama ndi kweli kweli. Na kanisa nikalichukia nikatoka pale dirishani na kwenda mbele kidogo ni msubiri. Niliona ametoka ofisini wakicheka cheka ndio nikazidi kukasirika kabisa. Niliona kama vile mchungaji ni muhuni eh? Hata hivyo nikamsubiri binti. Na shangaa siku ile nilikuwa nimepanga sitaki mazoea na zuhura kwa sababu alinisababishia mimi kudhalilika lakini kiukweli nilikuwa na monia wivu kila ninapohisi mtu amemtamani. Niliona niondoke ni step lakini niliona ameniwahi na kuniita. Festo. Nikaambia usinitaite bwana. Nilijikuta na foka kwa sababu ya wivu niliyokuwa nao. Nilikuwa nimepata wivu pale alipokuwa namjibu mchungaji vizuri. Akaniambia nini sasa mbona unagomba? Alioniuliza Zuhura ikabidi nijifanye sijamindi lakini kichwani nilitamani sana asimkubalie mchungaji. Nikaambia mimi sijagomba bwana. Niliongea na kusogea mbele nikatembea kwa mwendo wa haraka haraka lakini uvumilivu kanishinda. Nikabia sasa umempa mchungaji namba ya nini? Alicheka zura, akasema sijampa namba bwana. Unafikiri mimi mjinga si ndio zura? Mimi sio mjinga, nimeshuhudia ujinga wenu wote mlikuwa mnaongea. <laughs> sasa sikiliza fest. Wewe umeshaniambia kwamba unitaki. Sasa wivu wa nini kwa mwanaume, kwa mwanamke ambaye wewe humtaki? Eh? Amna bwana. Mimi nafsi na niuma. Alafu da, basi tu. Edele naye kama umemkubalia basi fresh. Niliongea kwa hasira na kutembea kasi mno lakini nikasikia amecheka kwa nyuma yangu. <laughs> Festo sikiliza. Aliniambia hivyo. Nikajikuta nimemgeukia. Moyo wangu ulitamani hata niambia kwamba alikuwa ameniona ndo maana akafanya makusuri. Nikamwambia nini sasa? <laughs> Nishajua kitu wewe unanipenda Festo. Tumao na kasirika mimi nikiwa karibu na wanaume wengine. Nimpe tu kweli tuendelee hao. Aliniuliza nikawa nimebaki na shindo kumjibu ya kwamba tuendelee au tusiendelee. <sighs> ah, amna bwana. Amna. Mimi bwana sasa. Kwani unampenda ule mchungaji? Nilimuliza baada kukosa jibu. Mara ikapita pikipiki na kusimama. Anataka eti kumpa lift. I say ndo nikachukia kabisa. Niondoke na pikipiki au nibaki tuendele kwa mguu. Aliniuliza ule binti nikabaki nimedua na shindo kumjibu sasa akaisogelea pikipiki na kutaka kupanda. Nikajikuta nimeropoka. Kwa hiyo unaenda kwa pikipiki mimi unaniacha peke yangu nitembee mpaka kule, si ndio? Nilimuuliza Zuhura akacheka na kushuka kwenye pikipiki. Akasema tangulia. Acha mimi nije kwa mguu. Alimwambia ile driver boda boda ndo nafsi yangu ikatulia. Nikamwambia hivi Zuhura Uona kawa wapi lakini? Mbona misikuelewi? Na unafanya mishi gani? <laughs> Samahani usiniulize maswali. Mimi nataka jibu. Nataka uniambie tuendelee au nimkubalie mchungaji. Alisema binti na kurudi kule tulipotokea. Utanijibu kwenye simu. Aliongea akienda mbio mbio. Mimi siji hata alikuwa anaenda wapi kwa kweli. Kichwani nilibaki najiuliza maswali sana ya kwamba Niendelea au nisiendelee? Lakini moyo ulikuwa unaninda mbio, nikaanza kujihisi kwamba nimeshampenda huyu binti. Niliondoka nikiwa na mawazo mawili. Moja ni hilo linalohusiana na kumkubalia au kumkatelia Zuhura. Na jingine lililokuwa likinumiza ubongo ni swala zima la pesa. Nilikuwa sina hata mia. Sometimes nilijuta kwenda kanisani, maana ilikuwa nimeshapoteza pesa zote nilizokuwa nazo. Da. 
nimjibuje sasa? Alafu pia ni kale nini? Hii ni balaa. Sasa baada ya dakika 20 nilikuwa nimeshafika nyumbani. Njahili ni andama sana msikilizaji. Nyumbani nilikuwa sina hata mia. Nilitupa Biblia kwenye kocha alafu mimi nikaketi nikaanza kukumbuka tukio namna ambavyo mchungaji amenitoa ile buku sita kiulaini kabisa. Kanitoa shilingi 1600 kiulaini kabisa mfukoni mwangu. Niliwaza ya kwamba amefunuliwa au ndo wale wanaotumia uchawi kujifanya wana miujiza. Nilianza kujicheka kwa kweli. Hata sikuamini ya kwamba mimi ningekamatika kiraisi hivyo. Kichwani nikajisemea kwamba bora hata nisingechukua zile pesa zote. Nilikana kuanza kuwaza. Huku wazo likanijia kwamba ni mjibuje zuhura. Eh? Hata nilite vitu vya kupika kama alivyofanya siku chache zilizopita. Nilipata wazo na kumwambia kwamba tuendelee na mamba yetu. Nilitua simu mfukoni nikandika tekste kwa mba zura. Unajua mimi na vyo kupenda eh? Ila naugopa sana lakini kukweli na tamani tuendele. Ili nataka kubonyeza sendi hivi ni kasike vuu. Kiumbe cha ajabu kimitua kwenye kochi mbele yangu. Alafikina nitazama na menu marifu kweli kweli. Nikasema shindwa. Nilisema kuwoga na kuinuka. Nikasike shindwa mwenyewe. Nimetumu hapa na kamulenga. Ujumbe ni kwamba chana zura. Bado na mpenda. Usethubutu kutuma uojumbe Uliodhani ni wa maana sana kwake Kilitamuka kile kiumbe Tena sauti yake ilikuwa ni kama ya katuni hivi Ni katulia Nikachukua biblia Na kujinyoshea Nikasema katika jina la yesu na mtumia huo ujumbe Na hautafanya chochote Nilisema kwa isia ni kijua lazima mungu watanisaidia wasiweze kunithuru Kweli nilishanga kiumbe kile kimedundoka chini Na kwanza kugara gara. Nikajua yes, mungu yupo na mimi. Bada kuna hivyo, niliongeza mbwe mbwe. Za mwaka sege buwana kabisa. Nikabia ndio, ndoka pepo. Usijaribu kutawala katika jina lesu kristo. Uwe kiumbe, huna mamlaka. Fire, fire, toka, toka, toka. Nika kemea kemea pale kama vile mchungaji kweli. Nikaona kiumbe kile kimelegea kabisa kama vile kinataka kufa. Msikilizaji, nilituli na kukitazama kile kiumbe. Kikio kimelala pale chini. Lakini kasike kimecheka kwa nguvu Ha 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 Ebu wana niwishua poze msikilizaje Ni kabaki na kishangao Huku biblia ni kio ni minyoshe ya kwa mbele hivi kidogo Niluna kiminuka na kunirukia mkononi Kika ni nyanganya ili biblia Ika ingata kidogo Ili nijue tu kwa mba Siki wezi Mama Haise nilipigia kilele kwa kweli Maana sio maumivu ya kuumwa na kile kiombe Kili chukua na meno kama sindano Yani alikuwa mimbamba hasa Nikajikuta nimeketi bila hata kutarajia huko bado kikio kina nicheka kabisa. Akanambia hisi ndo inakupa kiburi. Kiliungia kile kiumbe. Kika kina nyosha ili biblia. Alafu kiumbe kika toya kana biblia yangu. Ambapo hata kulipia pesa ilikuwa bado sijaweza kumaliza. Nikasema wewe leta hiyo baibo yangu. Nilifoka kitu ambacho nilikuwa sikione kwa kweli. Nilikifoke kitu ambacho siku kiona. Maumivi ya mkono yali nizidi. Nilishanga mkono mevimba, kasabu nilikuwa ni mingato na kile kiombe. Yani baada tuwe na sasa, upandu wa kushoto watu ulikuwa mesha poza. Maana ndiyo mkono kushoto ulikuwa umeumwa na kile kiombe. Alafu mbaya zaidi, nilikuwa ni nanjaha atari. Ilbini nijikaze, nikachukua simi yangu na kumoku kumandikia SMS baba fetina bro. Nimepata majanga magumu sana, kuna kiombe cha ajabu kime ningata. Yani mkono mevimba sana, suwezi kufanya kitu chochote nime poza upandu wa kushoto alafu ni nanjaha. Nomba uja ise. Nilituma ile meseji. Nilikuwa nikizidi kuumia kwa shida na matatizo magumu nilikuwa na epitia. Nilisubiri kujibiwa lakini ilichukua zaidi dakika kumi bila majibu yoyote yale. Japo mangi alikuwa ni mbea lakini alikuwa kanisaidia matatizo. Hivyo nilimfodi ile meseji. Nikaona itoshi nikamfodi na zuhura pia. Nilindelea kusubiri. Mdana dakika chache lakini hakuna mtu ya linijibu. Nilikata tama, nika mtumia SMS Yusufu kumambia ilio nikuta, lakini kabla sijamaliza kumweleza ni visikia sauti ya pikipiki nje, nikajua mangi doa mikuya. Nilenda kuketi pale ni msubiri aje, mara nikasikia pikipiki meondoka nikajua so yeye. Kukweli nilishtuka sana niliposikia hodi, alafu sauti ilikuwa ni ya zuhura, na alikuwa kijia kwa kasi ya jabu, akitaka kujia kuniona. Uwe festo, alisema na kusogi mlangoni, ikabi ni itike kwa tabu sana, eee. Kinebe vipi mbuna mesijia kwa sijelewa. Alisema na kuingia ndani huko kiwa mishikilia mfuko mkono wa kushoto na mkono kulia kiwa mishikilia kontena. Ilikuniona tu hivi. 
nikaona mishtuka sana na hakuamini kile kilichokuwa kinaendelea juu yangu. Astaghfirullah. Alitamka kumshtuko mno. Hii ni gogri. Imekutokea? Aliniambia nikashindwa kuelewa anamaanisha nini. <sighs> Nilikuta na hema kwa maumivu nikijaribu kujigeuza. Akaniambia tulie hivyo hivyo. Sinauma sana eh? Alisema zuhura na kuweka vile vitu kwenye kiti alafu akanisogelea na kugusa gusa mkono. Nikambia mkono unauma sana zuhura. Bora hata nisinge kujua. Nimeteseka sana. Nilimwambia kwa hasira maana yeye ndiye chanzo cha matatizo yangu yote haya. Haikupita sekunde nyingi nikasikia hodi kuna mtu mwingine amekuja na ikasema Zuhura akasema karibu. Zamani hapa ndo kwa Festo. Alisema mtu huyo aliyekuwa akiita. Nikaona Zuhura ameinuka na kutoka nje kuangalia. Alafu akashtuka kidogo. Ndio, jamani karibuni. Alisema Zuhura. Asante sana. Zilikuwa ni sauti mbili, zilikuwa zimeitikia kutoka nje alafu akasogea pale karibu. Chukweli si kuamini alikuwa ni Pastor Bernard Francis pamoja na Yusufu wamekuja kuniona. Karibu ndani. Aliongea Zuhura na mimi pia nikawakaribisha niliongea kwa shida sana, maana ilikuwa na umwa sio mchezo anakuambia. Basi waliingia ndani. Nikaona Yusufu ameshtuka lakini mchungaji yeye hata hakujali. Akafumba macho yake na kuvuta hisia. Alisema, "Ki uchungaji uchungaji Jesus, Jesus." Alitamka kama mara mbili mara tatu hivi nikajisikia nimeshtuka mno na kusesemka mwili mzima alafu akaanza kupiga maombi ya hali ya juu pale. Alianza kupiga maombi ya hali ya juu. Wote walizunguka zunguka pale sebleni huko akiomba haswa, mimi nilifumba macho tu. Nikasikia amenikaribia na kunishika ule mkono kushoto. Akasema toka, toka na kuamuru katika jina la Yesu Kristu toka. Alisema kwa nguvu mchungaji na kutulie kimya alafu nikasikia mkono umekuwa mwepesi mno. Nikafumbua macho kujitazama hivi. Mimi ni mzima wa afya. I say, sikuamini. Nikajikuta tunimsema pasta. Niliongea huku machozi yakinitoka, akaniambia usiniite mimi, muite Mungu wako aliyekuwa juu. Da, namshukuru Mungu sana jamani, asanteni. Imani yako ni ndogo sana. Hivi vitu ndo maana vinakuwa ndama. Sikiliza, hebu fumba macho tu kuombe wewe. Alisema mchungaji na mimi nikamtini kafumba macho yangu. Alianza kuomba kwa muda wa dakika moja tu, akamaliza na kusema amen. Alafu wote tukafungua macho yetu. Kijana, kuna kitu ambacho sasa sahihi ulikitupa choni kwako. Ndicho kinakaribisha nguvu za giza katika nyumba hii. Sasa tunataka tukitoe kabisa ndani ya nyumba hii ili ukae kwa amani. Uwe binti, hebu tuletee maji na tuletee maji na ndoo nzima hapo tukabilisha ile tatizo. Alisema mchungaji nikaona zura ya chapu ameruka na kutoka nje. Msikilizaji, baada dakika mbili, alirudi na ndoo iliyokuwa imejaa maji, kisha akaweka chini sakafu ni pale. Mchungaji alianza kuyabariki ile maji kama dakika tano hivi. Kwenye maombi yake, nilielewa ya kwamba alikuwa anayebadili kuwa damu ya Yesu Kristo. Ndipo alipomaliza na kuniagiza ni apeleke mpaka choni, nikayamwage alafu mengine nirushie rushie ndani na kuzunguka nyumba yangu. Nilifanya kama alivyo niagiza, maana kweli choni nilikuwa nimetupa ile irizi iliyopewa na mganga kwa ajili ya utajiri. Lakini mchungaji aliniambia kwamba nikishafanikiwa kumimina maji ya upako kule choni, basi ujue kwamba itakuwa hiyo irizi haina kazi. Nilimaliza nikaona wameniaga. Lakini Jumatano jioni usikose kuja kanisani kwa ibada maalum. Alisema mchungaji na kutuacha pale mimi na Zuhura tukiwa tunashangana. Zura, nimeteseka leo sitosahau tena. Kiukweli mimi na wewe bora tutuachane. Nilimwambia Zuhura, niko na minyoya lakini kiukweli mimi nilikuwa nimeshakata tamaa kabisa ya kuwa naye, maana kila mara nikiwa tu karibu naye, nilikuwa nikipata na matatizo. Zura akaniambia sawa Festo. Lakini kula basi chakula, mimi nimekuletea. Alafu nimekuwekea na matunda na mboga mboga za majani. Alisema mtoto wa kike na kuinuka kwa uzuni akatoka nje. Kweli alikuwa na fadhira kwangu maana nilikuwa katika tabu. Nikicheki wale watu watatu niliowatumia SMS. Yeye ndo alikuwa wa kwanza kuweza kufika pale na kuonesha kunijali zaidi. Nilijikuta tu namuita Zuhura. Zuhura kanigeukia kwa sura ile ya uzuni akaniambia be. Nikamwambia asante. 
Nilimwambia hivyo maana sikuwa na neno lingine la kumwambia kwa wakati ule. Akasema sawa festo bye. Aliniambia hivyo zuhura. Nilibaki na tikisa tu kichwa. Nafsi ilinisuta lakini sikuwa na la kufanya zaidi ya kumwacha ende zake na mimi aniache na uhuru wangu katika maisha kusema ukweli. Kiukweli nilibaki pale nyumbani nikiwa naogopa sana. Maana nilihisi ile mizimu itanitokia tena. Lakini nilitulia huku nikimuomba Mungu. Kiukweli kwa sababu ya tukio lile alilonifanyia mchungaji pale nyumbani na kuniponya fasta. Nilijikuta ninamwamini na kujua kwamba ni mchungaji mwema kabisa kwangu na mwenye miujiza ya kipekee mno. Japokuwa Biblia ilikuwa imeshachukuliwa na kiumbe cha ajabu, mimi sikukata tamaa na dini. Niliahidi nafsi yangu ya kwamba lazima nitenda kanisani kila mara, nilichukua chakula nikala vizuri, nikashiba, nikachukua na ndizi alizoniletea binti nikala na kujilaza kitandani. Mara message ikaingia nikaifungua na kuisoma. Festo Najua sasa hivi tunaelekea kwa chana. Lakini Festo, kabla tujiachana naomba kesho asubuhi unipe raha kwa mara ya mwisho na kuahidi kwamba sitokusumbua tena milele. Ilikuwa ni SMS kutoka kwa Zuhura ilonifanya nitulie sikutaka mazoea kabisa. Nikasikia mengine message ya pili. Festo, nataka kesho nilambe koni yako kwa mara ya mwisho. Nikupe mazoea yangu ya nyonye kwa hisia, ufurai, unichezee sehemu zote kama utojali uninyonye na kuningiza kidole kidole cha kati wakati tukiendana nitakupa raha raha za mwisho mwisho mpaka utapagawa najua hivyo viumbe havitotokea tena kama pasta alivyosema hii ya pili ilikuwa ni sms moja tamu mno sijawahi kuiona nilivuta picha namna ambavyo tutabiringitana kitandani huku tukinyonyana kila mahali katika mwili nikajikuta nalo taratibu kwenye boksa yule mtoto alinitega tena nikabaki ninaangalia tu sehemu moja huku nikitamani ni mjibu lakini bado nilikuwa naogopa Jamani ni mjibu mkiwa mganga au nisimjibu Hebu nisaidie na wewe msikilizaji Ni mjibu ni simjibu yani aje tumalizane mwisho mwisho uniachane naye Kiukweli hata mimi nilijiuliza sana msikilizaji Nilikuwa sitaki kabisa kumjibu japokuwa nilikuwa nishapandwa na mzuka kutokana na maneno yake Lakini kiukweli sikumjibu Nilijikaza kiume mimi nilikuwa sitaki matatizo tena ise. Nilijilaza kitandani akawa amenitumia message kibao za malalamiko lakini nilijizuia vyema kabisa. Sikutaka mazoea japo nilikuwa nimeshaanza kukolea na maono yale ya kimburu. Nilisinzia zangu vizuri kabisa. Japo usiku nilikuwa nikiota ndoto za kutisha, lakini niliweza kuamka nikiwa salama kabisa. Lakini sasa shetani alikuja na mbuyu wake ile asubuhi nilipofungua mlango tu hivi nilikutana na Zuhura akiwa amesimama mlango ni kwangu. Ikabidi niogope kwanza. Shika mumu mume wangu. Alinisalimia kwa mahaba nikabaki na mshangaa akanikumbatia na kunisukumizia ndani. Sasa sasa ndo nini Zuhura lakini nilisema nikiwa na mind kila alichokuwa nataka. Mimi nikiwa na mind saa nyingi acha ninasa mdomoni na kunyonya denda. Hayo kujali wala nini. Kama nimeswaki au bado sijaswaki. Mkono wake mmoja aliuingiza kwenye bukta yangu ndani na kuanza kupapasa papasa mtarimbo wangu kwa nguvu mpaka nikawa nimenogewa eti. Alinilaza kitandani na kunishusha bukta yangu. Japo nilitaka kumzuia lakini kiukweli alivyokuwa ananichezea kwa ulimi, awe, mpaka ume wangu ulijikuta unapagawa. Nikamwacha nyonye tu. Akasema nimekuja kufanya kile nilichokuahidi kwenye message. Alisema zuhura na kuendelea kunipapasa kurudani alafu akaendelea kuninyonya sehemu zote za mwili wangu. Ah, nilikuta nasema baby wewe utaniua. Nijikuta naongea kwa utamu mdomo wake jinsi ulivyokuwa ukinimungunya kule chini yani kama vile ananingata ngata kwa mahaba tele. Ah, I say. Mm. Mm. Binti aliendelea kuninyonya kila alipokuwa anachomoa dubosha langu na kuingiza mdomoni. Nilishangaa sana ni ghafla nikaona amesitisha zoezi hilo. Akaenda sebleni akafungua mlango na kurudi chumbani. Alipofika hivi alivua nguo zake zote na kunirukia kifuani. Acha tunyonyani denda bwana nikasahau kwamba ni mke wa mganga. Alihangaika na kifua changu alafu akanipapasa na kunyonya sehemu za shingoni. Huku miguu yake akipitisha pembeni mwa kiuno changu. Hali iliyofanya ume wangu uwe katikati ya mapaja yake manene kweli kweli. Alianza kunitekenya tekenya mashine yangu kwa hisia sana hadi nikajikuta napeleka mkono na kuisaidia ipenye kitumbuani mwa mtoto Zuhura. Zuhura aliposikia kichwa tukinaanza kuingia. 
alikunja mgongo wake kwa utamu uliokuwa na usikia. Nikasikia imeingia yote. Yaani kidogo tu ameningata sikio. Maana alisikia raha za ajabu mno. Nilishikilia kiuno cha mtoto yule. Akaanza kuhangaika nayo kushoto kulia kiukweli nilikuwa najisikia raha maana bwana. Mbunye huyu binti ilikuwa inanata bala. Festo unajua anakupenda. Alisema kama vile anataka kulia huko kiuno kikiizungusha taratibu kabisa. Kambia tami unakupenda zuhura nakupenda. Nilisema kwa hisia kali mno akili haikuwa yangu. Nikasikia tu oh baby ni tam kwako. Yaani ninateleza ndani ya dira. <laughs> Binto watu walikuwa nalia. Alizidisha miuno huku akiwa anazidi kunikumbatia kwa nguvu. Nilizidi kumpapasa kiuno pamoja na makelio yake huku nikao naingiza ingiza na kidole. Kidole kinyake kilikuwa kinaingia kwa kusua sua. Baby uko hapana. Aliniambia nikachomoa kidole lakini alitetemeka huyo. No baby sijasema ukitoa irudisha. Nipe utamu. Alisema kwa hisia nikakirudisha kile kidole mpaka kule ndani kabisa. Mtoto wa kike akapiga kelele sana na alikuwa anafurahia mashine yangu bwana. Alikuwa analia kwa utamu mno kwamba baby najisikia raha. Najisikia utamu. Alikuwa anasema huko ananipa denda na kunyonyana. Mara nikaona ametetemeka mwili mzima na kuachia ulimi wangu. Asante. Asante mume wangu. Alisema kwa hisia ikabidi niachilie shahawa zangu ndani ya uchi wake. Aise wote tukalegea maana naye alikuwa ameshafika. Nimekuja bebe. Mipi ya pole mpenzi. Nilimbembeleza mwanamke yule. Nikaichomoa akajilaza pembeni. Ikabidi nichukue tisheti yangu tukajifutafuta yale mauteute huku tukiwa tunatazamana. Kichwani nikapata jibu ya kwamba uenda kweli ikawa yale maji na maombi ya mchungaji yamesaidia. Ndio maana wakati tunafanya halijatokea tatizo lolote. I send the tabasamu kwa furaha. Bebe tumekuwa salama eti. Nilijua hilo. <sighs> Unajua ameshani patalaka kaniruhusu niolewe na mtu mwingine yeyote yule. So hawezi tena kuleta mambo yake kipumbavu. Aliniambia hivyo na katabasamu huku nikitafakari tuendelee au tuache pale pale. Tuliendelea kidogo na kweli madhara hayakuweza kutokea. Msikilizaji, baadaye Zuhura alitaka kuondoka. Mwamba nikaamua kuvaa nguo siku hiyo hiyo nilikuwa nataka tena angalau ni mtoe nikamuone nikapaone pale alipokuwa naishi. Nilimsindikiza sana tu. Tukiwa njiani alicheka. Sasa mbona unanifikisha mbali hivi? Nikamwambia Zuhura, "Usio na jificha kwangu. Nataka kujua kwamba wewe unakaa wapi. Hilo tu inatosha." Festo kipajua ninapokaa hata hapa, yani hata hapa fanani. Najua kwamba mimi ni mzuri kweli, lakini napokaa hakuna mtu anayepajua zaidi ya mimi na mganga tu. Ha? Ebo cha mambo yako. Nataka nipajue. Hapana Festo, please rudia hapa. Aliniomba lakini nikagoma. Nikaona amenifuata na kunitomasa. Naomba baby urudi please. Aliniambia mpaka mwenye nikaogopa. Ikabidi nisite kidogo kwanza nikamtazama, nikamwambia zo unanipenda. Yes baby nakupenda sana. Okay, come on nipenda please. Twende nikapone kwenu. Hata kama pakoje mimi nitakupenda vivyo hivyo ulivyo. Okay Festo, sasa ole wako niache baada ya kupaona ninapoishi. Siweza kukuacha na kuahidi. Safari ya kuelekea kwa binti iliendelea. Mpaka tukaingia katika msitu mmoja hivi ambao ulikuwa unatisha sana. Mimi nilihisi na nitania. Maana safari ilikuwa ni ndefu sana. Tulikuwa tukipiga story mbili tatu kuhusiana na maisha yake akawa ananieleza vizuri kabisa. Tulifika katika kibanda kimoja hivi kidogo. Nikaona amevua viatu na kuinama. Akafungua mlango na kuingia ndani. Mimi nilibaki nje nikiwa ninamshangaa. Maana sikuamini kama alikuwa ni serious au alikuwa anantania yule mwanamke. Akaniambia karibu. Aliponiambia hivyo nikatabasamu. Mimi nikasogea kwenye mlango ili niweze kuingia ndani. Nilivua sendo zangu na kuzama hadi ndani ya ile nyumba. Nilipofika kulikuwa kuna vigoda viwili nikaketi. Mara nikasikia roho kali sana ambayo sio kawaida. Ndipo niliposhangaa. Karuliza nini kile? Lakini sikutaka kumuuliza, angeona kwamba namchunguza sana. Ndani hamna nguo hata moja. Wakati ule binti kila siku nilikuwa nikimuona akiwa anapendeza mno. Hivyo nikaamini kwamba kile chumba sio chenyewe, analizingua tu. Binti alinitazama kisha akacheka. Akainuka katoka pale mlangoni. Akaka kama dakika mbili hivi alafu kisha karudi ndani na kunikuta nimekaa pale. Ilibini nimeuliza hapa ndipo unapokaa? Ndio Festo. 
Samahani sana. Ah, uh, es. Oi. Alianza kulalamika kama vile anapata maumivu makali sana ya kichwa. Alijishika sehemu za tumboni pia. Huko akika kama kama vile tumbo linamuuma sana. Zora. Nilimuita kwa mshtuko mara nikaona amedondoka na kigoda chake chini. Nikampewa Zora. Nilimwahi pale chini na kujaribu kumshika. Lakini nilipoitazama ngozi yake ni kama vile ilikuwa inabadilika kuwa kama ya mzee hivi. Uoga ulinishika na kujaribu kumwachia. Nikainuka huko nikimshangaa na uoga ukanipata wa hali ya juu yani uoga ulinipata wa hatari mno. Niliona amebadilika na kuwa na ngozi ya mzee kabisa, yani kawa kama bibi kikongwe mno. Uoga ulinizidi nilipokuwa na mtazama analalamika na kutoa sauti ya ajabu mno. Uswaki ulikuwa umekunjamana huko akitoa harufu mbaya na kujilaza chali. Kumtazama mdomoni hivi niliona meno yamechongoka imekuwa marefu ya kutisha na kucha zilikuwa zikimtoka kila mahali. Nilutazama ule mlango nikatoka mbio mbio. Nikakatiza katika msitu kama vile mimi ndo kichaa. Nikawahi sehemu ya kuweza kurudi nyumbani lakini iliogopa sana. Niliogopa sana. Nilikimbia bila kuangalia nyuma. Niliogopa sikuamini. Kichwani mwangu nikajiuliza kipi kile kilichokuwa kimetokea pale kwa Zuhura? Nilihisi naota huku nikikimbia nikaona jitikisa tikisa ili kama niko usingizini niweze kuamka na niachane na ndoto ya kutisha kiasi kile. Ukweli ni kwamba haikuwa ndoto. Ni kweli kabisa maana kila nilipokuwa nikijitikisa mimi sikuweza kushtuka kutoka usingizini. Nilitembea kwa mwendo wa haraka haraka mpaka nikafika barabarani. Huku niko na hema mno nikapata wazo ya kwamba nipite kwa Yesufu labda anaweza akanisaidia kimawazo kwa sababu yeye alikuwa ameokoka na kazi za mikono yao nilikuwa nimeziona kwenye ile nyumba mchana. Nilitembea kwa haraka haraka mpaka nikafika kwa Yusufu na nikapiga hodi. Nikaambiwa karibu, ilikuwa ni sauti ya mke wa Yusufu ilisikika kutokea chumbani. Nikamwambia shemeji kwema. Nilisema huko nikiona hema sana. Nikona mke wa jamaa ametoka mlangoni na kunishangaa. Alikuwa na kanga moja tu. Akasema shem karibu, nikamwambia asante sana, samahani nimemkuta Yusufu. Akasema mna hapana. Ameenda sehemu tangu asubuhi. Nafikiri bado hajarudi, atarudi jioni. Karibu sana. Aliniambia kiukarimu mno na kujizungusha alafu akanikonyeza. Sasa hapa ndo ukovu gani huyo jamani? Nilibaki najiuliza hivyo, maana nilikuwa najua kwamba wale ni watu waliookoka lakini alikuwa ananichokoza chokoza sana yule mke wa Yusufu, ambaye ni shemeji yangu. Karibu basi ndani tuangalie movie. Aliniambia huko na rembua. Nikajua kumbe hata wanaojifanya wameokoka kuna wengine wapo tu kwa sababu fulani lakini wana tabia mbaya sana bila hata kumwaga niliondoka kwa hasira maana nilikuwa nina stress zangu za maisha alafu ana nilete mapicha mapicha ambayo sielewi nikaondoka na kushika barabara ya kuelekea nyumbani msikilizaji nikiwa njiani nilikutana na mchungaji akiwa yuko haraka haraka sana nikasalimiana naye kwa uchangamfu lakini alikuwa anaelekea kwa Yusufu na alikuwa na haraka sana Nikamsalimu ya shikamu wa mchungaji akanipa marhaba bwana Yesu asifiwe. Aliniambia huko kinipa mkono na kutoa haraka haraka maana alikuwa na wai nikamwambia amen mchungaji kwema. Akasema kwema samani kuna sehemu naenda kutoa huduma hivyo na wai kidogo. Nikamwambia sawa mchungaji. Nilimwambia na kumwacha ondoke lakini kichwani nikajua huduma hiyo inaenda kutolewa sizani kama si huduma ya kwenda kudinyana na mke wa Yusufu. Basi mchungaji alifika mbele kidogo nikasikia ameniita. Nami nikageuka kumtazama. Nikamwambia ndio pasta. Samani umetokea kwa Yusufu nikamwambia ndio pasta. Yusufu yupo? Ah, nikamwambia pana yupo mkewe tu mchungaji. Nilisema kwa nidhamu kidogo akasema okay asante baadaye. Aliniambia mchungaji na kuanza kutembea kwa mwendo haraka haraka zaidi. Hapo ndipo nilipohisia kwamba mchungaji lazima anaenda kumpiga mambo mkewe Yusufu. Kichwani nilianza kujilaumu. Nikaa najiuliza, kwa nini sikumwambia Yusufu yupo ili tuone kama angefanyaje? Nilianza kucheka na kusahau maswaibu yangu alafu nikajiona kama vile mimi ndo mshindi kichizi yani. Nilitamani nirudi nikashuhudia ile mechi, lakini nikatembea mpaka mbele nikasema, ngoja nirudi nikaone kinachoendelea. Nilirudi kweli yani. Kweli shetani, you nami. Nilitembea mpaka kwa Yusufu mdogo mdogo na nilipofika sikutaka hata kubisha hodi. Nilizunguka nyuma ya nyumba na kasikia kama vile mchungaji anapiga story na mke wa Yusufu na hamna kitu kingine. 
niliwachungulia kwa dirishani nikawaona wameketi kwenye sofa mbili wakiwa wanafunzana maneno ya kwenye Biblia nikajua kwamba nilichokifikiria sicho kabisa nikamwaza kutokondoka sikufika mbali nikasikia sisubiri kidogo jamani ilikuwa ni sauti ya hisia kali kutoka ndani nikabidi nirudi tena kuchungulia nikakuta mchungaji alikuwa ameshahamia kwenye sofa ya mtoto wa kike na alikuwa na mchezaji wa matiti na kanga ameshaifungua saa nyingi mno sauti za mabusu zikasikika na miguno ya hatari ikasikika alafu nikaona mtoto wa kike amesimama na kuinama mchungaji akafuatia nyuma yake yale mchungaji alivyokuwa amevaa suruali yake vizuri kabisa alifungua mkanda na zipo alafu akatoa mtarimbo wake mtarimbo wake mkubwa kinoma akamuingiza mke wa Yusufu kwa staili ya chuma mboga I say hapo ndipo nikasikia baby Tam ah, ingiza yote alilia mke wa Yusufu hadi na mimi nikadindisha bwana nikamwona niondoke zangu pale dirishani fasta fasta kwa sababu ningeweza kuonekana kisa kulikuwa ni njiani Niliondoka msikilizaji nikiwa nimesha upata ushahidi wa kutosha ya kwamba mchungaji ni muhuni tu yule. Nilitoka eneo lile. Lakini sikufika mbali. Nilikutana na Yusufu akija. Akawa nasikiliza nyimbo za tenzi za rohoni kwenye simu yake. Na sauti ilikuwa ni kubwa sana. Nikamhurumia sana alafu nikamsalimia kinafiki. Oi Yusufu inakuwaje kaka? Nilimpa hai akasema bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia amina 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 kaka. Okay, mina wai nitakucheki baadaye. Nilimwambia nikimwacha ili awe nyumbani akamfume mchungaji wake alafu mimi nikapita na safari zangu. Nikaelekea nyumbani huku nikicheka kinafiki kweli kweli msikilizaji. Sasa nilipokaribia nyumbani nilikuwa nimeshasahau yale maswahibu. Lakini kilichonishangaza baada ya kufika karibu na nyumbani niliona mlango wa nyumba yangu kwa mbali kama vile umefunguliwa. Nikautazama kwa uoga na kuongeza mwendo lakini nikawa nina wasiwasi sana. Nilifika hadi nyumbani Nikakuta kweli mlango umefunguliwa. Nikashtuka kwanza hiyo kiti na kuaje. Wakati mimi nimeondoka na nilifunga mlango vizuri kabisa. Nikaanza kuita, "Oi, oi." Ilibidi niite ili nijue kama kuna mtu mule ndani. Lakini kimya kikatawa hapa. "Hey, kuna mtu mu?" Nilita tena, mara nikasikia kama vile kuna mtu kasonya. Ndipo niliposhtuka zaidi nikiwa naogopa kuingia mule ndani. Nilishangaa mitokea zuhura akiwa ameshikilia beseni lenye kuja maji yaliyoonekana kuoshiwa kitu fulani hivi kama vyombo hivi. <sighs> Zura. Nilimuita kwa mshtuko maana nilikumbuka nilimwacha msituni tena akiwa katika hali ambayo sio ya kawaida. Akaniambia ni ndo unarudi sasa hivi kweli Festo. Aliongea kwa kunifokea huku akiwa na mwaga maji chini na kushika lile beseni kwa mkono mmoja alafu akashika kiuno. Nikambia wewe. Nini tena bebe? Ah ah, sitaki nikuone hapa ndani kwangu please. Nilimwambia nikaona kama vile kashtuka hivi, yani kama vile haelewi. Vipi kwa ni jamani? Mbona unaniendama? Ya mimi nimekutuma vitu narudi hapa mikono mitupo, alafu unanifokea. Una nini lakini wewe mwanaume? Alisema Zuhura huku akizidi kunichanganya. Vitu umenituma? Ebo acha kunizungua mimi zura. Nimesema sikutaki muda ni mwangu ndoka bwana. Okay. Nimechoka visa vyako. Basi nipe langu, mimi niondoke. Nishamaliza kufanya usafi uliokuwa umeniambia. Usafi? Ela. Ela gani mimi? Eh? Eh nini? <laughs> Wewe nimekupa shilingi 4000. Nimekwambia ukalete vitu vya kuja kupika. Tena ukachukua na mfuko kabisa hapa ndani. Sasa bora umeenda unarudi huna chochote kitu. Unataka nini? Alizidi kunishangaza, maana mimi kwa kumbukumbu kumbu zangu alikuwa hajanipatia shilingi hata mia. Alafu mimi nimemwacha msituni akiwa ameshakuwa kiume kingine cha ajabu mno. Ipo zura na kilo ya hela gani mimi umenipa? Hela, hela gani? Nilimuuliza nikiwa na jisachi mfukoni. Cha kushangaza kweli mfuko wa kushoto ulikuwa na shilingi 1000 ambayo ilikuwa ni noti tatu, moja shilingi elfu mbili na nyingine mbili mbili yani za bukubuku. Nilibaki na mshangaa. Nilipoangalia mfuko mwingine nikashangaa kuna mfuko wa njano ambao siku zote ulikuwaga hapo ndani. Sasa hapo ndipo nilipochanganyikiwa kwamba nimechukua saa ngapi na hiyo hela kanipa saa ngapi. Wewe mwanamke? Nilimuita kwa mshangao nikaona amecheka. <laughs> Nini sasa? 
Vitu nilivyokuambia ulete viko wapi? Aliniuliza, nikabaki na mshangao huku mdomo wangu ukiwa wazi kabisa msikilizaji. Nilimtazama kwa muda mrefu sana Zora, nikiwa na waza mikuaji mpaka ile hali kanitokea. Maana haiwezekani hata kidogo nikamwambia wewe Zora, nini hiki jamani? Nilimuliza huku nafsi kaniambia kwamba yeye ndio yuko sahihi. Kipi? Mimi sikuelewi elewi. Zuhura alinifuata na kunirushia maji kimahaba. Kwenda huko. Yeye mahaba kidogo tu kuchanganya. Hebu nenda bwana ukalete hivyo vitu ukirudi tupike tule bana. Na tukipika nitakupa kimoja. Sawa, mtoto handsome. Alisema huko akinishika ndevu, akaingia ndani na beseni lake. <sighs> vitu gani sasa hivyo mmeniagiza? Ina maana ukumbuke? Asikumbuke, tena mimi nakumbuka tumeenda wawili msituni ukawa ukabadilika ukawa mzee. <laughs> Unasemaje wewe? Ndio hivyo yani. Alafu narudi na shanga huko hapa. Acha kunichanganya bwana Festo. Sasa je, nikikupa limbwata jamani? Sasa ndo utakuwa kichaka kabisa wewe. Aliniambia hivyo nikajikuta na cheka na kuanza kudhani ya kwamba mimi ndo msaulifu. Kichwani niliona ya kwamba labda zile ni stress zetu za mganga ndo zimenichanganya. Hivyo niliamini ya kwamba ilikuwa ni kama ndoto tu na sio kweli. Eh, nitaje hivyo vitu basi. Okay, sawa, nimekwambia ni nyanya za 500, karoti za 200 na vitunguu vya 200. Hoho, ngoe, zilae, na niliu, nyanya chungu. Naita afu uleti na mchele kilo moja pamoja na binzari na dogea wa Mwanza. Okay, sawa, sijui nitaweza kukumbuka vyote hivyo. <laughs> Nenda furudi mikono mito. Basi nikaondoka huko nikiwa na cheka na kujiuliza maswali mengi ya kwamba ilikuwaje ile kitu mpaka ikawa vile? Ilikuwaje? Hata hivyo nilitembea kwa mwendo taratibu sana kuelekea sokoni. Sasa nikiwa njiani, si nikakutana na mchungaji akiwa amefuatana na Yusufu na piga story. Uh, unajua Yusufu Mungu ni mkuu sana na huwa hamuachi mja wake. Hakika nakwambia. Kila siku tuwe wema kwake. Uh, ni kweli mchungaji unajua tangu nimekuwa karibu na wewe nimejifunza mengi sana Alidakia Yusufu aisee nilijikuta na cheka kimoyo moyo na kumtukana Nikamwita Fala kabisa maana wajinga ndio wali wao Kichwani mwangu nilipata jibu kwamba hawakufumaniana hawa kwa hiyo hapa wanadanganyana tu Labda alikuta mchungaji kashapiga kimoja saa nyingi mno alafu mke amemdanganya tu uh, Jimani bwana Yusufu sifiwe Niliwapa hiyo salamu basi wakanichanga mkia kweli kweli. Amina tumsifu Amina sana sio ni vipi uzima? Aliuliza mchungaji nikamwambia salama kabisa mtumishi wangu. Eh? Vipi ile tatizo bado linakutokea? Nikamwambia pana mtumishi, ninashukuru sana. Haleluya. Usinishukuru mimi, mshukuru Mungu aliye juu. Alisema mchungaji na kunyanyua mkono juu kumpa nguvu Yesu lakini kichwa nilijua ule wote ni unafiki tu. Nikatulia tu. Huyo nikamwambia mimi na wai zangu sokoni bwana mara moja nafikiri tutawasiliana. Ah mna shida ndugu. Alisema mchungaji kwa hisia kali mno. Basi mimi niliondoka zangu nikawaacha na njia yao. Kichwani nilipanga sitoenda tena kanisani mwao. Mimi sitaki uhuni kabisa ise. Maana ilikuwa ni tukio la pili mchungaji kumuona akifanya kitu ambacho ni kinyume kabisa na wokovu. Siku ya kwanza nilishuhudia kimtongoza Zuhura. Na siku ya pili alikuwa anamkonyua mke wa Yusufu. Alafu bado alikuwa anajifanya mtukufu sana. Nilondoka nikiwa na mawazo yangu mengi sana mpaka nikafika katika duka kibanda fulani hivi nikanunua hivyo vitu nilivyokuwa nimeagizwa na Zuhura, alafu nikarudi nyumbani nikiwa na furaha sana. Kichwani kitu kimoja kilichokuwa kikitatiza ni kwamba nilikuwa nimeenda na mke wa mganga mpaka msituni. Alafu akageuka na kuwa mzee. Alafu niliporudi nyumbani kamkuta akiwa anafanya usafi kamwe sikuamini kwamba ile ilikuwa sio kweli. Hivyo nilijitahidi sana kusahau lakini nilishindwa kwa kweli. Nilishindwa msikilizaji. Nilifika nyumbani, nikakuta miketi kwenye kochi lake na alikuwa akichezea simu yake ya smartphone. Kwa mara ya kwanza nilipata wivu baada ya kuona kwamba anachezea simu ile. Nikamwambia nenda kapike huko, una chat nini? Una wivu mbaya mwanaume? Aliniambia mtoto yule wa kike, nikamwambia lazima niwe na wivu juu yako. Lazima baby. 
usizidishe bwana wivu sasa maana simu hii hapa ina ina, ina namba yako tu <laughs> acha kunifanya mimi mtoto bwana nilimwambia nikiwa ni chukue ile simu na yale inuka na kwenda moja kwa moja mpaka nje kwa ni jiko lilikuwa ni nje kidogo na nyumba ya kulala alikuwa anataka anze kufanya manjumati bwana kiukweli nilishtuka kidogo maana kila nilipokuwa nikipita kwenye simu ile nilikuta na kuko hemte kabisa nikakatiza kwenye galley nikakuta kuna picha zake tu lakini kilichonishangaza zaidi kulikuwa kuna video za ngono nyingi mno mpaka Grace Kisaka alikuwa epo kuda dadeki nilishangaa mno nilitoka mule nikaenda kwenye message hakika message zote alikuwa akichati na mimi tu yani kulikuwa hamna mtu mwingine nikajua labda kafuta ili nisione wivu kisha nilikatiza kwenye majina nikakuta kuna jina langu tu unajua msikilizaji nilishangaa sana maana nilitarajia tofauti kabisa ila nilihisi tu kwamba ni kwa sababu simu za smartphone mimi kuzitumia ni mara chache sana hivyo vilinichanganya sana kujua vilivyosetiwa hivyo nikaamini tu ni setting tukazifanya ndio maana sijakutana kitu chochote kile nikaingia YouTube naangalia hivi vitu anavyoangalia yani vile vile vya kijinga kijinga tu kama vile namna kuweza kumridhisha mwanaume namna kufanya uke uwe mdogo uwe wa kubana nikaachana na YouTube nikaingia kwenye Chrome kikweli hapo ndipo nilipopagawa maana nilikutana video za ngono tu nikaanza kuona yule demu anapenda sana chini nilirudisha simu chini taratibu nikatulia nisubiri tu msosi nikiwa na muanza na kukumbuka matukio kadhaa ya mtoto wa kike basi baada ya muda mfupi niliona binti amleta msosi mezani na alikuwa amepika vizuri alianza kukata kachumbari pale ili tuweze kula kwa raha zetu hii ilikuwa ni nzuri sana na alipomaliza kukata alipokuwa vizuri na alipendelea tule katika sahani moja tu tukilishana na kutoma sana pia tulikula tukamaliza akausha vyombo vilivyokuwa vimetumika kesho kapiga magoti chini sehemu ambayo nilikuwa nimekaa aliingia katikati ya mapaja yangu akafungua sori yangu akauta ume wangu akaanza kuuswaki nao aliuswaki akauswaki ukasokika kwa raha nilizozisikia nilijikuta nimekojolea mdomoni japo nilijisikia kinyaa kidogo lakini alimeza akanembea sa manifesto mimi nataka niondoke nikamwambia samani nawe pia nataka tuondoke wote nikapajua unapokaa no please nomba niondoke peke yangu bana upo mzika utakuja siku nyingine alisema maneno ambayo kidogo yalinipa wasiwasi nikainuka na kwenda mpaka mlangoni nikaufunga mlango kwa ufunguo kisha nikuweka mfukoni nikamwambia kama utaki kwenda na mimi zora basi leo utalala hapa nilimsistizia maana nilihisi ananichezea akili ananifanyi kizungumkuti akaniambia jomoni nikamwambia jomoni 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 nini utoki hapa labda twende wote zo alikuja mpaka karibu yangu alinikumbatia kwa nguvu na kunibembeleza kwa ajili ya kuupata ule funguo lakini ilizidi kumkazia Jamani pe ufunguo ni wai kesho sitakuletea zawadi nikamwambia na no, usihitaji zawadi Festo sikia ni kwambia ukweli Mimi bana kweli kabisa ndani kwangu ni pachafu sana nikikupeleka utanichukia vibaya mno Sasa subiria basi nikafue alafu kesho utakuja na kunila utanila sawa Alijaribu kunishawishi lakini mwamba sikushawishika kabisa Nikaenda kabisa chumbani nikajilaza Nilimkazia mpaka akakubali kulala pale pale nyumbani. Kitendo cha kukubali kujilaza pale getoni kilinifanya nihisi kweli ndio yule wa mchana. Lakini kila nilipomuuliza alikana kabisa zura. Mundo huo wote nilikuwa nina hamu ya kufanya naye mapenzi. Hivyo tulijilaza kitandani huku akiniomba kwa njia yoyote ile ni mwache aweze kwenda nyumbani kwake. Amepacha vibaya, wanaweza kumwibia. Mimi nikawa namwambia kwamba twende wote aka wanagoma kabisa Tulikaa kama masaa mawili hivi. Muda huo tunapiga story, alikuwa anajaribu kunitoma satomasa kila mahali mpaka nikajikuta na pata tinahisia. Sasa katika kupata hisia, nilimvaa binti na kuhakikisha kwamba nimevunga zake zote, alafu nikaanza kumpapasa na naye. Niliendelea kumpapasa na kumvua nguo, yani tulicheziana sana tu. Na hii ni kwamba naamini mimi 
na binti tulikuwa tunapendana sana. Tulipomaliza kuvua na nguo, niliingia katikati ya mapaja yake, nikamuingiza uume ndani ya kitumbo chake. Ile nimeingiza hivi nikashuhudia ameanza kukakamaa, kitu kisichokuwa cha kawaida. Sauti inatoka kama ya farasi, nikajua ni hamu inamsumbua. Nilianza kumchochea lakini kila ninavyofanya niliona kwamba alikuwa anakakamaa na hali na kuwa sio kawaida. Akaanza kubadilika tena kama pale msituni. Nikamwambia Zura, nilimuita huku nikichomoa ume na kusogea nyumba kidogo. Akaitikia. Alitikia na lisauti la kizee sana, alafu akainuka. Nywele zake zilianza kubadilika na kuwa nywele nyeupe kama mvi. Macho yake yalianza kuwaka kama taa, alafu uso uligeuka na kuwa kama mzee huku mdomo wake akiuacha wazi. Nilishuka kitandani kwa uoga huko nikipiga kelele na jaribu kuwahi mlangoni lakini nikiwa utupu kabisa lakini ufungu nimeuacha kule ndani ya mfuko wa suruali mama i say nilipiga kelele nikaona ananifuata sebleni ile amenifuata sebleni hivi alikuwa anatembea mwendo wa taratibu mno kama mazombe hivi yale kwenye movie za kimarekani alafu kucha zilikuwa zikiwa zinashuka zilikuwa ni ndefu kabisa na meno yalitoka nje alafu mdomoni alikuwa anadondosha matoni matoni ya damu Sijua ilikuwa kiapata wapi muda ule. Nilikosa pa kukimbilia msikilizaji akanifuata na kuniparamia na makucha nikadondoka chini na kupoteza fahamu pale pale. Nilipoteza fahamu pale pale. Nilikuja kushtuka baada ya nusu saa. Nilipofumbua macho kwa haraka haraka, sikuelewa kwamba ni kipi kimetokea. Hivyo nikaketi kwanza kujitazama hivi ni kwa utupu alafu nimelala kitandani na kufunikwa vizuri. Hapo ndipo nilipoanza kukumbuka tukio nilijikuta nikiogopa na kutetemeka mno msikilizaji. Nikashuka kitandani kwa uoga, kichwani nikihisi lazima mtoto yule atakuepo pale ndani. Nilitafuta kwanza sura yangu ilipo, nilivana kwenda mlangoni ili niweze kutoka nje. Cha kushangaza ni kwamba mlango bado ulikuwa umefungwa kwa ndani na ufunguo ulikuwa kwenye suruali. Hivyo niliamini ni kwamba binti alikuwa pale pale ndani zaidi. Nilifungua mlango na nikaweka wazi ili ikitokea la kutokea ni sepe moja kwa moja kisha nirudi ndani kumtafuta na kuvaa tisheti vizuri kabisa nilipotafuta nikamkosa mule ndani nilichana naye nikaamini kwamba ameshaondoka lakini kulivyokuwa kuna giza nene niliogopa kulala hivyo nikaamua kutoka nje bila hata kuelewa nielekea wapi Kichwani kulikuwa kuna mawazo tele. Nilikuwa nikiogopa na kuwaza itakuwaaje kwenye maisha. Maana nilihisi kwamba mimi ndo chanzo cha kupitia majaribu yale. Ni kwa sababu ya tamaa za kutaka utajiri wa pupa. Hata hivyo ilibidi nitembee. Nilipofika mbele nikapata wazo kwamba niende kwa Yusufu labda angeweza kunisaidia hata kimawazo. Nilienda moja kwa moja hadi kwa Yusufu kisha nikagonga. Gafla alitoka jamaa akiwa amevalia bukta na harufu ya samaki ilisikika. Yule mtu akanichanga mkia, "Bwana mtumishi karibu bwana." Nikamwambia, "Bwana sifiwe." Nilimwambia kama vile walivyozoea watu ambao wameokoka. Akaniambia, "Mimi na mtumishi. Karibu ndani bwana." Alisema na kusogea nyuma, "Kunipisha niingie ndani." Kweli niliingia ndani na kukuta menyu mezani. Mkewe alikuwa pale amejifunga kanga. Wote walikuwa kila chakula. Nilimsalimia kesho nikaketi. Habari za hapa nyumbani? Ziko salama ndugu? Niliwauliza huku nikisugosugua mikono yangu kwa sababu ya ugeni na kutazama chini. Yusu, mke Yusufu akasema jamani salama tu shem. Mke Yusufu alitikia na kuinuka pala alipokuwa meketi. Akatembea kuelekea katika mlango wa chumba fulani hivi ambacho mimi nilikuwa sijui ni chumba cha nini kwa sababu nilikuwa ni mgeni. Alikuwa kitikisa makalio yake ndani ya kanga, hali ilionyesha kabisa kwamba hakuvaa hata chupe ndani. Nilimtazama alikuwa na mvuto wa kawaida tu. Mumewe aliendelea kula chakula na kupiga piga story mbili tatu. Lakini ni kwamba mimi nilikuwa nashindwa kumjibu vizuri kwa sababu nilikuwa natazama yale makalio ambayo binti alikuwa akiatikisa tikisa. Mke Yusufu alipofika mlangoni kuingia ndani, kanga kilifunguka bwana ikadondoka chini. Akabaki kama alivyozaliwa lakini Yusufu hakuiona lile tukio kwa sababu Aliketi sehemu ambayo alimpa ali, ali, yani alikuwa amempatia mgongo yule mwanamke wake. Mke Yusufu aligeuza macho na kunitazama kwa tabasamu. 
huko akina maana kuyokotele kanga huko akaniacha makalio yake akiwa matupu kabisa niliogopa nilichora ishara ya msalaba binti akajifunga kanga na kuingia ndani kwake baada ya dakika moja binti alirudi akiwa ameshikiria sahani na bakuli alafu akaniangalia kwa aibu na kutabasamu ndipo nikajua yule sio aliyokoka kwa kweli hakukoka maana ni matukio kadhaa ya kwake kidunia nilikuwa nimeona shame bibi usikute mimi ndo unanipa chakula <laughs> kwani ni dhambi ah, sio dhambi ila nimeshiba shame kwa kweli nimeshiba sana shame yangu sinipa kule chakula <laughs> dugu yangu acha uoga bwana kula tu Yusufu naye aliingilia mada lakini nilikataka takata. Mm, Festo kama utaki kula usije kwetu tena. Alisema Shemeji. <laughs> Asamani Shem. Nilisema nakutulia kisha nikavuta pumzi. <sighs> Ndugu yangu Yusuf. Nimekuja kwako nina matatizo. Mhm. Matatizo gani tena ndugu yangu? Uh, nimekimbizwa kule nyumbani na mzimu. Ya nini hatari? Nyumba imeshakuwa imezimu sasa hivi. Oh, Yesu wangu. Ila, yani ina maana yale maombi ya juzi hayajakusaidia. Kwa kweli. Sizani. Maana sio kwa hali ninayopitia kaka. Mm ole sana ndugu yangu Sasa unataka nikusaidie nini? Au nimpigie simu mchungaji? Hapana kaka, mimi ninachotaka ni kunisaidia tu niweze kupata sehemu ya kujituliza hapa kwako. Ah, sawa ndugu. Samani kidogo. Sisi tuna kitanda kimoja tu hapa. Ndo tunazidi kujipanga. Lakini naomba ni wewe radhi kidogo ulale hapa kwenye sofa kubwa kwa leo tu Aliniambia na ndipo kidogo nikapata furaha Mungu ahimidiwe ubarikiwe sana mtumishi Milele amina Basi baada dakika kadhaa walimaliza kula tukaingia kwenye maombi ya usiku mimi kiukweli upande wa maombi nilikuwa nyuma kidogo sio sawa na wao maana katoliki kidogo kuna mfumo tofauti Baada maombi tuliagana wao wakaenda kulala chumbani kwao na mimi nilibaki pale sebuleni. Walikuwa wamenipa shuka kabisa yani. Nikao nimejilaza pale nilikuwa naona mauzauzi ya kutosha kabisa. Yaani nilikuwa natokiwa na ule mshuka wa Zuhura kila mara. Lakini nilikuja kushtuka kwamba ni mawazo tu yalikuwa yani ni poro usingizi wangu. Nikashtuka shtuka pale kila mara ambapo baada ya masaa matatu usingizi ulikuwa hamna. Lakini nilikuwa nimefumba macho huko nikawa na waza tu maisha yangu kwa ujumla. Nikiwa naendelea kuwaza pale nilisikia nimepapaswa kifuani Jesus. Nilitoa sauti kwa uoga alafu nikafungua macho na kutazama huku moyo wangu kinenda mbio sana. Nilipofungua macho nilishtuka mbele yangu alikuwa amesimama alikuwa amesimama yule shemeji yangu. Moyo nilipiga pa. Nikainuka pale nilipo kwenye mjilaza nikamwangalia vizuri. Nikamwangalia vizuri. Sijakuta ni zuhura. Nikamwambia wewe ni na, na, na. Nitaka kuzungumza lakini alinishika mdomo na kunibaza kwa viganja vyake. Akaniambia shh. Tulia. Mume wangu asishtuke. Tangulia choni na kuja. Aliniambia maneno ya kushtua kidogo. Ndipo nilipomwangalia vizuri usoni, nikakuta ni mke wa Yusufu. Yaani shemeji yangu. Alimaliza maneno yale na kunibusu mdomoni. Alafu akarudi chumbani kwake imekaniacha na mawazo ya kwamba niende au nisiende. Jukweli jinsi yule mwanamke alivyonipa alivyonipiga lile busu. Nilishanga hisia ni kali kwangu moyo wangu litaka kujivinjari na yeye tu. Hakuna mwanamke mraisi kumvutia mwanaume kama yule anayejilegeza. Da, sikujua. Hata miguu yangu ilishii, yani ilishuka saa ngapi kwenye sakafu na kuinuka nilipokuwa nimelala nikatoka nje taratibu ile pofika choni ilikaa sana lakini ya kutokea ilikaa sana choni ya kutokea ikanibidi sasa nirudi zangu ndani nikijifana kama vile nikitoka kujisaidia hivi 
Lakini kabla sijalala nilisikia SMS imeingia kwenye simu yangu. Na nilipoifungua nilikuta ni ya Yusufu nikaisoma. Mbona sasa umerudi? Mimi Ida. Aliniambia na ndipo nikajua jina lake hapo hapo kwamba yule mwanamke anaitwa Ida. Sikutaka kujibu maana nilihisi ni mumewe na wala sio mkewe kweli. Nilijilaza kwa sofa tena na kutafuta usingizi lakini nilipojilaza tu hivi SMS nyingi nikaizama. Nikafungua kwanza nikaona tangulia. Mimi nakuja. Ilikuwa ni namba mpya. Nikaona upo mbavu. Niliendelea kulala kweli. Nikaona mtoto Ida amepita pale sebleni pa anatoka nje pa. pa. Nafikiri alikuwa amemwacha mumewe akiwa amesinzia. Alitoka nje moja kwa moja na kuniacha katika lindi la mawazo la kumfuata nikaenjoy utamu wake. Basi nilishuka taratibu kwa mwendo wa kunyata, nikaanza kutembea nikielekea nje ya nyumba ile ili niweze kufika. Basi nilifika chooni. Nilipofika tu nikagusa mlango hivi ukafunguka. Nikazama ndani ya choo. Nikamkuta ameshaivua kanga yake ameka pembeni. Tulikumbatiana na kuanza kunyonyana na mate pale. Alikuwa utupo kabisa wa mnyama. Alafu alikuwa na hamu ya uboro wangu vibaya mno. Maana tulinyonyana mate we, kisha akafungua sori yangu na kuutoa ume wangu. Akanyanyua mguu mmoja na kujiingiza ikazama mpaka mwisho. Nikasikia tu ah. Alisema kwa hisia baada ya kuingia ule ume wangu. Lakini linaanza tu kuuchomeka moja hivi. Nilisikia upepo mkali sana umekuja mule. Alafu mlango ukapigwa pa. Ukafunguka. Alafu kuna kitu kilinivuta vup paka nje. We. Ese, nilipiga kile kwa nguvu lakini nilichofanikiwa kukisikilizia cha mwisho ni yoe la Ida akiwa bafuni. Sikuelewa kitu kingine kilichotokea maana nilipoteza fahamu moja kwa moja. Nilikuja kushtuka ni majira ya saa 12 za asubuhi. Nikafumbua macho na kutazama kama ilikuwa ni ndoto. Lakini nilipofumbua macho nilishuhudia pembeni yangu kuna zuhura akiwa amechora miguu kama vile na sari msikitini. Kutazama nje na pale niligundua niko katikati ya pori kubwa sana. Nilishtuka vibaya mno nikajikuta nimeinuka. Nikasema zuhura. Nilita kwa uoga kisha nikasimama. Kutazama hivi pale pembeni kuna vibuyu vitatu. Vilikuwa vimejaa damu na zuhura alikuwa ameloa damu mdomoni. Ndipo nilipozidi kuogopa zaidi msikilizaji. Nilianza kurudi nyuma taratibu kukibia. Lakini nilipotaka kufika, sikufika mbali. Zura yuko mbele yangu. Ikabidi nipige kele na kudondoka chini kwa uoga. Zura alipiga magoti mbele yangu na kuanza kulia sana. Akasema samahani festo kwa yote unayoona. Haya sio matako yangu. Najikuta niko hivi tu. Aliniambia kwa uzoni huku akijaribu kunisogelea na magoti lakini mimi nilianza kujiburuza kurudi nyuma. Maana nilikuwa nimedondoka chini nikawa nimejiwekea nanga kwa kutumia viwiko vyangu. Nikamwambia no 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 shindwa kwa jina la damu ya Yesu Kristo. No. Shindwa. Chita ni toka. Nilijitahidi kukumbuka Mungu wangu lakini haikusaidia kwa sababu nilikuwa sina imani bali nilikuwa ni maneno tu kutoka katika kinywa na sio moyoni. Akaniambia Festo aisaidi. Naomba nisamee. Nikamwambia Zuhura. Nilimwita na kujaribu kuinuka. Ni yangu nilitaka nimkimbie tena. Akaniambia Festo. Alinita tu Festo. Alinita na kunishika mguu huko akinizia nisikimbie. Akasema mimi sio mtu wa kawaida hata kidogo. Aliponiambia hivyo msikilizaji nilishangaa. Nikamwambia nini? Aliniambia huku damu zikuwa zinamtoka mdomoni na meno ilianza kumtoka huku ngozi yake ikianza kubadilika na kuwa kama vile ya mzee. Nilipiga kelele msikilizaji. Nikainuka haraka haraka na kukimbia. Ili napiga tu watano sita, nilipigwa mtama nikadondoka katikati ya nyasi kama vile gunia la viazi. Puvu. Nilipiga kelele kwa nguvu maana sikuwa na namna msikilizaji. Sikuwa na namna. Niligeuka kutazama kilichonipiga mtama lakini ghafla nilifungwa katika miguu yangu kwa kamba za miti. Nilifungwa miguu na mikono na ikawa kama Yesu anayesurubiwa. Alafu nikamwona Zuhura akiwa ananisogelea kwa ukaribu zaidi. 
nilitaka kupiga kelele lakini midomo yangu iligeuka na kuwa mizito yenye kusikitisha nilitaka kupiga kelele lakini midomo yangu iligeuka na kuwa mizito yenye kusikitisha na kuogopesha nikabaki natoa machozi tunalia Zuhura alinyanyua mikono yake juu na kunyanyua nikasimama lakini bado nilikuwa nimefungwa mikono na miguu bila hata kuweza kufanya chochote kile zaidi tu ya kumwangalia Nilibaki na mwangalia tu Zuhura akaniambia usinikimbie Festo mimi nakupenda Aliniambia Zuhu nikajaribu kumuuliza kwa nini anafanya vile lakini nilishindwa katika ulimwengu wa roho ni kama vile alikuwa anaelewa kila kitu ninachokiwaza. Hivyo alinijibu kama nilivyokuwa nataka kumuuliza. Akaniambia najua unawaza kwa nini nakufanyia hivi. Ni kwamba mimi nakupenda alafu wewe unataka kunisaliti na mke Yusuf. Aliniambia nikaanza kuchanganyikiwa msikilizaji. Nilibaki na kuna tu. Maana mdomo haukufunguka. Alianza kunieleza kwa kina. Akaniambia Festo mimi hapa duniani nimeishi zaidi ya miaka 120. Mimi ni mzee sana. Lakini natumia mwili wa kijana kuishi. Aliponiambia hivyo msikilizaji nilishangaa sana. Akaendelea kusema, "Jina langu la utotoni naitwa Hadija. Nilizaliwa tangu mwaka 1898. Kulingana na tamaa utajiri wa mtoto wangu, alinitoa kafara nikiwa na miaka 60." ndipo nilipogeuka na kuwa msukuru wa kutumiwa na mganga kimwili kila mara hata hivyo kwa sababu ya ujuzi wa mapenzi niliyokuwa nao ilabidi mganga anifundishe uchawi nikajibadili kwa kumuua binti mmoja aitwaye Zuhura wa huko Karatu ambaye niliuvaa mwili wake na kwa kama yeye bila watu kujua hivyo ninaishi kama Zuhura lakini mimi ni mzee mimi ni mzee nimeshindwa kujibadilisha nikawa zuhura wa kweli kutokana na masharti ni kwamba kila baada ya masaa sita ninakunywa damu za hedhi za wasichana wadogo wenye umri wa miaka 16 mpaka 11 ili kuonekana kama zuhura kama nikichelewa kunywa damu hiyo mwili wangu unarudi katika uzee wangu wa kawaida kabisa na ninateseka sana hivyo basi nilipokuwa na wewe nilichelewa kunywa damu ndio maana niliweza kubadilika na kuwa mzee kama nilivyo sasa Zuhura aliniambia hivyo Baada ya maneno hayo yote Zuhura bado alikuwa anaonekana na sura ya uzee Sikuweza kuamini mimi nimelala na mzee mwenye miaka 120 alafu mbaya zaidi mdomo ambao mimi nimekuwa nikiunyonya mate yani a ni mdomo ambao unakunywa damu za watu kila mara tena damu za hedhi Kio kweli nilichoka sana msikilizaji Nilichoka sana Zora alinyosha mkono wake juu na kuanza kunena maneno ya ajabu ajabu. Alafu akashusha mkono chini. Niliona vimetua vibuyu viwili chini. Pu. Vyote vilikuwa vimejaa damu ya kutosha. Vilikuwa vimejaa damu ya kutosha. Alafu damu yenyewe ilikuwa ni ya mabonge mabonge. Niliona amevuta kibuyu kimoja na kuanza kunywa ile damu mpaka kamaliza. Nilishangaa kabisa msikilizaji. Baada ya kunywa Zuhura alidondoka chini na kuanza kuangaika huku akionekana kupata pata maumivu ya hatari mno. Nikashindwa kuelewa kwa nini anateseka kiasi kile. Kio kweli alipiga kelele Zuhura. Gozi yake ilianza kujikunjua kunjua. Alijigaragaza pale chini na kuangaika kule na huku. Nilikuwa na kinyaa sana kwani mdomo wake ulikuwa unakitisha mno. Mdomo wake ulikuwa unatisha. Baada kama dakika tano Zuhura alitulia kimya ngozi yake ilianza kubadilika na kuwa mzuri ambapo sikuamini kama ni Zuhura yule ambaye nilikuwa nikimwona akiwa mzee Sikuamini msikilizaji Zuhura alifumba macho yake na kutoweka pale Mimi nilibaki nikawa najiuliza sasa imekuwaje Ananiacha wakati amenifunga kamba Nililia sana sana Lakini haikupita dakika kumi niliona ametokea akiwa amevaa na kupendeza Alafu usingeamini kama ni mzee yule. Usingeamini msikilizaji. Alinikumbatia kwa hisia. 
huko kitabasamu na kuninongoneza kwa maneno kuntu kweli kweli. Akanambia samani festo. Kweli nina upendo wa hali ya juu kwako. Ndio maana nafanya hivi. Naomba nikufungue. Nikupeleke nyumbani. Aliniambia na kuniacha, alafu akanitazama usoni. Alifumba macho na kunena maneno machache mno. Nikaona kama vile zimefunguka zile kamba alafu nikabaki kama kawaida. Aliniangalia tena tena kanena maneno ya ajabu. Alafu nikaona kama mdomo mkumu pesa hivi. Unaweza kuongea sasa festo. <sighs> Zuhura. Nilijaribu kumuita nikaona kweli sauti imetoka. Akanitikia be. Yale ni ya kweli. Nilimuliza na kusita lakini alinishika mkono na kuanza kutembea. Ndio. Sina haja kukuficha. Kama kweli umekubali kuwa karibu na mimi, tutaweza kuendelea vivyo hivyo tafadhali. Aliniambia kwa hisia huko akitikisa kichwa kwa uzuni. Kabla sijamjibu, tulisikia kama vile upepo umezidi pale msitoni. Nikaona miangalia juu. Na mimi nikaangalia huko huko. Ndipo niliposikia sauti kama ya mapanga iliyokuwa inatisha kweli kweli na ilikuwa kama vile ni vita kuu inaendelea ya makundi mawili yaliyopigana kwa upanga. Niliogopa. Nikona Zuhura amenibeba na kuanza kukimbia na mimi. Yaani alikuwa na nguvu za ajabu lakini hatukufika mbali. Niliona kundi la viumbe vya ajabu, viumbe kama vile vilivyokuwa vikimwingilia mangi, vikituzunguka. Vyote vilikuwa vina silaha za ajabu na kushangaza zaidi alitua mganga pale mbele yetu akiomefura kwa asira alafu zuhura alineka chini na kuanza kumtazama mume wake yule mganga Adija mganga alita kwa asira mno alita kwa asira mno Kamulenga zuhura pia alimuita hivyo mimi nilibaki natetemeka tu msikilizaji ningefanya nini kila nilivitazama viumbe vile vilikuwa vikitunyoshia silaha zake za kutisha mno Akabristo petsu karudu tukaratsisa Aliongea maneno ya ajabu mzee yule. Nikaona Zuhura ameanza kupaa juu bila kutarajia. Akapotelea mazima huko huko. Nikabaki mimi sasa na mganga na viumbe visivyozungumza na mimi. Mganga alinitazama nikaona ameamuru vile viumbe vya ajabu wote wanivamie na vifaa vyao vya nchakali. Wakanichoma navyo nilipata maumivu makali sana nilipiga kelele na kudondoka mzima mzima huku nikipoteza fahamu kabisa msikilizaji Nilipoteza fahamu Baadaye nilikuja kushtuka ilikuwa ni kama lisali moja limepita Nilifumbua macho na kutazama Nikaona niko kwenye chumba cha ajabu mno chumba kidogo alafu nilikuwa nimelala juu ya ngozi ya mnyama nisiyemjua Ngozi ile ilikuwa bado ni mbichi hivyo nililoa damu msikilizaji. Nililoa damu. Katika chumba kile nilipotazama ukutani ni kwamba niliona vitu vya ajabu mno. Kona zote zilichorwa kwa damu. Huku vikiandikwa maneno ya ajabu ajabu. Nikawa hata sielewi. Mlangoni kulikuwa kuna fuvu la mtu lilikuwa likidingenia, alafu lilikuwa linatisha vibaya mno. Lilikuwa linatisha ile fuvu nikajikuta tu nimepagawa kwa uoga. Haya mambo msikilizaji, sikia tu hivi mtu akikusimulia lakini ombea sikutokee. Hata hivyo nilikuwa sina nguo yoyote ile. Nilikuwa nipo mtupo kabisa uchi wa mnyama. Mwili wangu ulikuwa na damu kutokana na ngozi niliyokuwa nimeilalia kuwa mbichi kabisa. Nilinuka na kusimama pembeni ya ile ngozi nikaanza kupata wasiwasi baada kusikia sauti za ajabu ajabu kutoka nje kile chumba. Sauti zilikuwa ni za ajabu. Sauti zile zilikuwa zikitisha. Na nilisikia ni sauti ya keleleza ya mwanamke ambaye sauti yake ilikuwa ya mzee kabisa. Nilipata na wasiwasi nikajua labda ni Zuhura na Teso huko nje. Ase. <laughs> Nili ndile kusikia keleleza binti ya kilia ambaye alikuwa ni kama mzee. Niliogopa. Nilianza kutetemeka maana sikujua hata niko wapi. 
ghafla kelele zile ziliisha na kutulia kimya kabisa. Alafu kama vile mlango chumba hicho ukawa unafunguliwa. <laughs> Kicheko cha mganga kilianza. <sighs> Please. Please mzee kamulenga. Niache nifuate maisha yangu. Sauti ya mwanamke yule ilisikika hivyo. Lazima upate adhabu. Hukumbuki kiapo chako. Mganga alisema kwa sera na ndipo nikasikia pa kama vile amempiga kibao cha maana au amempiga na ubapa wa upanga. Nikasikia tu mama Mwanamke yule alipiga kelele kwa nguvu ili aonyeshe kwamba amepata maumivu makali mno. Karibu ndani hapo nani. Alisema mganga na alikuwa akimkaribisha mtu fulani, alipoingia ndani alicheka sana. <laughs> mtu huyo alicheka. Mtu huyo alisema lakini mimi nilikuwa sijamjua bado ni nani. Usiniadhibu hapo nani. Tafadhali. Aliongea mwanamke kwa maana iliyoelekana ya kwamba huyo mtu alikuja kwa ajili ya kutoa adhabu. <laughs> Kama kiapo chako kilivyosema ni kwamba ukitoa siri zetu basi tutakuwa na kula nyama zako au tutakufanya mzimu usionekane uwe mtumba wetu no tafadhali naomba ni unisamee na sitorudia tena aliongea binti kwa huruma sana na kukugopesha mno niko ninaenda kumuhukumu yule ulompa siri zetu ndatukimaliza Tunarudi kwako kupokea jibu kwamba umeamua kipi. Tunarudi kwako. Alisema mtu huyo ambaye sauti yake ni kama vile nilifananisha lakini sikukumbuka kwamba inafanana naye nani. Mwili wangu wote ulikuwa ukitetemeka msikilizaji. Mara ghafla mlango ukapigwa kwa nguvu na alizama ndani mganga. Alizama kichawi kule kweli akiwa amevalia kitu cha ajabu huko kinitazama kwa hasira mno. <laughs> Tumekuja. Nilikwambia kijana, nilikwambia kijana. Alisema mganga. Mku, niliati kila mlo niambia. Sina shaka jua hilo, ila mwanamke wako ndiye aliyekuwa ananifuatafuata. <laughs> Hayo yameshapita kijana. Lililo leta ni lingine kabisa hapa. Katika hii dunia tuna watu wetu. Tumewapa maisha marefu. Lakini naona kama vile wanatafuta namna ya kutokwepa kila kukicha. Kamwe hatukutaka mtu ajue siri hii. Lakini Hadija uliyemfahamu kama Zura amekueleza hiyo siri. Hapana. Hapana mzee. Hapana. Ajanipa hiyo siri kabla sijamaliza sentensi ile nilisikia kibao kimetoa usoni mwangu na kunichana kwa kucha zake ndefu kweli kweli Usinifanye mimi ni mjinga kamwe Mpumbavu wewe Alisema mganga kamlenga Hapo nani Ingia kwa ajili ya kutoa adhabu Alisema yule mzee I say msikilizaji Haikuchukua sekunde nyingi Niliona ameingia mtu ambaye alikuwa amefunikwa usoni kwa kitamba cheusi ili tu nisimjue. Alipofika pale alinama kidogo kama mzee, alafu akanisogelea na kuninusanusa. <laughs> wewe kijana wewe, una siri zetu nyingi sana. Hivyo una stahili adhabu au mabadiliko. Alisema mtu huyo, niliogopa ili bini pigi magoti kwa ajili ya kuweza kuomba msamaha. 
nikasema hapana mzee wangu. Naombe nimnisamee mimi. Sifahamu mengi na pia sitomwambia mtu yote siri hii. Niliwaambia kwa makini na kuogopa maana nilikuwa sielewi adhabu atakayonipatia. Wakasema hapana. Kamwe hakuna siri kwa mwanadamu. Lazima tukuadhibu na kukubadilisha. Adhabu zetu ndo hizo. Alisema huyo mtu aliyefunikwa usoni. Hapana. Hapana wazee wangu. Msinipe adhabu. Kabla sijamaliza niliona nyota nyota machoni. Maana kilikuwa ni kibao cha maana mno kilitoka katika uso wangu. Niliogopa. Hivyo nikajikuta nimeanguka chini bila hata kutarajia. Tusikilize kwa makini. Sijajapa kukubebeleza. Lazima ukubali adhabu moja kati ya hizi. Adhabu ya kwanza ukubali kufa na kupotea duniani. Au mbili kurudi duniani lakini ukawe kibaraka wa viumbe vyetu. Vitakuwa vina kuingilia kinyume mara kwa mara. Maneno hayo ile nifanya nikaogopa na kubaki nikikumbuka tukio zima niloliona katika dirisha la mangi siku moja. Viumbe vile vilikuwa vikimchezea kinyume na maumbile yake. Hivyo nilibaki njia panda nikawa na waza kwamba nikubali au ni wawe. Au nikachezewe kinyume na viumbe hivyo. Niliwasa sana msikilizaji. Nilikaa kama dakika nzima nikiwa na wazo ni wajibu nini? Yule ambaye ni hapo nani akaniambia jibu. Jibu 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 tupe jibu. Niliogopa. Maana sauti yake ilikuwa ni kali sana. Nikamwambia naombe nimnipatie muda hata dakika moja. Nipatie hata dakika moja walao. Hapo nani alinishika na kunitikisa kwa nguvu. Bado nilikuwa nimelala chini. Nikasikia sauti ya mganga kwa nyuma yake. Utakufa au utakuwa kibaraka wetu. Uwe tajiri, lakini milele viumbe vitakuingilia. Aliniuliza hivyo. Niliuzungusha ubongo wangu haraka haraka nikapata jibu. Kuliko kufa bora hata niweke historia duniani kwa kuwa tajiri. Japo adhabu itakuwa ni ngumu lakini nitazoea kwa sababu mbona Mangi eh, alikuwa akiishi maisha safi tu. Basi nikapata jibu msikilizaji. Basi kuliko nife bora niwe tajiri. Vyumba vyenu vini i... Nikiwa sijamaliza sentence nilisikia sauti chumba cha pili. Hapana. Sauti ile Ilikuwa ikikataa kile nilichokuwa nimekikubali. Ilikuwa ni sauti ya yule mwanamke. Aliyekuwa amenipa siri. Kiukweli alikuwa ni zohura. Sauti yake ilikuwa ina nguvu sana. Hali iliyofanya upepo mkali na tetemeko la ardhi likainuka katika maeneo yale. Alafu nikasikia mitua ndani ya chumba kile kwa fujo mno. Hadija. Alita mfalume kwa hasira. Lakini Zuhura alimvamia hapo nani na kumvuta na kisha kamwachia kadondoka mbali kabisa. Niliona amejipanga. Vita ikaanza pale upya. Vita ilikuwa ni kali haswa ambapo vita ile ilikuwa ni kati ya mganga hapo nani pamoja na Zuhura. Niliona Zuhura amepaa juu. Akapiga nyasi zilizokuwa zinaelekea juu kule. Alafu akarudi chini akiwa ameshikilia panga mkononi, mkono wake wa kushoto na mkono kulia kashikilia mshare uliokuwa na ngaa sana. Alinyoshia mshale ule kwa ishara kunikabidhi, alafu nikaupokea na kumtazama huku nikinuka pale chini. Lakini muda wote nilikuwa ucho mnyama kabisa msikilizaji. Walianza kupigana na hapo nani? Mara Zuhura akakipiga kile kitambaa kilichokuwa kimemfunika kichwani hapo nani. Kilifunuka na kuacha uso hapo nani wazi. Nikamwona usoni. Sikuamini kwa sura niliyokuwa nimeiona maana haikuwa ya mtu mwingine bali alikuwa ni yule Pastor Bernard Francis. Nilishtuka. Nilianza kumshangaa huku nikijisahau ya kwamba niko vitani. Pastor. Niliita kwa mshangao nikaacha mdomo wazi. Mchungaji alianza kuninyemelea ili aniue lakini kabla hata hajafika nilisikia Zuhura ameniita. Festo, mpige na huo mshale. Alisema binti badala nimpige mganga 
mimi nilianza kutafuta njia lakini kabla sijatoka zuhura alifanikiwa kumkamata kichwa ponani ambaye mimi nilimjua kwa jina la Benari alafu Benari alidondoka chini na kuanza kubadilika pia nikashangaa amekuwa mzee kabisa amekuwa mzee Aisee nilitoka nduki nikakimbia kwa mwendo wa haraka haraka huku nikimwacha zuhura akipambana na mumewe Nilienda kama mita hamsini hivi huku nikiwa utupu kabisa na mshali wa kungaa kabisa nilikuwa nimeshika mkono ni mwangu nikiwa nakimbia nilisikia pu kitu kimetua mbele yangu Nilisita na kutazama nikashangani kichwa cha mtu kimetua pale Nikitazama hivi nilishtuka baada ya kuona ni kichwa cha Zuhura lakini ikiwa katika hali ya uzee kabisa Ikanibidi niogope na kurudi nyuma huku machozi yakinitoka Nikajisemea Zuhura Nilisema kuoga huku roho kiniuma lakini sikuwa na cha kufanya zaidi ya kuokoa maisha yangu kwanza Zaidi ya kuokoa kwanza maisha yangu Niliruka kile kichwa nikakimbia huku nikehema lakini sikufika mbele msikilizaji nikashangani mezingiru na viumbe vya ajabu alafu mbele yangu akatua mganga unafikiri utaweza kunikimbia alisema mganga huko akinisogelea ilianza kutetemeka na kushika ule mshale vizuri ili kuangalia kama ungeniokoa lakini viumbe vile vilizidi kunisogelea kwa ukaribu zaidi mpaka nikaanza kuogopa ilianza kuogopa Nilijaribu kuvinyoshia vile viumbe ule mshale. Nikashangaa vyote vimerudi nyuma na kutaka kukimbia. Nilisogelea, nikashanga vinakimbia. Nikajua kumbe ule mshale una nguvu za ajabu. Ule mshale ulikuwa na nguvu za ajabu. Ili nikusame naomba uo mshale kijana. Aliniambia yule mganga kamulenga, nikaogopa, nikajua kwamba kumbe mshale ule waliogopa hivyo nikajaribu kumsogelea nikaona naye anaanza kukimbia ili nisweze kumfikia hapo ndipo nilipojiona kwamba mimi ni mshindi nikajikuta mimi ndo shujaa nilimkimbiza ule mganga kamlenga kwa nyuma alitoka nduki lakini nilikuwa namkaribia kabisa nikaona ni mtupi ule mshale mgongoni kama nikufa basi nife tu haina shida nilimtupia ule mshale nikashangaa midondoka chini maana nilimbatisha wa mgongoni mganga kamlenga alilala mazima na niliposhuhudia damu yake ilikuwa sio nyekundu kabisa. Ilikuwa ni rangi kama ya kijani hivi. Ndipo niliposhtuka na kumwangalia kwa uoga kweli. Jumbe wengine walikuwa wameshapotea. Nilishangaa mzee Kamulenga ameanza kubadilika na kwa kiumbe kama wale viumbe wengine. Alafu akaanza kuyeyuka na kuishia ardhini. Sikuamini, nilisi naota. Ikanibidi nikimbia haraka sana kuelekea katika mji wetu. Jambo nilikuwa utupu kabisa lakini sikuona namna. Sikuona namna. Nilitembea kujificha katika chocho kwa chocho, chocho kwa chocho mpaka nilipofika nyumbani nikaingia ndani na kuvaa bukta alafu nikaenda zangu kuoga bafuni. Baada ya kuoga nilikaa hapo ndani nikiwa na wasa. Kumbe ile pasta naye alikuwa ni mtu wa kule kule. Kumbe mganga kwa binadamu. Aise kweli inaota au kweli? hii naota au kweli Yalikuwa ni mawazo lakini nikiwa nawaza nikakumbuka ya kwamba simu niliacha ndani kwa Yusufu ambapo ilikuwa ni jana yake nikiwa nimechukuliwa na ule mzimu wa Zora Basi nilitoka nje na kuelekea kwa Yusufu nikafika nilishtuka baada ya kumkuta mke wa Yusufu akiwa analia sana pale nje Jamani jamani alikuwa anasema mke yule nikamwambia mvipi manifesto ujisikia taarifa nikamwambia taarifa gani eti pasta Ben kakutwa ndani amefariki alisema ile binti mimi ndo nikashtuka amefariki ndio amefariki ghafla tu wala hakuwa na umwe eti roho inaniumba mimi pasta nilimzoea yule alisema ile bidada Ida nikajua kabisa kwamba analia maana alikuwa ni mchepoko wake alafu nilipata jibu ya kwamba kumbe kilikuwa ni kini macho tu hakuwa binadamu wa kweli Allah nikasema pole sana samani jana nilisahau simu yangu hapa Nilimwambia kashtuka na kuniangalia. Akasema wewe jana mbona ulitoweka? Wewe ni mzimu. Aliponiambia hivyo kabili ni cheke. Nikamwambia wewe nipe simu. Hayo mambo mengine sijui kuzimu ni nini haya kuhusu ni simu. Nilisema nikaona ameinuka na kwenda ndani kuchukua simu yangu akanikabidhi. Nikamshukuru kisha nikaondoka pale. 
Sikufika mbali. Habari zilisambaya kwamba duka la mangi ni mungu wa lote. Alafu ndani yake alikuwa mangi. Chanzo cha moto wanahisi ni mafuta ya taa. Mimi sikujali ila nijilaumu maana nimekuwa chanzo cha kifo cha watu wengi ambao ni tegemeo la mji. Nikiwa natazama simu yangu hivi, nilishangaa nimepokea ujumbe kutoka kwa namba ya Zuhura. Nikaogopa. Festo, nimepoteza maisha kwa sababu yako. Lakini nafurahi kukuona wewe ni mzima. Sasa nimegeuka kuwa mzimu. Na ninajua kwamba nitapewa adhabu kali sana, lakini naidi nitakulinda. Niliposoma ile message niliogopa, maana sio kitu cha kawaida. Nilifungua simu na kutoa laini, nikaivunja pale pale. Alafu nikaondoka na kwenda nyumbani kuelekea kuendelea na maisha yangu. Nikiwa nyumbani nilisikia habari ya kwamba biashara nyingi za watu wa igunga zimeharibika, majumba yao yamevunjika na wamiliki wengi wamekufa kutokana na tetemeko la ardhi. Hapo ndipo nikagundua kumbe watu tulionao, mafatu ambao tunawaona ni mafaita, walikuwa wote ni watumiaji wa pesa za kichawi na walipata mateso makali mpaka vifo vyao vinapowakuta. Nafsi ilinisuta ya kwamba kupendwa na mke wa mganga kumesababisha vifo vya watu wengi sana. Nilijikuta nikilia mimi mwenyewe msikilizaji. Nililia. Baada ya muda ule nilianza kupambana na kilimo cha mboga mboga. Nikakoma nacho. Nikaanza kupata mafanikio ambayo ni ya kawaida sana. Siku hizi pia ninafuga wanyama mbalimbali na wananipatia pesa. Msikilizaji, kamwe usijaribu kujihusisha na mambo ya pesa za majini. Ni mbaya sana na zitakupa tabu. Usione watu wana pesa tu, wengine wanapata tabu sana huko walipo. Mungu akutangulie upate mafanikio yatakayokupa furaha. Huu ndio mwisho wa hii hadithi. Msikilizaji, simulizi hii ya mke wa mganga imesimuliwa kwako nami msimulizi naitwa Anko J. Ninapatikana pale Instagram Anko J. Andika tuko Kiswahili. Anko J. Asante kwa kunisikiliza.